കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുകയാണ് രക്ഷ ഇസ്ലാമിൽ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു പഠനവും ചർച്ചയും കൂടിയാണ് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ വിഷയം കൂടുതൽ പഠിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അവർ അവരിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടി ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവർക്കൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ സംശയമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ചർച്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ വിഷയാവതരണങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാം ആശയപരമായിരിക്കുന്ന ഒരു സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എല്ലാ അവസരങ്ങളും എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോറിറ്റി നമ്മുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും എക്കാലത്തും സംശയം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ സംശയം യേശുവിൻ്റെ നാമം മാറ്റുവാൻ ഇടയായെങ്കിൽ വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് രക്ഷ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഒരു മുസ്ലിമിന് എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് ഒരു ചോദ്യം എപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക വിഷയം പഠിച്ചവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഹൈദരാബാദിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം മുസ്ലിങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തുവാൻ എനിക്കിടയായിട്ടുണ്ട് ധാരാളം മുസ്ലിങ്ങൾ ആയിട്ട് മതപരമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാനും ഇടയായിട്ടുണ്ട് അവരിൽ പലരും ആ കാലം മുതൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിലോട്ട് മതം മാറ്റുവാനുള്ള എല്ലാ രീതികളും അവർ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലെ രക്ഷ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയോ മുഹമ്മദിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട ആ സന്തോഷ വാർത്ത ആ സുവിശേഷ എന്ന വിഷയം ലക്ഷ്യമാക്കി ആരും എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല മിക്കവാറും ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് ബൈബിൾ ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു യേശു ദൈവമാണോ ത്രിയേകത്വം ഇങ്ങനെ എൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറ്റവും കുറവും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പം മതപരമായിരിക്കുന്ന തീഷ്ണത കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അന്ന് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ നടുവിലാണ് വളർന്നെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഈ പറയത്തക്ക നിലയിലുള്ള അറിവ് അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇസ്ലാം എന്ന വിഷയം പഠിക്കുവാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ അതിനുള്ള നന്ദി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലാത്ത മരണപ്പെട്ട ലേറ്റ് അഹമ്മദ് ദീദാത്തിന് തന്നെ ഞാൻ നൽകും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക്ലെറ്റുകൾ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയോ എന്ന് പരിശോധിക്കുവാൻ ബൈബിൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങിയത് പിന്നാണ് കാര്യം പിടികിട്ടിയത് ഇവർ ഈ മറ്റു മതസ്ഥരെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റവും കുറവുകളും കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ പുറകിലുള്ള കാരണം ഇവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുവാൻ വേണ്ടി ഒരു സന്ദേശമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ മറ്റൊരുത്തരും രക്ഷയില്ല എന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനി വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് മറ്റൊരു മതത്തിലും മറ്റൊരു വീക്ഷണത്തിലും മനുഷ്യന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ ഉള്ള അതിനുള്ള മരുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് അത് ക്രിസ്ത്യാനി മാത്രം അവകാശപ്പെടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി മാത്രം പറയുന്ന ഒരു സന്ദേശം കൂടിയാണ് പക്ഷെ ഒരു മുസ്ലിമിന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് പങ്കുവെക്കുവാൻ എന്താണ് തനിക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു കാര്യം ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്നത് ഒരു മുസ്ലിമിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല 
കാര്യം ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഹിന്ദുവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഒരു യഹൂദനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവേദങ്ങളിൽ ഉപനിഷത്തുകളിലും ഒക്കെ ഏകദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയപ്പെടുന്ന സാധനം നിന്റെ മതത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് യഹൂദനോട് കാണുമ്പോ പറയും അത് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലെ കേൾക്കുക നമ്മുടെ ദൈവ ഏകനാകുന്നു അപ്പൊ പറ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എടാ യഹൂദനെ നിന്നോട് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആശയം നിന്റെ മതത്തിലുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഏകദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിന് മാത്രം സ്വന്തമായ ഒരു വിഷയമല്ല അത് അവര് തന്നെ അവരുടെ എഴുത്തുകളിലൂടെ ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ എന്താണ് എന്താണ് പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുവാനുള്ളത് ഒന്നുമില്ല അത് ഇസ്ലാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇസ്ലാം പഠിച്ച് പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാനിത് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും കൂടി കാര്യം പലപ്പോഴും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ അവരോടൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഒന്നും കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ദാവാക്കാരെഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ചവിട്ടുകൊട്ടയിൽ വലിച്ചെറിയണം കാര്യം ഇസ്ലാം എന്തെന്നറിയാതെ ഇസ്ലാമിനെ പെയിന്റ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി ടെൻഡർ എടുത്തവരുടെ കൂട്ടമാണ് ദാവാക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും എതിർക്കുകയില്ല എതിർക്കുവാൻ അത്രയും ചങ്കുറ്റം ഉള്ളവർക്ക് മുകളിൽ വന്ന് അതിനെ എതിർക്കാം ദാവാക്കാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചവിട്ടുകൊട്ടയിൽ ആദ്യം വലിച്ചെറിയണം അതിനുശേഷം കുറച്ച് പൈസ നിങ്ങള് കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് സ്വരൂപിച്ചു വെക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറബി അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷ ഏതാണ് മലയാളമാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിലുള്ളൊരു ഖുറാൻ ആദ്യം സംഘടിപ്പിക്കുക സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് മെയിൻ ലൈൻ മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഖുറാൻ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം കാര്യം കാദ്യാനികളുടെ അഹമ്മദിയ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ഖുറാനും ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറഞ്ഞ പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സുന്നികളുടേതായ ഒരു തർജ്ജമ നിങ്ങളുടെ കൈ കൈവശമാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുജാഹിദുകൾ ഇറക്കുന്നതായ ഒരു തർജ്ജമ നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കാം ജമായത്ത് ഇസ്ലാം ഈ മൂന്നാണ് കുറഞ്ഞത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മറ്റു ഭാഷകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷും കൂടെ അറിയാമെങ്കിൽ യൂസുഫ് അലിയുടെയും പിക്തേലിൻ്റെയും അങ്ങനെ കുറെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വാങ്ങാതെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ ലഭ്യമാണ് ഇതെല്ലാം അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ ഒന്നാമത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഖുറാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഖുറാൻ വെച്ചുകൊണ്ട് മലം മറിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോയി അത് മുസ്ലിങ്ങൾ നൽകുന്ന വ്യാജ പ്രചാരണമാണ് ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ ഗ്രന്ഥം ഖുറാൻ ആണെന്നുള്ളത് അത് ഈ എലി എലിപ്പത്തായത്തിന്റെ അകത്ത് കയറുന്നത് വരെയുള്ള ഓഫറാണ് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ടപ്പേന്ന് വാതിലടയും പിന്നെ ലോകം വേറെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഖുറാനുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ ഖുറാനിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്നത്തെ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഖുറാനോടൊപ്പം തന്നെ ഹദീസുകളും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാങ്ങണം ഹദീസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷം പത്ത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുഹമ്മദോ മുഹമ്മദിന്റെ ശിഷ്യരോ എഴുതിയതല്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ചിറ്റമ്മയുടെ മോൻ്റെ മോൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്ന ആളുകളിലൂടെ കേട്ട കഥ എഴുതുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ മുഹമ്മദുമായിട്ട് യാതൊരു ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകൾ വന്ന് അവരേറ്റെടുത്ത ഒരു ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതായ പുസ്തകങ്ങളാണ് അത് ബുഖാരി ആയിരിക്കാം മുസ്ലിം ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പല ഹദീസുകളും അല്പം എഡിറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഇറക്കാറുള്ളത് കാര്യം ചില ഈ പെയിന്റ് എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കാര്യം
കുറച്ച് അടുക്കും ചിട്ടയോടൊക്കെ കുറച്ച് പെയിന്റ് അടി കൂടുതലാണെങ്കിലും ജമായത്ത് ഇസ്ലാമികളുടെ കുറെ അടുക്ക ചിട്ട ഉള്ളത് ഇതുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സുന്നികളുടെയും കൈ കരസ്ഥമാക്കാം മൂന്നാമത്തത് തഫ്സീറുകളാണ് തഫ്സീറുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമൻട്രികൾ ഖുറാനും ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എഴുതപ്പെടുന്നതായ അതിന് വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചപ്പും ചവറും പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടി ഇപ്പൊ എഴുതി ഇപ്പൊ എഴുതി ഒന്നും വായിക്കരുത് ഇപ്പൊ എഴുതുന്നതെല്ലാം തന്നെ വെള്ളപൂശലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ തഫ്സീർ തുറന്ന നിങ്ങളുടെ കൈ മൊത്തം പെയിന്റും കൊണ്ട് നനയും കാരണം എന്താണ് പെയിന്റ് അടിച്ചടിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണ് ഭയങ്കര പെയിന്റ് അടിയായിരിക്കും കാര്യം ഇന്ന് എഴുതുന്നവരെല്ലാം തന്നെയും യുക്തിവാദിയെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും ഹിന്ദുക്കളെയും എല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ എഴുതിയ തഫ്സീറുകളാണ് വേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ ഒരു ജീവചരിത്രം ഇന്ന് എഴുതുന്നതല്ല അന്ന് എഴുതിയതായിരിക്കുന്ന ഇബിൻ ഇഷാക്കിന്റെ ഒക്കെ അതുപോലെയുള്ള ആ ഒരു കുറഞ്ഞ ഇത്രയും സംഭവം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദാവാക്കാർ പറയുന്ന ഇസ്ലാം അല്ല യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ സി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ പോലും തൻ്റെ അടുത്തോടെ പറയത്തില്ല അവരോട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ വിഷയം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പറയും മൈക്കിളെ ചാർട്ടിന്റെ ബുക്ക് വായിക്കും എന്തൊരു ഗതികേടാന്ന് നോക്കണേ മുഹമ്മദിൽ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാത്ത മൈക്കിളെ ചാർട്ടിന്റെ ബുക്ക് വായിക്കാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ പറയും അമേരിക്കയിലെ എംബ്രോളജി എഴുതിയത് എംബ്രോളജി എഴുതിയതാണ് അവർ കുറെ കടിച്ചാപ്പെട്ടാത്ത വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയും അവരുടെ ബുക്ക് വായിക്കും അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ എന്തിന് വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പല ആളുകളും മതം മാറി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നിങ്ങളെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു മുസ്ലിം എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിത്യതയെക്കുറിച്ച് നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ആ സുവിശേഷം നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാതിരുന്നത് അതിന് കാരണം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇല്ലാത്ത സാധനം എങ്ങനെയാണ് തരുന്നത് ഇല്ലാത്ത സാധനം എങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് തരാൻ പറ്റുക ആ ഭയമാണ് മനു ഒരു സാധാരണ മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് നിത്യത എന്നത് അവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു അനുഭവമല്ല ഭയമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മനസ്സിൽ അതൊരു ഭയമാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക നീ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ നീ സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും ഇൻഷാ അല്ല അല്ലാഹു അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടം അല്ലാഹുവിന്റെ ഹിതമായാൽ ഉറപ്പില്ല മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ ഒരു മുസ്ലിം നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ചില മാന്യന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയും നിനക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നിനക്കൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണ്ടേ ആ ആ ആ ആ പോണം പോണം നിനക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഹൂരി ഹൂരികളുടെ കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യണ്ടേ ആ അതെ 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 ചെയ്യണം ചെയ്യണം നിനക്ക് അവിടെ പോയി മദ്യപ്പുഴയെ കിടന്ന് കുളിച്ച് ചാടണ്ടേ ആ എനിക്ക് ചാടണം നിനക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ജുമ്മാ ദിവസം നിനക്ക് തുണി വാങ്ങണ്ടേ നിനക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് ആപ്പിൾ തിന്നണ്ടേ ആ എനിക്ക് തിന്നണം തിന്നണം പക്ഷെ എങ്ങനെ പോകും ആ ഇങ്ങനെ പോയാൽ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ സിറിയയിലും ഇറാഖിലോട്ടൊക്കെ ആട് മേയിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അല്ലാഹുന് വേണ്ടി ഷഹീദാകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും മൂപ്പർ നേരിട്ട് അങ്ങ് ഒരു ഒരു കൺസെഷനിൽ നിന്നെ അങ്ങ് എടുക്കും ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച പാവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മരണ നിത്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വെപ്രാളം കൊണ്ടും ഉറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടും പലരും എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോകണം സ്വർഗത്തിൽ പോയിട്ട് നിത്യകന്യകയായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളോടൊപ്പം രാവും പകലും ആനന്ദിക്കണം അവിടെ അവിടെ മധ്യ മധ്യപ്പുഴയിൽ ഇങ്ങനെ ചാടി വീണ് കുടിക്കണം മോന്തണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ട് നെഞ്ചത്ത് ബോംബ് വെച്ച് കയ്യിൽ ഒരു തോക്കും പിടിച്ച് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിച്ചെതറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഏർ ആയിരം കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരത എന്താണ് ഇല്ലാത്ത സാധനം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അവൻ
നമുക്ക് രക്ഷ എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ സിജോ ബ്രദറും ഉണ്ട് ചാക്കോ പാസ്റ്ററും ഉണ്ട് നസ്ര ബ്രദർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യും അത് അവരുടെ ഭാഗം നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കും എങ്കിലും ക്രൈസ്തവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ രക്ഷ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ രക്ഷ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെറും സ്വർഗത്തിൽ പോവുക മാത്രമല്ല അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിൽ സംഭവിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ക്രിസ്തു എന്തിനു വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തിരുവഴുത്ത് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒത്തിരി കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണമായ ഒരു വെളിപ്പാട് നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതാണ് എബ്രാലേഖത്തിൽ പറയുന്നത് പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായിട്ട് പിതാക്കന്മാരോടുള്ള ദൈവം സംസാരിച്ചുവെങ്കിൽ അന്ത്യനാളിൽ പുത്രനിലൂടെ അത്ര സംസാരിക്കുന്നത് യേശു പറയാണ് ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പിതാവിനെ ആരും ഒരുനാലും കണ്ടിട്ടില്ല പുത്രൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മാറോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പുത്രൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് ഒരു സമ്പൂർണമായിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാട് നൽകുന്നത് അപ്പം അപ്പൊ ഈ രക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ തലം എന്താണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഒരു മോചനം കൂടിയാണ് എന്താണ് മുഹമ്മദ് വന്നിട്ട് നൽകിയത് മുഹമ്മദ് നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ കേരളത്തിലൊക്കെ മീൻകാർ വരും ചെറിയ സൈക്കിളിലൊക്കെ കൂ എന്നോട് ഒരു ഒരു കൂവൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോ കൂവി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അമ്മച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആ എന്നാ ഒരു അമ്പത് രൂപയുടെ അയില അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപയുടെ മത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വട്ടയില എന്ന് പറയും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വട്ടയില ആ ഇല അങ്ങോട്ട് പറിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും വരുന്ന വഴിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഇല എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മീൻ വെച്ച് കൊടുക്കും ക്യാരി ബാഗിനേക്കാളും ഇതായിട്ട് ഇതാ കൊടുക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ചെയ്യുന്ന ദൈവസങ്കല്പം എന്താണ് മുഹമ്മദ് വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഈ വട്ടയില വിച്ചുന്നത് പോലെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുന്നൂ ഏത് മുന്നൂറ് പ്ലസ് ദേവീ ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനായിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിനെ എടുത്ത് ഏകദൈവ പദവിയിലാക്കിയിട്ട് യഹൂദന്യം ക്രൈസ്തവന്യം ദൈവശാസ്ത്രം കയറ്റിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് നൽകുകയാണ് ഈ ദൈവം ഏത് ദൈവമാണ് ഈ ദൈവത്തെ അറിയാൻ പറ്റുമോ ഈ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ദൈവത്തിന് എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നും ചെയ്യില്ല മുഹമ്മദിന് വേണ്ടി പോലും ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ അജ്ഞത ആ അറിവില്ലായ്മ എന്നുള്ള ഒരു മോചനം കൂടിയാണ് ഈ രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഈ ദൈവത്തെയുമായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്ന എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ കഴി പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും കൂടിയാണ് രക്ഷ നമുക്ക് ദൈവത്തെ ആ ദൈവത്തെ അറിയുവാനും ആ ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു അനുഭവം അത് എങ്ങനെയുള്ള അനുഭവമാണ് അതൊരു അടിമയും യജമാനനും എന്നുള്ള ബന്ധമല്ല വചനം പറയുന്നത് അവനെ കൈക്കൊണ്ടവർക്ക് ആരെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ടവർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകാനുള്ള അധികാരം നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകാനുള്ള ആ ബന്ധം രക്ഷ നമുക്ക് നൽകുന്ന ഭൂമിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് രണ്ട് ദൈവമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരുവൻ ദൈവത്തെ അറിയുവാനും ദൈവമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാനും ദൈവത്തിനുള്ളതായ സമാധാനവും ആത്മീയ സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരിക്കലും ഒരു ഇസ്ലാമിൽ കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല നെയ്യപ്പോ നെഴുതി വെക്കെങ്കിലും നെയ്യ നെയ് നെയ്യ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം എന്നാൽ സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സമാധാനമല്ല സമർപ്പണം എന്നാണ് സബ്മിഷൻ എന്നാണ് അല്ലാഹു എന്ന അറബി ദേവന്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന സമാധാനം എവിടെ സമാധാനം മുഹമ്മദിനില്ലാത്ത സമാധാനം ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഒരു മുസ്ലിം മറ്റൊരു മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോൾ പറയും നിങ്ങൾ ഹൈദരാബാദിലൊക്കെ പറയും ചാച്ച സലാം അലൈക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്നേഹബന്ധത്തിലുള്ളവർ പറയും മിയാ മിയാ സലാം വാലേക്കും അപ്പൊ തിരിച്ചു പറയും വാലേക്കും സലാം എന്താണ് ഒരാൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോ പറയുന്നതാണ
മൊഹമ്മദിന് തന്നെ സമാധാനമില്ലാതെയാണ് പുള്ളി മരിച്ചത് മരണശേഷവും മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വരും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും എപ്പോഴെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ച കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരെഴുതുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പി ബി യു എച്ച് പീസ് ബി അപ്പോൺ ഹിം മുഹമ്മദിന് മേലിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് മുസ്ലിം ഇരുന്ന് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏത് മുസ്ലിം ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് മുഹമ്മദ് മരിച്ചിട്ട് പത്തായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പർക്കൊണ്ട് സമാധാനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനുയായികളുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് സമാധാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് തന്റെ തന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല പ്രവാചകൻ ഇല്ലാത്തൊരു സമാധാനം അനു അനുഗമിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകനെക്കാളും വലിയ ആളാണ് അപ്പൊ സമാധാനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ അപ്പൊ ശേഷം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ലോകം തരുന്ന സമാധാനമല്ല നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു ഇതാരാണ് പറയുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദൈവപുത്രൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സമാധാനം നൽകിയിട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ ആ യേശുവായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തി സമാധാനവും ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന സ്ഥാനം അനുഭവിക്കുന്നതും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് പലപ്പോഴും ബാക്ക് ചാനൽ പറയും മുസ്ലിം ആകും മുസ്ലിം ആകും ഞാൻ പറയും എന്തിനാകണം അപ്പ എന്തിനാകണം ദൈവത്തിന്റെ മകൻ എന്ന സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കാട്ടറബികളുടെ ദേവനായിരിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമ എന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് വരണമെങ്കിൽ മണ്ടൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ മോദിയോട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് നീ ആ സ്ഥാനം വിട്ടിട്ട് ലയൻസ് ക്ലബ്ബിലെ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ പറയുന്നത് പോലെയാണ് മണ്ടനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ സ്ഥാനം വിട്ടിട്ട് ലയൻസ് ക്ലബിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സ്കൂ ക്ലാസ്സിലെ ലീഡർ ആകാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് ദൈവപുത്രൻ എന്ന സ്ഥാനം ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളും എന്നുള്ള സ്ഥാനവും ഈ പറയുന്നതായ അടിമ എന്ന ദാസൻ എന്ന സ്ഥാനം തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമ ആകണ്ട വി ആർ വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ക്രൈസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ യേശുവിനോട് വളരെ സന്തോഷമുള്ളവരാണ് മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ മനസ്സിലായ നിത്യത എന്ന വിഷയമാണ് അവിടെയാണ് രക്ഷയുടെ മറ്റൊരു തല കടന്നു വരുന്നത് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് സ്വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഒരു പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഡിസ്കോ ബാർ ഒന്നും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എന്തിനാ അപ്പൊ ഒരാൾ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പെണ്ണ് കാണാനും പെണ്ണുങ്ങളുടെ കൂടെ നടക്കുവാനും നിത്യ കന്യകയായിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളോടൊപ്പം പാർക്കുവാൻ വേണ്ടി അല്ല അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്താ ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്താണ് മദ്യം കുടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് പരീക്ഷയാണ് സ്ത്രീകളോടൊപ്പം സ്ത്രീകളോടൊപ്പം എന്നുള്ള വിഷയം എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാര്യം ഒരു ഒരു മുസ്ലിം കുറഞ്ഞ വർഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാലാണത്തിന് നന്നായിട്ട് കേട്ടാം കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന് ഭാര്യമാരെ എല്ലാം തന്നെയും സമാധാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എല്ലാം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണ്ണുകടിയായിരുന്നു അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് കഴിയാത്ത എന്നിട്ടും പോലും മൂപ്പർ ഒമ്പതിൽ കൂടുതൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ഒരു മുസ്ലിം എന്ത് ചെയ്യാം നാലോ അഞ്ചു ആകാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൽ കൂടുതൽ വേണോ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ വലിയ വലിയ കണക്കിൽ ഒന്നും എക്സ്പെർട്ട് ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നിനെ അങ്ങ് ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നിനെ ആ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിതകാലത്തിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും കെട്ടാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ചും സ്ത്രീകളെ അനുഭവിക്കാം എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാര്യമാരെല്ലാം തന്നെയും അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ അനുഭവിക്കാം അപ്പൊ ആട്ടെ ചേട്ടനെയൊക്കെ ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ഇക്ക ഞാൻ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചില്ലേ ഇക്ക ഞാൻ ഒത്തിരി സഹായിച്ചില്ലേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ വന്ന എനിക്ക് അല്ലാവ് എത്ര പുരുഷന്മാരെ തരും അപ്പൊ കെട്ടിയം പറയേ എടി ഹമക്കേ നിനക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അല്ലാതെ മറ്റു സ്ത്രീ മറ്റു പുരുഷന്മാർ വേണോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വഴക്കം അങ്ങോട്ട് പറയും അപ്പൊ തിരിച്ച് കൊച്ചമ്മ ചോദിക്കും അപ്പൊ ആ ഇക്ക അവിടെ ചെ
സ്ത്രീക്ക് അവിടെ ചെന്നാൽ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല സ്ത്രീക്ക് ആകെ കിട്ടുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവ് മറ്റ് ഊരികളുടെ കൂടെ അനുഭവിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടിരിക്കാം എന്ത് വിചിത്രമായിരിക്കുന്ന ജടീകമായിരിക്കുന്ന മ്ലേച്ഛമായിരിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് ആ മ്ലേച്ഛമായിരിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താണ് ഒന്ന് സങ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അല്പം രണ്ട് സെക്കൻഡ് കണ്ണടച്ച് സങ്കല്പിച്ച് നോക്കിയാൽ അല്ലാവിൻ്റെ സ്വർഗം ഏ എല്ലാ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഈ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ സ്വർഗം എന്ന് വിളിക്കുവാൻ പറ്റുമോ മദ്യം കുടിക്കുക സ്ത്രീകളോട് ബന്ധപ്പെടുക തിന്നുക കുടിക്കുക ആസ്വദിക്കുക ഹൈന്ദവ വീക്ഷണത്തിൽ പറയുക റമ്പ ഊർവശി മേനക്കേടെ ഒക്കെ ഡാൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എന്തോര കൊഴുപ്പിച്ചുള്ള പ്രസംഗങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതൊന്ന് ഇവിടെ സഹോദരിമാരിരിക്കുന്നോണ്ട് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കട കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങളും വാ ഏത് ക്രിസ്ത്യാനിയെ വിളിക്കുവാ നീ നിങ്ങളും വാ ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ പോലും നീ പോകുന്ന കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഉറപ്പില്ല ഏത് നീ വിളിക്കുന്ന ഈ ദാവാക്കാരാ നീ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് ഈസ നീ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എം എം അക്ബർ സാഹിബെ കുറെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആരിസ് മദനി അങ്ങ് കുറെ വിളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വരിക വരിക മതം മാറുക എന്ന് അങ്ങക്ക് തന്നെ കിട്ടുപോയില്ലോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ലാത്തടുത്ത് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ കാര്യം ഖുറാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലാഹു താൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരെ വഴി പിഴപ്പിക്കുന്നവനും അല്ലാഹു തന്നെയാണ് നേരായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂപ്പരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ പിഴപ്പിച്ചിട്ടേക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചാക്കോ പാസ്റ്ററൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താ അറിയോ സിജോ സിജോ പാസ്റ്ററൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ ഞങ്ങളെയൊക്കെ അല്ലാഹു തന്നെ പിഴപ്പിച്ചിട്ടേക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞ ശാപിച്ചിട്ടേക്കുക പോട്ട് നാശങ്ങൾ ഇവരൊന്നും എൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇതൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് തള്ളിയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കടന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നു പക്ഷെ ക്രിസ്തീയ വീക്ഷണത്തിൽ സ്വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് മനോഹരമായ കാഴ്ചകളുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ഒരുവനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ അത് ദൈവമാണ് അതാണ് പൗലോ സപ്പോസ് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം നാം എന്ത് ചെയ്യും നേർക്ക് നേർ കാണും ആര് ആരെ കാണുന്ന കാര്യമാണ് തങ്കമ്മെ കാണുന്ന കാര്യമല്ല ആമിനെ കാണുന്ന കാര്യമല്ല ഷേർലിയെ കാണുന്ന കാര്യമല്ല ഇതൊന്നും മറിച്ച് ദൈവത്തെ കാണുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവത്തെ നേർക്ക് നേർ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ആഗ്രഹം അതാണ് നിത്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നിത്യതയിൽ ദൈവത്തെ കാണണം ദൈവത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കണം ദൈവത്തോടൊപ്പം കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കും ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു സന്തോഷം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവത്തിനപ്പുറമായി എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്നെങ്കിൽ ആ സ്വർഗം സ്വർഗമല്ല അപ്പൊ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ നിത്യതയിലേക്കുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇസ്ലാം യാതൊരു ഉറപ്പും നൽകുന്നില്ല ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരു ഉറപ്പ് നൽകുന്നില്ല ഒരു ഞാൻ വാക്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ അത് പറയും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻസിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയാണ് കാരണം കയ്യാലപ്പുറത്ത് ഇരുന്ന് ഇവരുടെയൊക്കെ ചതിക്കുഴി വീണിട്ട് മതം മാറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിൽ സ്വർഗ സങ്കല്പം വെറും മിഥ്യാണ് അത് വെറും മിഥ്യാണ് ആ സ്വർഗത്തിൽ ഒറ്റ കുഞ്ഞും പോത്തില്ല അല്ലാവ് പറഞ്ഞ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് ഒറ്റയാണോ പോത്തില്ല അവിടെയാണ് നിങ്ങളും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിലയുള്ളതിനെ കളഞ്ഞ് ചപ്പും ചവറിലേക്ക് തിരിയല്ല യേശുവിനെ കണ്ടവനും യേശുവിനെ അനുഭവിച്ചവനും ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് ഒരിക്കലും സെക്കൻഡ് ചോയ്സ് ആയിട്ടും പോലും എടുക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാമിക രക്ഷ എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും കൂടി മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ പ്രിയമുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ അഭിവാദനങ്ങളെ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു കുറച്ചു നാളായിട
അല്പം മേൽക്കൈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ കായിരുന്നു എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് എന്നാൽ ഈ ഗ്ലോബോസിന്റെ അഭാവത്തോടുകൂടെ നന്നായി ചർച്ച ചെയ്യാനും ഇവരുടെ വാദങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളിസ്റ്റുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നൊരു വസ്തുതയാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭത്തിൽ രംഗത്ത് വന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ആരും തന്നെ ഇന്നില്ല രണ്ടാം നിര നേതാക്കന്മാരും ഇല്ല അപ്പം കുറെ കാലമായിട്ട് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പോലും ക്രൈസ്തവരെ വിട്ട് പിന്നിലേക്ക് പോയൊരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ചില മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പിന്നെ ഇസ്ലാമിലൂടെ രക്ഷയെന്നും ക്രൈസ്തവ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചർച്ച നടക്കുക ഉണ്ടായി അപ്പോഴാണ് രക്ഷ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആർക്ക് എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്നും ആരാണ് ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്നത് തപ്പുന്നത് എന്നുള്ളതായ വസ്തുതകൾ അറിയിക്കേണ്ടതായ ഒരു ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദയവായി നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഇത് പല പ്രാവശ്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ കേൾക്കുക നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കുറ്റം പറയുന്നില്ല കാരണം ആ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു വിളിക്കുന്ന അടിമകളെ എന്ന് അപ്പൊ അടിമകൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ കുറെ പരിമിതിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ദുർബലരായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് കുറാൻ ആയത്തുണ്ട് ആ നിങ്ങൾക്ക് പറയത്തക്കതായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകത്തില്ലെന്നുള്ളത് ആയത്തുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആയത്തുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതിയുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരാണ് നിങ്ങൾ കിത്താനത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അഞ്ചിന്റെ എൺപത്തി രണ്ട് വായിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ രാത്രിയിലത്തെ ചർച്ചയിൽ രക്ഷ എന്നത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതായ വസ്തുത കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തെളിയിക്കും ആ വേദവസ്വം നൽകുന്ന രക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കും നിത്യജീവനും വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മഹത്തായ ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ യേശുക്രിസ്തിന്റെ മനുഷ്യാവതാരം തന്നെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു മത്തായി ഒന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനിരിക്കും കൊണ്ട് നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം അപ്പൊ യേശു എന്ന പേരിന് അർത്ഥം തന്നെ രക്ഷകൻ എന്നാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഏക മാർഗം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് വേദസ്വ അത് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്വലപ്പെടുത്ത് നാല് പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നത് മറ്റൊരുത്തരും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരിടയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല എന്നാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അസന്യക്തമായ പ്രഖ്യാപനം ബൈബിളിന്റെ അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്തോത്മകമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതര മതങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതര മറ്റിതര പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല എല്ലാം ഇവിടെയും ഉണ്ട് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ നിത്യതയിൽ എങ്ങനെ എത്തേണം എന്നുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ ജീവിതം എന്നിത്യാദി മനുഷ്യന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്തുവൻഭകമായി ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പിന്നീട് യാതൊരു ശിക്ഷയില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് വിശുദ്ധിയും നയിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്കും കവറുദണ്ഡനമോ നരകശിക്ഷയോ ഇല്ലേ ഇല്ല ബൈബിൾ അത് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു യോഹന അഞ്ചിരുപത്തിനാല് പറയുന്നു ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം ഈ വാക്കിനല്ല എതിരാണ് ഇസ്ലാമിക സിദ്ധാന്തം അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം യോഹന അഞ്ചിരുപത്തിനാല് പറയുന്നത് എന്താ ആമേനാമ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്റെ വചനം കേട്ട് എന്നെ അയച്ചവനെ വിശ്വസിക്കുന്ന നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായവിധിയിൽ അകപ്പെടാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്ങളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പം ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കബറദണ്ഡനമില്ല നരകശിക്ഷ ഇല്ല മറ്റ് യാതൊരു പീഡയും ഇല്ല ഇന്ന് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുവൻ മരിച്ചാൽ അവൻ കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ബൈബിൾ അത് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ മരിക്കുവാനായിട്ട് വിശുദ്ധന്മാർ ആകാംക്ഷിച്ചു ആഗ്രഹിച്ചു പൗരസ് ഒക്കെ പൗരസ് പറയുന്നത് എനിക്ക് ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മരിക്കുന്ന ലാഭമെന്ന അപ്പൊ മരണം ലാഭമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അപ്പം ഇന്ന് മരിക്കുന്നവർ കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു
അപ്പം ഇനി ഇസ്ലാം രക്ഷയുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് പരിശോധിക്കാം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഈ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇസ്ലാമിൽ രക്ഷയോ ഇസ്ലാമിന്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് ഇസ്ലാമിന്റെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ രക്ഷ എന്ന ഒന്ന് ഇസ്ലാമിൽ കണ്ടെത്തുകയില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം അതായത് മനുഷ്യന്റെ ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന മതപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയില്ല എന്തിന് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഉറപ്പ് ഖുറാനിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളോട് അള്ളാഹു പറയുന്ന ആയത്തുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ അത് ഏതൊരാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് നൂറ്റി പതിനാല് സൂറകളിലായിട്ട് ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയത്തുകളാണ് ഉള്ളത് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളത് വായിക്കൂ സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടെ എങ്കിലും തന്നെ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായ വിശ്വാസികളോട് അള്ളാഹു പറയുന്നതായ ഒരു ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ രക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ചില ആയത്തുകൾ ഞാനിവിടെ വായിക്കാം ഈ ആയത്തുകളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഒന്നിലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉറപ്പ് അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് ദയവായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ശ്രോതാക്കൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഓരോ ആയത്തുകളും ദയവായി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്ത് ഐ പി എച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഖുറാൻ മലയാള ഭാഷാന്തരം എന്ന ഖുറാനിലെ ആയത്തുകൾ ഞാൻ ചിലത് വായിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഈ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ നിസു ഇരുപ്പുണ്ട് മറ്റുപോല മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും ഇതൊക്കെ കോമഡി അല്ലാതെ എന്താണ് ദയവ് വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഖുറാൻ മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്ന കാര്യം കേട്ടോണം തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ നിനക്കൊരു പങ്കുമില്ല അള്ളാഹു ഒരു പക്ഷേ കേട്ടോണം അവരുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശിക്ഷിച്ചേക്കാം തീർച്ചയായും അവർ അക്രമികൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ കുറെ ആയത്തുകൾ വായിക്ക അത് വീണ്ടും ഞാൻ അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റ് വീണ്ടും ഞാൻ ഒപ്പിറ്റ് ചെയ്യും കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളുടെ മനസ്സിൽ പതിയാനായിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അവരുടെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ശിക്ഷിച്ചേക്കാം എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ടോ ഇനി കേട്ടോണം സൂറ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ അമ്പത്തി ആറ് നിങ്ങൾ നമസ്കാരം നിഷ്ഠയോടെ നിർവഹിക്കുക സക്കാത്ത് നൽകുക ദൈവദൂതിനെ അനുസരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ദിവ്യാനുഗ്രഹം ലഭിച്ചേക്കാം ഇനി അടുത്ത കേട്ടോണം മൂന്നിന്റെ എഴുപത്തിരണ്ട് വേദക്കാൽ ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് അവതീർണമായതിൽ പകലിന്റെ ആരംഭത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊള്ളുക പകൽ അറുതിയിൽ അതിനെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുക അത് കണ്ട് ആ വിശ്വാസികൾ നമ്മിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നേക്കാം ഇനി കുറാൻ മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത് വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങൾ കിരട്ടി കിരട്ടിയ പലിശ തിന്നരുത് അള്ളാഹുവോട് ഭക്തിയുള്ളവരാകുക നിങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം അടുത്തത് മൂന്നിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെയും അവന്റെ ദൂതനെയും അനുസരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ദിവ്യകാരണ്യം കിട്ടിയേക്കാം അടുത്തത് മൂന്നിന്റെ ഇരുന്നൂറ് വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക അസത്യവാദികൾക്കെതിരെ ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കുക സത്യസേവനത്തിന് സന്നദ്ധരാകുക അള്ളാഹുവോട് ഭക്തിയുള്ളവരാകുക നിങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം അടുത്തത് നാലിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അത്തരക്കാർക്ക് അള്ളാഹു മാപ്പേകിയേക്കാം അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും മാപ്പേകുന്നവനും ആണല്ലോ ഇനി ആറിന്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് നാം ഇറക്കി അനുഗ്രഹീതമായ വേദപുസ്തകമാണിത് അതിനാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ പിൻപറ്റുക സൂക്ഷ്മയുള്ളവരാ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവരാകുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം കിട്ടിയേക്കാം അടുത്തത് ഞാനിവിടെ വായിച്ചാൽ തീരത്തില്ല അതിന് അമ്പത്തിരണ്ട് ആയത്തുകളോളം ഉണ്ട് ഈ ഞാനിവിടെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഖുറാനിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാനിത് മുഴുവനും കൂടെ വായിച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആയത്തുകൾ ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ആറ് ഏഴ് എണ്ണം വായിച്ചോളൂ വായിച്ചാൽ തീരത്തില്ല മനസ്സിലായോ ഈ പറയപ്പെട്ട ആയത്തുകൾ ഓരായത്തിലെങ്കിലും അള്ളാഹു ഒരു കാര്യത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ടോ എന്താണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഓരോ ആയത്തിലും അള്ളാഹു പറയുന്നതിന്റെ രക്ത ചുരുക്കം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അത് പറയാം കേട്ടോടോ നിങ്ങൾക്ക് ദിവ്യാനുഗ്രഹം ലഭിച്ചേക്കാം ആ വിശ്വാസികൾ നമ്മിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നേക്കാം നിങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ദിവ്യകാരനെ കിട്ടിയേക്കാം മാപ്പേകിയേക്കാം എന്ന് വേണ്ട കിട്ടിയേക്കാം പോയേക്കാം വന്നേക്കാം തിന്നേക്കാം കുടിച്ചേക്കാം എന്തൊരു പരിപാടി അള്ളാഹു പറ
അറബി ദേവനായ അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഗോത്രദേവന് കഴിയുമോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച മുസ്ലിം സുഹൃത്തിന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഇത്തരത്തിൽ കഴമ്പില്ലാത്ത വചനങ്ങളുണ്ടോ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുക ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവിച്ചേക്കാം എന്നാണ് ആ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവരെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നാണ് ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാണ് ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് പറയത്തില്ല മറിച്ച് വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ സമ്പൂർണമായ ഉറപ്പാണ് ക്രിസ്തു നൽകിയത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ യോഹന്നാൻ പതിനൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഞാൻ തന്നെ വൃത്താലും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും കേട്ടോ അത് ഉറപ്പാ സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലാതെ വെറും മണങ്കുണാക്കന്റെ വർത്താനമല്ലത് അഴകുഴമ്പൻ നയം തണുപ്പൻ നയമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കേട്ടു യേശു പറയുന്നത് കേട്ടു യോഹന ആറ് മുപ്പത്തിയേഴ് പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നതൊക്കെ എന്റെ അടുക്കൽ വരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവന് ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുക എത്ര ഉറപ്പാണ് ക്രിസ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി മത്ത ഇരുപത്തിയെട്ടിന്റെ ഇരുപത് ഞാനോ എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് ഹാ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എത്ര ഉറപ്പാണ് ക്രിസ്തു തന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ പൗരോസ്വി അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ പറയുമ്പോ രണ്ട് കൊരന്തിയം ഒന്നിന്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്കിൽ പൗരോസ് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനും സിൽവാനോസും തിമോത്തിയോസും നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിച്ച ദൈവത്തനായ ക്രിസ്തു ദൈവത്തനായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ ഉവു എന്നും മറ്റൊരിക്കൽ ഇല്ല എന്നുമായിരുന്നില്ല അവനിൽ ഉവ് എന്നത്രേ ഉള്ളു ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അവനിൽ ഉവ് എന്നത്രേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളാൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകുമാറ് അവനിൽ ആമേൻ എന്നും തന്നെ ഓരോസ് പറയുകയാണത് അപ്പം ബൈബിളിൽ പറയുന്നതായ പ്രമാണം ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും അള്ളാഹ്ക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു ഉറപ്പും അള്ളാഹു തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നൽകുന്നില്ല എന്ന് നാം കണ്ടു ഈ വസ്തുത മതപണ്ഡിതന്മാർ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കേട്ടോണം ഞാൻ പറയും സാൽവേഷ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷ എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥത്തിലില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിസുമാരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇന്ന് ഈ മതം വിട്ടോണം നിങ്ങൾ വെറുതെ കടിച്ചിയാന്ന് കിടക്കരുത് ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതൻ പറയുന്ന വാക്കുകളിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാം അതായത് രക്ഷയ്ക്കുള്ള ഒരു ഉറപ്പും അള്ളാഹു തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നൽകുന്നില്ല ഇത് പലസ്തീൻ പണ്ഡിതൻ ഇസ്മായിൽ റാജി ഫാറൂഖി തൗഹീദിന്റെ ദർശനം എന്ന ഗ്രന്ഥം പേജ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ രക്ഷയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടം വഴി ഓടും ഞങ്ങൾ ഓടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ തനിയെ ഓടും എഴുതിട്ട് വെറുതെ കണ്ടം വഴി ഓടിക്കളയും നിങ്ങൾ ഇതേ ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് തൗഹീദിന്റെ ദർശനം പേജ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഇസ്മേൽ റാജി ഫാറൂഖ് ഇദ്ദേഹം പലസ്തീൻ പണ്ഡിതനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം അറബിയിലും ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഓർത്ത് തന്നെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് പേജ് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇസ്ലാമിലെ മോക്ഷ സിദ്ധാന്തം ക്രിസ്തു മതത്തിന്റേതിൽ നിന്ന് തികച്ചും ഭിന്നമാണെന്ന് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മത പദാവലിയിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിലെ രക്ഷ എന്നതിന് തുല്യമായ ഒരു പദമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടതായും അതിനായി ഒരു രക്ഷകനോ ഇസ്ലാമിലില്ല എന്തൊരു ഗതികേടെ ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ എഴുതി ഈ പൊത്തകത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസം രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വായോ ഇങ്ങോട്ട് വായോ എന്ന് വിളിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സത്യത്തിൽ നാണമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ പോയി നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം വായിക്കു അല്ല ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങള് മാസശമ്പളവും തരണ്ടേ വന്ന് ഇരുന്നാൽ മതി പഠിപ്പിച്ചേരാം കേട്ടോണം അപ്പൊ ഇസ്ലാമിൽ രക്ഷയും രക്ഷകനും ഇല്ലെന്ന് ഈ ഇസ്മേൽ റാജി ഫറൂഖി ഇവിടെ കൃത്യമായി സമർദ്ദിച്ചിരിക്കുക എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ശിക്ഷയ്ക്കുള്ള ഉറപ്പുള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായ നിങ്ങളെയൊക്കെ അള്ളാഹു അഴിച്ച് പാപ്പാസാക്കി ഞാൻ അത് വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കാം രക്ഷയ്ക്കുള്ള യാതൊന്നും ഇസ്ലാമിലില്ല അത് ഖുറാനിക ആയത്തുകളും പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാം അത് പണ്ഡിതനും പറയുന്നു
ഈ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് ഈ മതം വിട്ടോണം ഞാനൊന്നും കൂടെ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന് രക്ഷയില്ലേ ഇല്ല പക്ഷെ ശിക്ഷയുണ്ട് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെയും കബറിലിട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം കരയ്ക്ക് കയറ്റി നരകത്തിൽ കൊണ്ട് തള്ളി നരകത്തിലെ ചീഞ്ഞ ചലം ചലം മനുഷ്യൻ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്രണ വ്രണ മനുഷ്യന്റെ വ്രണത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയൊഴുകുന്ന ചോരയും പഴുപ്പും കലർന്നതായ ഓരോ ക്ലാസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് താഴെ വായിച്ചേൽപ്പിക്കാം രക്ഷയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ഇത് പരിശോധിക്കുക നിങ്ങൾ മതം വിടാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ നിൽക്കുക കേട്ടോണം അപ്പം കബറിലിട്ട് തല്ല് വന്നുള്ളതായ ക്രൂരമായ ശിക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിന് ഇസ്ലാമിലെ മതവിശ്വാസികൾക്ക് അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് ഉറപ്പ് തരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കബറിൽ മലക്കുകൾ മർദ്ദിക്കും ആരും വിഷമിക്കേണ്ട കബറെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് ഈ മലബാറിലൂടെ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യാങ്കിൽ ഈ ശ്മശാനത്തിന് മുമ്പിൽ വന്നു നിങ്ങളിങ്ങനെ കൈ ബുക്കിളിന് മുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കി പറയുന്നത് അപ്പൊ അറബി കേട്ട സഹിക്കത്തില്ല പെറ്റതല്ല സഹിക്കത്തില്ല പൊന്നു പടച്ചോനെ തല്ല് കുറയ്ക്കണേ എന്നാ പ്രാർത്ഥന തല്ല് കുറയ്ക്കണേ കാരണം തിരുമേനി പറയുന്നുണ്ട് തല്ല് വന്നു ഞാനൊരു ഹദീസ് വായിക്കാം ബുഹാരി അറുന്നൂറ്റി അമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അനസ് പറയുന്നു തിരുമേനി അരുണി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കബറിൽ വെച്ച് അതിന്റെ ബന്ധുക്കൾ പിരിഞ്ഞു പോയി അവരുടെ ചെരുപ്പിന്റെ കരച്ചിൽ അവർ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൂരം വരെ അവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മലക്കൾ വന്ന് അവരെ പിടിച്ചിരുത്തി ചോദിക്കും ഈ മനുഷ്യന്റെ അഥവാ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് തിരുമേനി അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനും ദാസനുമാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അവൻ പറയും ഇതാ നരകത്തിലെ നിന്റെ ഇരിപ്പിടം നോക്കൂ അതിന് പകരമായി അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നിനക്കൊരു ഇരിപ്പിടം തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ മലക്കൾ അവനോട് മറുപടി പറയും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ അവൻ നോക്കിക്കാണും എന്ന് തിരുമേനി സാ ബ്രായ്ക്കറ്റ് സാ അരുളി സത്യനിഷേധി അല്ലെങ്കിൽ കപട വിശ്വാസി പറയും ഈ കപട വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം വിശ്വാസിയെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ആ നാട്ടുകാരെ കുറിച്ചല്ല നാട്ടുകാർ കാപുരങ്ങളാണ് കപട വിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് അത് ആർക്കും തിരിച്ചറിയത്തില്ല ആരൊക്കെയാ കപട വിശ്വാസം ഇവർക്ക് തന്നെ പേടിയാണ് ഞാൻ കപട വിശ്വാസി ആണോ എന്നുള്ള ഒരു കുറ്റബോധം ഇവരെ അലട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഇവർക്ക് വിടിയിട്ടത്തില്ല അത് ആ വിഷയത്തിൽ ഇവർ ആകെ നിരാശയില്ല അപ്പൊ കപട വിശ്വാസം പറയും എനിക്ക് യാഥാർത്ഥ്യം അറിയില്ല ജനങ്ങൾ പറയും പോലെ ഞാനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവനോട് മലക്കുകൾ പറയും നീ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കുകയോ വായിച്ചു പഠിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഇനി കെട്ടണം ഒരു ഇരുമ്പ് ദണ്ട് കൊണ്ട് അവർ അവന്റെ ചെവികൾ കിടയിൽ അടിക്കും അപ്പോൾ അവൻ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കും ജിന്നുകളും മനുഷ്യരും ഒഴിച്ച് അവന്റെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അത് കേൾക്കും മനസ്സിലായോ നടിയുടെ പൂരം തുടങ്ങാൻ പോവുക ചെവിടിയുടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എവിടെയാണ് ഈ ചെവിടിയുടെ അല്ലെ ഏതായാലും ചെവിക്കല്ല ഭാഗത്ത് അടി കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ കമ്പി വഴി കൊണ്ടുള്ളതായ അടി സ്വപ്നം കണ്ടു കിടന്നു ഇന്ന് രാത്രി രക്ഷപ്പെടാം പഴുതി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വഴി പറഞ്ഞു തരാം മാർഗം പറഞ്ഞു തരാം അടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നിത്യജീവം പ്രാപിക്കാം ഇത് എന്റെ ഈ പിന്നെ വിഷയം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ കവറിൽ അടിക്കുന്ന അളിയന്മാരുടെ പേരൂടെ ഒന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെല്ലാം ബൈഹാട്ട് അവരെല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക കൊച്ചു കുട്ടികളോട് മദ്രസ കുട്ടികൾ വെച്ച് അവർ പറയും കാരണം ആദ്യം ഇവരെ ഇതാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കവറിൽ മർദ്ദിക്കുന്ന മുൻകറൻ നക്കീർ വന്ന രണ്ട് മലക്കുകളാണെന്ന് മറ്റൊരു കഥീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് തിരുപ്പതി ആയിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അബു ഹുറൈറയിൽ നിന്ന് റസൂൽ പറഞ്ഞു ഒരു മയ്യത്തിനെ കവറടക്കിയാൽ അയാളുടെ അടുക്കൽ കറുത്തതും കേട്ടോളം കറുത്തതും കണ്ണ് നീലയായതുമായ രണ്ട് മലക്കുകൾ വരും ഒരാളുടെ പേർ മുൻകറും മറ്റേയാളുടേത് നക്കീറുമെന്നാണ് ഇത് തിരുപ്പതി ആയിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് അവന്റെ രൂപം കണ്ടോ കണ്ണ് കറുത്തതും കറു അവന്റെ കറുത്തതും കണ്ണ് നീലയും നിറവുമുള്ളതായ രണ്ട് മലക്കളാണ് അവർ അപ്പൊ മുൻകർ നക്കീറുമാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഇനി കേട്ടോണം നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വരെയാണ് ഈ സാധുക്കളെ പിടിച്ചിട്ട് തല്ലുന്നത് ഇപ്പോ പെറ്റതുള്ള സഹിക്കുകയോ നിയമേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് ഈ കവറിൽ ചെന്നുള്ളതായ നിലവിളിയും കരച്ചിലും പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ നടത്തുന്നത് മനസ്സിലായോ ഏ ഈ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും മർദ്ദിക്കു വന്ന ഒരാള് ഈ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ
ഞാൻ അത് വായിക്കുന്നു ഇബ്നു അബ്ബാസ് പറയുന്നു തിരുമേനി മദീനയിലെ അല്ലെങ്കിൽ മക്കത്തെ ഒരു മതിലിനരികിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ ശബ്ദം കേട്ടു കബറുകളിൽ വെച്ച് അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു തിരുമേനി അരുളി ആ രണ്ടു പേര് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കുറ്റത്തിനല്ല അവരിലൊരാൾ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തന്നിലേക്ക് തെറിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല മറ്റവൻ ഏഷണയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവനായിരുന്നു ഇനി കേട്ടോ തേ മുഹമ്മദിന്റെ അപാര ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇനി പറയുന്നത് എന്നിട്ട് തിരുമേനി ഈത്തപ്പനയുടെ ഒരു പച്ചപ്പട്ട കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അത് രണ്ടായി ചീന്തിയിട്ട് ഓരോ കബറിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് തിരുമേനിയോട് ചിലർ ചോദിച്ചു അത് ഉണങ്ങാതിരിക്കും വരെ അവർ രണ്ടാളുടെ ശിക്ഷ ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്ന് തിരുമേനി അരളി കണ്ടോ പണ്ടത്തെ പിന്നത്തെ നമ്മൾ ഖുറാൻ ലായത്ത് വായിച്ചിട്ടോ വായിച്ചായിരുന്നു വായിച്ച പ്രസദിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ ലഭിച്ചേക്കാം മാപ്പേകിയേക്കാം വന്നേക്കാം അതേ ഡയലോഗ് ഇത് രണ്ടുപോരാടെ ഡയലോഗ് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് ഏ അത് ഉണങ്ങാതിരിക്കും വരെ രണ്ടാളുടെ ശിക്ഷ ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം കണ്ടോ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഏഹ് കുറ്റി ഒന്ന് തന്നെ ഏ ചുമല നിറത്തിലുള്ള പുട്ടായാലും വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പുട്ടായാലും കുറ്റിക്കാത്ത കൂടെ അല്ല ചാടി വീണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനക്കാ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളാണെന്നുള്ള ഒരു കൃത്യമല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമുണ്ട് ഒന്നോർത്തല് എന്ത് കഷ്ടമായത് മലമൂത്ര വിസർജന സമയത്ത് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണതിന് കമ്പി വെടി കൊണ്ട് മർദ്ദനം എന്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളെ പോലെ ഉലകത്തിൽ ഇത്ര ദുരന്തത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ വിസർജിച്ചത് കൈക കാലുകളിലോ ശരീരത്തിലെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിലും തെറിച്ച് വീഴാതിരിക്കുമോ ഈ വയറിളക്കം ബാധിച്ച സാധ്യമാകുമോ എന്റെ സംശയങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ മൂത്രഴിവ് ബാധിച്ചവരുടെ സ്ഥിതിയോ ഒരു കുഞ്ഞ് പിറന്നു വീഴുന്ന സമയം മുതൽ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി മരണാസനനെ കിടക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം മലമൂത്ര വിസർജനം അല്ലെങ്കിൽ മലമൂത്ര സ്വന്തം ശരീരം തെറിച്ചു വിടിയിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളിലും കിടപ്പ് രോഗങ്ങളിൽ ഇത് കൂടുതലല്ലേ ഏ ഇട ഇവിടെ പത്തും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സൊക്കെ ജീവിച്ച മൗലവിമാര് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടാമത്തെ വയസ്സ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ പത്രം പരിശോധിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ മരിച്ചവരുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മരിച്ചവരുണ്ട് എൺപത്തൊമ്പത് ഇവരൊക്കെ അവസരമായി കിടക്കുക അറിയാതെ പോവുക സംഗതി ഏ ഈ കിടപ്പ് രോഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് കൂടുതലല്ലേ ഇതിന് വരെ കമ്പി വടി കൊണ്ട് മലക്കൾ പ്രഹരിക്കും പോലും എന്നിട്ട് കേട്ടോണം ഈത്തപ്പനയുടെ പച്ചപ്പട്ട കീറി കുഴിമാടത്തിൽ വെക്കുക അത് ഉണങ്ങാതിര ഉണങ്ങാതിരിക്കും വരെ അടിയുടെ കാഠിന്യത ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ഇത് കോമഡിയോ അതോ ലോക ദുരന്തമോ നിസുമാരെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് കോമഡിയാണോ ലോക ദുരന്തമാണോ ഇവിടെ ഈ കോമഡി ഷോകാർ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇനി അടുത്ത കേട്ടോണം കബറിൽ കേട്ടോണം കബറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പെരുമ്പാമ്പുകൾ കൊത്തിക്കീറും ഇവിടുത്തെ നിസുമാരെയും ഇവിടുത്തെ യാഹ്യാമാരെയും എല്ലാ അണ്ണന്മാരെയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പെരുമ്പാമ്പുകൾ ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ പേടിയാ പൊന്നേ പേടിയാ ഒരിക്കൽ കണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടഞ്ഞു പോകുന്നു മാറിക്കളഞ്ഞ് കാരണം വെട്ടിവിടുങ്ങാനാ വരുന്നത് കേട്ടോണം ഈ മുൻകറി നക്കീർ വന്ന മലക്കുകൾ ഇരുമ്പ് ദണ്ടുകൾ കൊണ്ട് കബറിൽ കിടക്കുന്നവരെ പ്രഹരിക്കുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പെരുമ്പാമ്പുകൾ അവരെ കടിച്ചു കീറുമെന്ന് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതൻ അതീസ്ലം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന ഗ്രന്ഥം പേജ് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഹസ്രത്ത് അബൂ സെയ്ദുൽ കുതിരിയിൽ നിന്നും നിവേദനം നബി പറഞ്ഞു കബറിൽ ഒരു സത്യനിഷേധിക്ക് വേണ്ടി തീർച്ചയായും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പെരുമ്പാമ്പുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവ അന്ത്യ നാൾ വരെ അവനെ കടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവയുടെ വിഷയം എത്രയെന്നോ അവയിൽ ഒന്ന് അവയിൽ നിന്ന് ഒരു പാമ്പ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഊതിയാൽ ഭൂമിയിൽ ഒരു പുല്ല് പോലും മുളയ്ക്കത്തില്ല എനിക്ക് തോന്നി കൃഷ്ണന്റെ കാളിയ മർദ്ദനം പോലത്തെ സാധനം തോന്നു കേട്ടോ ഈ കൃഷ്ണനെയും ഗോപികമാരെയും ഗോപാലകന്മാരെ ഒക്കെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ഒരു കാളിയൻ ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ വേറൊരു രൂപ ഇത് എടുത്ത് കോപ്പിയാന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും നല്ല പണിയാ കിട്ടുന്നത് ഇനി കേട്ടണം എഴുപത് സർപ്പങ്ങൾ കവറിൽ കടിച്ച് കീറുമെന്ന് വേറൊരു ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു അതുകൂടെ വായിക്കാം തിരുമ്പതി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവന് വേണ്ടി അള്ളാഹു എഴുപത് സർപ്പങ്ങൾ നിയോഗിച്ചയക്കും അവയിൽ ഒന്ന് ഭൂമിയിൽ
അഞ്ച് പൈസയുടെ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് മുഹമ്മദ് മൂന കബർ ദണ്ഡനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ മൊത്തം ടോട്ടൽ എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു തകർന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ഇതേ നോക്കൂ മുസ്ലിം ഹത് സഹിഹായ മുസ്ലിം മുന്നൂറ്റി ആറിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നബി പത്നി ആയിഷയിൽ നിന്ന് നബി നമസ്കാരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ കബറിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തേടുന്നു ഇദ്ദേഹമാണ് മാനവരിൽ മഹോന്നതിനാന്നും രക്ഷ കൊണ്ടുവന്ന ആളെന്നൊക്കെ ഇവർ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതെന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുന്നത് അദ്ദേഹം പോലും കവർ ദണ്ഡനത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇനി അടുത്ത കഥീസ് മുസ്ലിം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഐശ്യയിൽ നിന്ന് നബി ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ കബറിന്റെ പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും കബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തേടുന്നു ഇനി തിർമ്മതി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിലും മുഹമ്മദിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് കബറിലെ മുൻകറിന്റെയും നക്കീറിന്റെയും കമ്പി വടി കൊണ്ടുള്ള പ്രഹരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണേ എന്ന പ്രാർത്ഥന ആര് രക്ഷിക്കും രക്ഷിക്കാനായിട്ട് രണ്ടാമതൊരാളെ കൊണ്ടുവരും അള്ളാഹ്ക്ക് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ അള്ളാഹ് രക്ഷിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ ആയത്ത് വായിച്ചില്ല ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം അൻപതോടോ അൻപത്തൊന്നോടോ ആയത്ത് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നു ചെയ്തേക്കാം പോയേക്കാം വന്നേക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതായ മണിക്കുണാച്ചി വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ പ്രസ്താവനകൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് രക്ഷിക്കണം ആരാ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് രക്ഷകളുണ്ട് പക്ഷെ അവനെ വിളിച്ചില്ല വിളിക്കാതെ ഇഷ്ടപ്രകാരം മതം സ്ഥാപിക്കാനും ദൈവത്തെ ദൈവമല്ലാത്തവനെ ദൈവമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് ഇനി കേട്ടോളം തിർമ്മതി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അനസ് ബ്രുമാരിക്കിൽ നിന്ന് നബി പ്രാർത്ഥിക്കവേ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ അലസത വാർദ്ധക്യം ഭീരുത്വം പിശുക്ക് തജ്ജാലിന്റെ ഭിത്തന കബറിലെ ശിക്ഷ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തേടും അപ്പൊ ശിക്ഷ ഉറപ്പല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇനി തിർമ്മതി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അബ്ദുള്ളാഹു മസൂദിൽ നിന്ന് വൈകുന്നേരമായ പ്രവാചന പ്രാരം പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രദോഷത്തിലായി ആധിപത്യ അള്ളാഹുവിനാവുന്നു സർവസ്വതിയും അള്ളാഹുവിനാവുന്നു അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഇലാഹില്ല അവനേകനാണ് ആധിപത്യം അവനാണ് ഈ രാത്രി ഉള്ളവയുടെ നന്മയും അതിനുശേഷമുള്ളവയുടെ നന്മയും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഇനി കേട്ടോണം ഈ രാത്രി ഉള്ളവയുടെയും അതിന് ശേഷമുള്ളവയുടെയും ദ്രോഹത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു ഇനി കേട്ടോണം അലസതയിൽ നിന്നും അഹങ്കാരത്തിന്റെ ദോഷത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തേടുന്നു നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്നും കവറിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും ഞാൻ നിന്നോട് രക്ഷ തേടുന്നു അപ്പം നരകത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു പേടി ഇദ്ദേഹത്തിന് വന്നു രണ്ടും കൂടെ പുറയാം കാരണം കവർ ശിക്ഷ അടിയി കഴിഞ്ഞാണ് നരകത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ കവറിലെ അടി കഴിഞ്ഞാൽ നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള ഭീതി മുഹമ്മദിനെ അലട്ടുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് കവർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നരക ശിക്ഷയിൽ ഞാൻ നിന്നോട് അഭയം തരുന്ന ആരോട് രക്ഷ തേടാനായിട്ട് ആര് രക്ഷിക്കുന്ന പറഞ്ഞ അള്ളാഹു വേറെ പണി വല്ല നോക്ക് ആ ചങ്ങാതി ഈ ഉലകത്തിൽ ആരെ രക്ഷിച്ച് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിൽ ആരെ രക്ഷിച്ചായിട്ട് ഒരു തെളിവുമില്ല ഇനി കേട്ടോണം ഉസ്മാന് ഈ മൂന്നാം ഖലീഫ അബുബക്കർ ഉമർ ഉസ്മാൻ മൂന്നാം ഖലീഫ ഉസ്മാൻ കബർ ദണ്ഡനം ഭയന്ന് കരയുന്ന കേട്ടോണം നിലവിളിക്കുക അദ്ദേഹം എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവരുടെ ഖലീഫയുടെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സാധാരണക്കാരന്റെ സ്ഥിതി വല്ലതും പറയണം അത് അദ്ദേഹം കരയ കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണുനീര് താടിയെ കൂടെ ഒലിക്കുക വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഉസ്മാന് അവസാനം വീട് വളഞ്ഞിട്ട് നാട്ടുകാർ നല്ലിക്കൊണ്ടു വരുന്നത് അത് വേറെ വിഷയം രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരച്ചിലൂടെ കേട്ടോ കബർ ദണ്ഡനാ പുള്ളിക്ക് താരിഖുൽ ഇസ്ലാം പേജ് എഴുന്നൂറ്റി പത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഉസ്മാന്റെ അടിമയായിരുന്ന ഹാനിയിൽ നിന്ന് ഉസ്മാൻ വല്ല കബറിട കബറിനടുത്തും ചെന്ന് നിന്നാൽ താടി നനയും വിധം കരയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു സ്വർഗ നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ കരയാറില്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ താങ്കൾ കരയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയം കബർ പരലോക ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ താവളമാണ് അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ശേഷമുള്ളതെല്ലാം അതിനേക്കാൾ ലളിതമാണ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശേഷമുള്ളതെല്ലാം അതിലും ഭയാനകമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കബർ പോലെ ഭയാനകമായ ഒരു കാഴ്ചയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പൊന്നേ സകലുടെയും കാര്യത്തിന്റെ ഗതി അവതാളത്തിലായില്ലേ അപ്പൊ മൂന്നാം കരിഫ ഉസ്മാൻ കബർ കാണുമ്പോഴേ കരയുക
ഖബർ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ഹദീസ് വായിച്ചേരും ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ കേട്ടത് ഖബറിലെ അടിയാണ് ഇനി കേട്ടോണം വെള്ളിയാഴ്ച മരിക്കുന്നവനെ അള്ളാഹു ഖബറിലെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്നു അത് തിരുമ്പതി ആയിരത്തി എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ഹദീസാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അബ്ദുള്ളാഹ് ബിടു അമ്രിൽ നിന്ന് തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഒരു മുസ്ലിം വെള്ളിയാഴ്ചയിലോ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ മരിച്ചാൽ കബറിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താതിരിക്കുകയില്ല മനസ്സായോ അവൻ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചവരെല്ലാവരുടെയും കാര്യം രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം മുഹമ്മദ് എന്നാണ് മരിച്ചത് ആ ഉണ്ട കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് എന്നാ മരിച്ചത് മുഹമ്മദ് എന്നാ മരിച്ചത് ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് അടി മേടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സായ മുഹമ്മദ് മരിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച ഞാനതോട് വായിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാം മുഹമ്മദ് മരിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച താരിഖുൽ ഇസ്ലാം പേജ് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പതിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഹിജ്രാബ്ദം പതിനൊന്നാം വർഷത്തിലെ റബിയുൽ അവൽ ബാസം ആദ്യ വാരത്തിലെ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഉച്ചയോടടുത്ത സമയത്ത് തിരുമേനി ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച പുള്ളി മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കവറിലെ ശിക്ഷയില്ല അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച മരിച്ചാലോ പണി കിട്ടുമെന്നല്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കും ഞാൻ അടയ്ക്കത് ബുധനാഴ്ച ദിവസം കേട്ടോ അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പം വെള്ളിയാഴ്ച മരിക്കുന്നവർക്ക് കവർ ദണ്ഡനത്തിന് സാധ്യതയില്ല രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുമ്പോൾ മുഹമ്മദ് മരിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒരു തീർപ്പായി മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാക്കിൽ സായ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷയിൽ സമാധാനം നൽകട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ശാന്തിയും രക്ഷ നൽകട്ടെ എന്ന് ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് കാരണം അതാ മനസ്സിലായോ മുഹമ്മദ് എന്ന് എഴുതി ബ്രാക്കറ്റ് സാ കാണുന്ന ഓർത്തോണം അത് പ്രാർത്ഥിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം എത്രയോ പ്രാവശ്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടപെടുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ സായാണ് എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥി കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യം തന്നെ പോക്കായില്ലേ ഇനി കേട്ടോണമേ ഇനി ഈ ഈ കബറിലെ ദണ്ഡനമെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നടക്കുന്ന പരിപാടി എന്താ പറയുമ്പോ നരകശിക്ഷയാണ് നരകത്തെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് കേട്ടണം അത് ഇതിനേക്കാൾ ഭയാനകമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ നരകത്തിന്റെ ഭീകരതയും കൂടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കും കാരണം അത് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാകത്തില്ല ഇത് കേട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ക്രൈസ്തവർക്ക് രക്ഷ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ഓടി നടക്കത്തില്ല സ്വന്തം രക്ഷ അവതാളത്തിലായെന്നും സ്വന്തം രക്ഷ ഇല്ല എന്നും ജീവിതമേ തകർന്ന് നരിപ്പണമായെന്നുള്ള ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നരകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു അവബോധം തന്നേ മതിയാകത്തുള്ളൂ മനസ്സായോ സഹികായ മുസ്ലിം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ നരകത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എഴുപത് വർഷം വേണമെന്ന് ഒന്നും രണ്ടും ദിവസം പോരാ ഏത് വലിയ കല്ലിട്ടാലും ഒരു കിൻഡൽ വലുപ്പമുള്ള ഉപഹാരമുള്ള ഒരു ഇരുമ്പ് ദണ്ടെടുത്തിട്ടാലും കല്ലെടുത്തിട്ടാലും ഇതിന് അടുത്തട്ടിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എഴുപത് വർഷം വേണം എങ്ങനെയുണ്ട് സംഗതി പൊടിപൂര വലിയോ മുസ്ലിം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അബു ഹുറൈറിയോ ഞങ്ങൾ പ്രവാചകരോടൊപ്പമായിരുന്നു അപ്പോൾ വീടുന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു നബി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതെന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനും അവന്റെ ദൂതനമേ ദൂതനും അറിയാം ഓ പുള്ളി സർവജ്ഞാനിയാണല്ലോ രക്ഷയെ കുറിച്ച് ഉറപ്പ് കൊടുക്കാത്ത പുള്ളിയോടായി നിങ്ങൾ പൊക്കുന്നത് ഇതാണ് ഈ അറബികളുടെ ഒരു ഗതികേടെന്ന് പറയുന്നത് പാവം പിടിച്ച അറബികൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താ മാനുഷികത്വമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാന്ന് അപ്പം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എഴുപത് വർഷം മുമ്പ് നരകത്തിലെറിഞ്ഞ ഒരു കല്ലാണത് ഇപ്പോഴാണത് നരകത്തിൽ പതിച്ച് അതിന്റെ അടിത്തട്ടിലെത്തിയത് ഇബാം റാസിയുടെ തഫ്സീർ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആ ഈ നരകത്തിന് കാവൽക്കാരായിട്ട് പത്തൊമ്പത് മലക്കുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഇതിനകത്ത് കത്തിക്കുന്നത് ഇന്ധനമാണെന്ന് ഇമാം റാസിയുടെ തഫ്സൂറുൽ കബീർ എന്ന ഖുറാന്റെ തഫ്സീർ വോൾഡിയം അഞ്ച് പേജ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നരകത്തിൽ നരകത്തീരിട്ട് കത്തിക്കുന്ന കല്ല് അത്യധികം ചൂടുള്ള ഗന്ധക കല്ലാണെന്ന് ഇബ്നു അബ്ബാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്തൊമ്പത് മലക്കുകളും അവരുടെ സഹായികളുമാണ് അവിടെ കാവൽക്കാർ അവർ അതീവ ശക്തന്മാരും മഹാ കണിശക്കാരുമായിരിക്കും
മൂസാനബിയുടെ തല്ലുകൊണ്ട് വിടുന്ന പുള്ളികളെ മാത്രമല്ല അയ്യോ സ്ത്രീ നഗ്നത കണ്ടാൽ പാടം വഴി ഓടിക്കളയും മാത്രമല്ല ഈ ചിത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ ചിത്രങ്ങളുള്ളതായ വീടുകൾ നിങ്ങൾ ചേർത്തില്ല പട്ടികളോടത്ത് ചേർത്തില്ല പട്ടികളോടത്ത് ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തിൽ അങ്ങ് ഒരൊറ്റ മലക്കും വരത്തില്ല ഇവര് രാ പകൽ എന്തെല്ലാം ദുബ ചെയ്താൽ ഒരൊറ്റ മലക്ക് വരത്തില്ല കാരണം കൊടിച്ചിപ്പട്ടികൾ ഇതെക്കൂടെ കൂടുക പട്ടികളെ പേടി മലക്കുകൾ ആ മലക്കുകളെ കുറിച്ച് ഈ ഇമാൻ റാസ് വലിയ ഗീറോൺ അടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ നരകത്തിന്റെ കാവൽക്കാർ പത്തൊമ്പത് പേരായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടെങ്കിൽ തട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ ഇതൊക്കെ മദ്രസ പിള്ളേര് നാലും അഞ്ചും വയസ്സുള്ള വട്ടത്തൊപ്പി വെച്ച് വേണം കൊച്ചു പിള്ളേരോട് അതുകൾ വെള്ളം തൊടാതെ വിടുന്നത് ഞങ്ങളോട് ഇത് പറയണ്ട കാരണം ഞങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മലക്കൾ എന്താണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പം നരകത്തിന്റെ ഇന്ധനം എന്താണ് മനുഷ്യരും കല്ലുകളുമാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അത് സൂറ അറുപത്തി ആറിന്റെ ആറിലാണ് അവിടെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചവരെ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നരകാത്മികയിൽ നിന്ന് കാത്തുരക്ഷിക്കുക അതിന്റെ ഇന്ധനം മനുഷ്യരും കല്ലുകളുമാണ് അതിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിനും പുരുഷ പരുഷ പ്രകൃതരും ശക്തന്മാരുമായ മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും അത് ഈ പത്തൊമ്പത് മലക്കളെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അവർ അല്പം പോലും ലംഘിക്കുകയില്ല അവരുടെ ആജ്ഞാവിക്കു നോക്കി അതവിടെ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈ ഇത്രയും ഭീമാകാരമായ നരകത്തിലേക്കാണ് ആരെ കൊണ്ടുവിടുന്നത് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളെ കൊണ്ടുവിടുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് വായിക്കുന്നതായ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ നമ്മുടെ ഇവിടെ വിഷയം പ്രാരംഭത്തിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരു പറയുകയുണ്ടായി നിങ്ങൾ ഖുറാൻ മേടിച്ച് വായിക്കണമെന്ന് എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ മാതൃഭാഷ നിങ്ങൾ വായിക്കണം നിങ്ങൾ ഖുറാൻ മേടിക്കുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് പഴയ പരിഭാഷകൾ മേടിക്കുക പുതിയ പരിഭാഷകൾ ഇവർ ഒരുപാട് വെളുപ്പിച്ചാണ് ഇറക്കുന്നത് ഇവർ കാണിക്കുന്ന ഇവർ ഇവരുടെ പുസ്തകത്തോട് കാണിക്കുന്ന കൊടും ക്രൂരതയാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ വായിക്കുന്നത് ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ എല്ലാം അള്ളാഹു നരകത്തിൽ തള്ളുമെന്ന് പറയുന്ന ആയത്താ വായിക്കുന്നത് ഖുറാനിലെ ആ ഒരു സുഹൃത്ത് വായി ഞങ്ങൾ ഓതുന്നത് അഞ്ച് ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം അഞ്ച് സൈസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിന് എഴുപതിന് മുമ്പ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഞാനിവിടെ വായിക്കുക അതിനകത്ത് പച്ചക്ക് വച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആര് ഇവരെല്ലാം നരകത്തിത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഒന്നാമത് ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് കെ വി മുഹമ്മദ് ഹുസ്ലിയ കൂട്ടനാടിന്റെ പരിഭാഷയാണ് സൂറ പത്തൊമ്പതിന്റെ എഴുപത്തി ഒന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കും ആ നരകത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കുകയില്ല കേട്ടോ അത് താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ബാധ്യതയാവുന്നു കെ വി മുഹമ്മദ് ഹുസ്ലിയ കൂട്ടനാടിന്റെ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ ആരുടെ കയ്യിലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ സുന്നിപ്പെട്ടതിനാണ് ഇനി അടുത്ത കേട്ടോ സി എൻ അഹമ്മദ് മൗലവിയുടെ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ പത്തൊമ്പതിന്റെ എഴുപത്തൊന്ന് രണ്ടാമത്തും അവിടെ വായിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ആ നരകത്തിങ്കൽ വരാതെ നിങ്ങളിൽ ആരും ഒഴിവാകയില്ല നിന്റെ രക്ഷിതാവ് അതൊരു ബാധ്യതയാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത കേട്ടോ മൗദൂദി സാഹിബ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ സ്ഥാപകനായ മൗദൂദിയുടെ ഖുറാനിന്റെ പത്തൊമ്പതിന്റെ എഴുപത്തിയൊന്ന് ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ നരകത്തിങ്കിൽ എത്തിച്ചേരാതിരിക്കുകയില്ല അതൊരു തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട കാര്യമാകുന്നു അത് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് നിന്റെ റബ്ബിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോ ടി കെ അബ്ദുള്ള മൗലവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ അദ്ദേഹം ഒക്കെ മരിച്ചുകൊണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ പത്തൊമ്പതിന്റെ എഴുപത്തൊന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ നരകത്തിൽ കടക്കാത്തവരായി നിങ്ങളിൽ ഒരാളുമില്ല ഇത് താങ്കളുടെ നാഥന്റെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിർബന്ധ കാര്യം അത്രയും ഇനി ഇമാം റാസി ബക്രുദിൻ അൽ റാസിയുടെ തഫ്സൂർ കബീർ എന്ന് പറയുന്ന ഖുറാന്റെ പരിഭാഷ പത്തൊമ്പതിന്റെ എഴുപത്തിയൊന്ന് അതിലൂടെ അതായത് നരകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാത്തവരായി നിങ്ങളിലാരും തന്നെ ഇല്ല നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ കണ്ടിതവും നടപ്പാക്കുന്നു ആ തീരുമാനമാകുന്നു അപ്പം ഈ ഇത്രയും ആയ ഹദീസുകളിൽ നിന്നും ആയത്തുകളിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം കൃത്യമായില്ല എന്താണ് ഇസ്ലാമിന് രക്ഷയില്ല ശിക്ഷ ഉറപ്പാണ് ആ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് മരണാനന്തരം നടക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് ഏറ്റവും പ്രാകൃതവും പൈശാചികവും ക്രൂരമായി നടക്കുന്നത് നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വരെ കമ്പി പടി കൊണ്ട് ചെവി ചെവിക്കലിനടിക്കുക അടി കഴിഞ്ഞ് കരയ്ക്ക് ഏറ്റ് നരകത്തിൽ കൊണ്ട് തള്ളുക നരകത്തിൽ കൊണ്ട് തള്ളിയാലോ എന്തോ അവിടെ കുടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുക അടിക്കായിട്ടുള്ള നരകത്തിനകത്ത് ഞാനിവിടെ സമയം ഒരുപാടായതുകൊണ്ട് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നരകത്തിനകത്ത് കുടിക്കാൻ ആഹാരം ഇവർക്ക് കൊടുക്കും കേട്ടോ ഈ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് തട്ടുമ്പോഴത്തേന് ഇവരുടെ രൂപം
അവിടെ കുടിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ചീഞ്ഞ ചലവും രക്തവും കലർന്നതായ പാനീയമാണെന്ന് വേറെ ഹദീസിൽ പറയുന്നു മാത്രമല്ല ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴത്തേനും മലദ്വാരത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുമെന്ന് ഹദീസ് തിരുമതി ഹദീസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ പറയുന്നു ഇത് കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ചൂടുവെള്ളം തലവഴി തലവഴി ഒഴിക്കുമെന്ന് സുനിന തിരുമതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പറയുന്നു നരകത്തിൽ തന്നെ ഒരു ജയിലുണ്ടെന്നും കുടിക്കാൻ നരകവാസികളുടെ തന്നെ ചീഞ്ഞ ജലമാണെന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തിരുമതി പറയുന്നു നരകവാസികളുടെ വസ്ത്രം അഗ്നി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് ഖുറാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നു നരകവാസികൾക്ക് വീണ്ടും ഇരുമ്പും അടി കൊണ്ടുള്ള അടിയുണ്ടെന്ന് ഖുറാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കും ഞാനിവിടെ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇസ്ലാമിൽ രക്ഷ എന്നുള്ളതില്ല ശിക്ഷയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കബർ അടി കബറിന്റെ ദണ്ഡനവും ഉണ്ട് നരക ശിക്ഷയും ഉണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പറയാം ഞാനിവിടെ വായിച്ച നക്കത്തിന് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന എന്റെ ഒരാശയവും ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടില്ല എല്ലാം പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങി വില വലിയ വിലപിടപ്പുള്ളതായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ നിരത്തി വെച്ച് വായിച്ചിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ അറബിയിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ കൃതികളിൽ നിന്നാണ് വായിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വാക്ക് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് മാർഗമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കവറടി കവറിലെ അടി കൊണ്ട് ചാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ തല്ലി മേടിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നരകത്തിലിട്ട് കരിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷയുണ്ട് അത് അനശ്വരണ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്നെയും നിങ്ങളെ ഈ മുഹമ്മദിനെ ഉൾപ്പെടെ രക്ഷിക്കാനായിട്ടാവും വന്നത് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് തിരിഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾക്കെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാം നിങ്ങൾ യേശുവിനെ കർത്താവ് നിഷിതമായി സ്വീകരിക്കുക ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു യേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവധിയും ഇല്ല റോമ ലേഖനം എട്ടിന്റെ ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഏക മാർഗം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു നരളി ചെയ്ത ഞാൻ തന്നെ പ്രതിഥാനവും ജീവനും എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ കൂടാതാറു സ്വർഗത്തിൽ എത്തത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക പ്രിയ നിസുമാരെ യാഖ്യമാരെ മുഹമ്മദീസാമാരെ ബഷീറുമാരെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സംഘർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബൈബിളിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക യേശു ക്രിസ്തുക്കിലേക്ക് വരിക നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുക ഈ മതം എന്ന് പറയുന്ന ഇരുമ്പിന്റെ ചങ്ങലയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ കൂച്ചു വിലങ്ങിട്ട് മനുഷ്യനെ കവറുദണ്ഡനത്തിനും നരകത്തിനും അടിമകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാത്താന്യ മതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് സ്വതന്ത്രമായി വിശ്വസിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുക്കിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ചാക്കോ പാസ്റ്ററെ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൂടി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്ന ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു ചെറിയൊരു പ്രതികരണം നൽകിയിട്ട് സിജോ ബ്രദറിലേക്ക് പോകാൻ ശേഷം നമ്മുടെ താഴെ കുറെ സഹോദരന്മാരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അവരിലേക്കും പോകുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഇതാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ഷിബു പീഡേക്കൽ പാസ്റ്റ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ എന്നാണ് ഒരു മുസ്ലിം സുഹൃത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എന്തൊരു വിശാല ഹൃദയമാണ് നോക്കണം സ്വന്ത രക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വന്തമായി സ്വർഗത്തിൽ പോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരുവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള അവരുടെ ആ വിശാല മനസ്സ് കാണാതെ പോകല്ലേ അപ്പൊ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ഷിബു പീഡേക്കൽ പാസ്റ്റ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ തീർച്ചയായിട്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചാൽ ഷിബു പീഡിക്കൽ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ള സുന്നികളും ഷിയകളും മുജാ മുജാഹിദുകാരും ജമായത്ത് ഇസ്ലാമികളും എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ പോവും യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് യേശുവിനെ പിൻഗമിച്ചാൽ അപ്പൊ ആ ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയല്ലോ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം വന്നത് പോപ്പ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഭോഗിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ ഇതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വന്നത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളുടെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു സാ സാധനം വളരെ കോമൺ ആണ് സെക്സ് 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 ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് സെക്സ് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ എന്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പോപ്പ് ഭോ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ ഭോഗിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം പോപ്പ് എന്നല്ല പാസ്റ്റർ എന്നല്ല
ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സുഹൃത്തിന് ഒരു ആറ് വയസ്സാകാത്തൊരു കുഞ്ഞുണ്ടായി ആ കുഞ്ഞ് ഈ പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യനെ നമ്മുടെ ഒരു മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞവർ വല്യപ്പച്ച അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ച എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഒരു ദിവസം ഈ വീട്ടിലേക്ക് സ്ഥിരമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാരൻ വിചാരിച്ചു ആ കുഞ്ഞിനോട് കളിക്കുമ്പോഴും ആ കുഞ്ഞിനോട് ഇടവിഴുമ്പോഴൊക്കെ ചിന്തിച്ചത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് കൊച്ചുമകളുടെ പ്രായമാണല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കൂട്ടുകാരനോട് പറയാണ് എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞിനെ കെട്ടിയാ കൊള്ളാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അയ്യോ നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളല്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ് അത് മതത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിൽ അത് വേണ്ട അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന കളിപ്പാട്ടം കൊണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ കുഞ്ഞു ബേബിയെ എന്ത് ചെയ്തു ആ മനുഷ്യൻ നോട്ടയിടുകയും പിന്നീട് ആ കളിപ്പാട്ടം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വല്യപ്പച്ചന്റെ കൂടെ പോകുന്നത് ഈ വല്യപ്പച്ചൻ പിന്നെ ഈ കൊച്ചിനെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ സ്വപ്നത്തില് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യവും നിന്നെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ കൊച്ചു ചോദിക്കണം അതെങ്ങനെ എങ്ങനെ 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 അപ്പോൾ ആ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ജിബ്രിയൽ മാലാക നിന്നെ വെൽവെറ്റ് തുണിക്കകത്ത് പൊതിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ ഓർക്കണം ആറ് വയസ്സും പോലും തികയാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെയാണ് ഈ അപ്പച്ചൻ വിവാഹം കഴിച്ചെങ്കിൽ സ്വന്തമാക്കിയതെങ്കിൽ അപ്പൊ എത്രാമത്തെ വയസ്സ് മുതലാണ് ഈ കുട്ടിയോട് താല്പര്യം തോന്നിയെന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ പോപ്പ് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ ഭോഗിച്ചാലും പാസ് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ ഭോഗിച്ചാലും ഏത് പ്രവാചകൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ ഭോഗിച്ചാലും ദത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയെ ഭോഗിച്ചാലും നരകത്തിൽ തന്നെ പോകും അതിൽ യാതൊരു സംശയം ഇല്ല എന്ന കാര്യം സ്നേഹത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ ഭായിയുടെ എനിക്ക് ഇസ്മായിൽ ഭായി ഭയങ്കര കലിപ്പിലാണ് സാധാരണ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്രയും നാൾ ഒരു മുഖം മൂടിയൊക്കെ ധരിച്ച് ഒരു പാവത്താന്റെ രൂപത്തിലൊക്കെ നടന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് ആകെ അങ്ങ് ലക്കിൽ ലകാനില്ലാത്ത നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബന്ധുകളെ ഉറപ്പിച്ചോ ഓ ഭയങ്കര വെല്ലുവിളിയാണ് ബന്ധുകളെ ഉറപ്പിച്ചോ ഏറെ താമസിക്കാതെ ബന്ധോ ദൈവം ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് എത്തും കുറച്ച് കമന്റുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് അനിൽ പാസിന്റെ ദൈവവും ആക്കി ഓക്കെ എന്റെ പൊന്ന് ഇസ്മായൽ ഭായി ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹം വെച്ച് പറയാണ് ഇസ്മായൽ ഭായി എന്നല്ല ഇസ്മായൽ ഭായിയുടെ കോടിക്കണക്കിന് ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റുകൾ പെട്രോ ഡോളറിന്റെ ബലത്തിൽ ഇവിടെ കിടന്ന് തലകുത്തി നിന്നാലും ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക അറബി ദേവനാ ശക്തിയൊന്നും ഇല്ല അന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു തെളിവ് വേണോ പ്രവാചകൻ ഒരു അത്ഭുതം കാട്ടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഒരു അത്ഭുതവും ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചില്ല പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഞാൻ വെറും ഐ ആം ജസ്റ്റ് എ മോർട്ടൽ ഞാൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ് ഒരു ഈച്ചയെ പോലും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത മുഹമ്മദിനെ പോലും കാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആ ദേവന് സത്യദൈവത്തെ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ഒന്ന് നോക്കാൻ പോലുമുള്ള കഴിവില്ല എന്ന കാര്യം ഓർക്കണം കുറെ പെട്രോ ഡോളർ ഒഴിച്ചില്ലേ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിച്ച് ക്രൈസ്തവരെ എല്ലാം മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചില്ലേ അവരൊക്കെ എവിടെ പോയി സക്കീർ നായക്ക് എവിടെ പോയാണ് ആ സക്കീർ നായക്ക് പോയ വഴി പുല്ല് കിളിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ എന്തു പറ്റി ഹൈദരാബാദിലെ ഇമ്രാനും ആസിഫുദ്ദീനും തമ്മിലടിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോയില്ലേ അവര് അവരൊക്കെ എവിടെയാണ് ബാംഗ്ലൂരിലെ ഡൈറ്റൺ ഓർഗനൈസേഷൻ എവിടെ പോയാണ് ഏ എവിടെ പോയി കേരളത്തിലെ എം എം അക്ബർ സാഹിബ് എവിടെ പോയി വലിയ വിശാലമായിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ലേല ബുക്ക് സ്റ്റോൾ ചുരുക്കി ചുരുക്കി വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ടോയ്ലറ്റിന് അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോൾ ആക്കി ചുരുങ്ങേണ്ടി വന്നില്ലേ അവിടെ ചെന്നാലും ആളില്ല എന്താ കാര്യം ചോദിച്ചാ പറയെ അക്ബർ സാഹിബ് പുറത്താണ് എവിടെ പോയി ക്രൈസ്തവരെ ദൈവത്തെ ആകാശത്തിലും സ്പേസിലും ആക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് സ്വപ്നം കാണുന്നല്ലാതെ ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും എന്റെ ഇക്ക ആദ്യം അല്ലാഹുനെയും മുഹമ്മദിനെയും സ്പേസിൽ നിന്ന് താഴോട്ടൊന്ന് ഇറക്കുക കാര്യം ശ്വാസം കിട്ടാതെ
അടുത്തൊരു ചോദ്യം വന്നേക്കുന്നത് ക്രിസ്തു സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ ആൾക്ക് എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓക്കെ അതിനുള്ള ഉത്തരം മത്തായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായം അമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ പറയാണ് യേശു അവനോട് സ്നേഹിത നീ വന്ന കാര്യം എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരടുത്ത് യേശുവിനെ മേൽ കൈവച്ചു അവനെ പിടിച്ചു അപ്പോൾ യേശുവിനോട് കൂടെ ഉള്ളവരിൽ ഒരുവൻ കൈ നീട്ടി വാൾ ഊരി മഹാപുരോഹിതന്റെ ദാസന്റെ ദാസനെ വെട്ടി അവന്റെ കാതറുത്തു യേശു അവനോട് വാൾ ഒരയിൽ ഇടുക വാളെടുക്കുന്നവനൊക്കെ വാളാൽ നശിച്ചു പോകും എന്റെ പിതാവിനോട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് ലഗ്യോനിലും അധികം ദൂതന്മാരെ എന്റെ അരികെ നിർത്തേണ്ടതിന് എനിക്ക് അപേക്ഷിച്ചുകൂടെ എന്ന് തോന്നുന്നവോ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കണമെന്നുള്ള തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് എങ്ങനെ നിവർത്തി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു ഇവിടെ പറയുകയാണ് യേശു വിചാരിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ലഗ്യോനിൽ അധികം ദൂതന്മാരെ തന്റെ ചുറ്റും നിർത്തുവാൻ തനിക്ക് കഴിയും പക്ഷേ ഇവിടെ യേശു തന്റെ ശക്തി പ്രകടനം നടത്താൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് തിരുവെഴുത്തിൽ തന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിയാകേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ വന്നത് മാനവരാശിയുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി അവരെ വിടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടി അനേകർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവനെ കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അവരെന്നെ പിടിക്കും അവരെന്നെ ഉപദ്രവിക്കും ക്രൂശിക്കും എന്നാൽ മൂന്നാം നാൾ ഞാൻ ഉയർത്തെഴുതി നിൽക്കും യേശുവിനെ മരണം തോൽപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യേശു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മരണത്തെ പോലും ജയിച്ചവനായ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതേ യുക്തി അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മരിക്കുന്നവരെല്ലാം രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല മനുഷ്യനെ അവിടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുമെന്നാണ് ദൂതൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ തൻ്റെ ജനതയെ അവിടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യേശു എന്ന പേര് നൽകണം യേശു രക്ഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ അവരുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ശാപത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെയാണ് ഇന്നും നിങ്ങളിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലേ ഞങ്ങളെ നേരായ മാർഗത്തിൽ നടത്തണമേ നേരായ മാർഗത്തിൽ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ മറുഭാഗത്ത് യേശു നിന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും ഒറ്റ കുഞ്ഞിനും പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മുഹമ്മദിന് സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ആദ്യം ചിന്തിക്കുക പറ്റിയിട്ടില്ല മുഹമ്മദിന്റെ മരണം എങ്ങനെയാണ് ചങ്ങാതി നടന്നത് ഇവിടെ പലരുടെയും മരണത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചില പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുകൾ മുഹമ്മദ് എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചത് സുന്നികളുടെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീ ഉണ്ടാക്കി തന്ന അടിപൊളി മട്ടൺ കറി കഴിച്ചിട്ട് അതിലൂടെ വിഷം അകത്ത് ചെല്ലുകയും ആ വിഷത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ തന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചുവെന്നും രോഗിയായി കിടന്നു എന്നൊക്കെ അല്ലേ പറയുന്നത് ഷിയകൾ എന്താണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്റെ പത്നിമാര് ബീവിമാര് ഏത് കൂടെ നിർത്തിയതായ ഭാര്യമാര് കൊന്നെന്നല്ലേ അവര് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടതായ തെളിവുകൾ അവരുടെ പക്കലും ഇല്ലേ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് ആട്ടും മറച്ച് കഴിച്ചിട്ടാണോ മരിച്ചത് പ്രിയ പത്നിമാര് വിഷം കൊടുത്താണോ കൊന്നതെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിക്കുക ഒരു ഗതികെട്ട ഒരു മരണമായിരുന്നില്ലേ അദ്ദേഹം എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞോ തന്റെ മരണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം പോലും കൂടുള്ളവർ ചിന്തിച്ചു അദ്ദേഹം വീണ്ടും യേശുവിനെ പോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ വന്നില്ല അദ്ദേഹം വെറും ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്ന് തെളി പക്ഷെ യേശുവിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ചങ്ങാതിമാർ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചതുപോലെ യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നു യേശു തന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ചും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കുറിച്ചും പ്രവചിച്ചു അതുപോലെ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നേക്കും ജീവിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ കാര്യത്തെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ കാര്യത്തെ ഓർത്ത് അങ്ങ് വിഷമിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം വന്ന് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി വ്യഭിച വ്യഭിചാരത്തിനിടയിൽ മരിച്ചാൽ സ്വർഗം കിട്ടുവോ പാസ്റ്റർ ഏത് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞില
സെക്സ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പരിപാടി നമ്മുടെ ദാവക്കൂട്ടന്മാർക്കില്ലെന്ന് കാര്യം സെക്സ് ആണ് കാര്യം എന്താണ് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും സ്വർഗത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളും അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം ഈ സെക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സെക്സ് 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 കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കണം നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കണം വ്യഭിചാരത്തിനിടയിൽ മരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മതം മാറും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മതം മാറും കാര്യം സെക്സ് ആണ് സെക്സ് ആണ് വിഷയമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറും പക്ഷെ നിങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ഓക്കെ ഒരു മനുഷ്യന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ ഓക്കെ ആ മനുഷ്യന് വ്യഭിചരിക്കാൻ പോവുക മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല കാര്യം യേശുവിലുള്ള ഒരുവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൊറിന്തർക്കെഴുതി ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ആറിന്റെ ഒമ്പതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വിഗ്രഹാരാധികളും അതുപോലെ തന്നെ വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരൊന്നും ദൈവരാജ്യം കരസ്ഥമാക്കുകയില്ലെന്നാണ് അപ്പൊ ദൈ ദൈവരാജ്യം കരസ്ഥമാക്കണമെങ്കിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തി യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണം രണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകിൽ നടക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാഹുൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മുഹമ്മദ് ഏക ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവായിരുന്നു എന്ന് അല്ലാഹുൽ വിശ്വസിച്ച് പ്രവാചകനായോ അതിനുശേഷമാണ് തൻ്റെ ചുറ്റും കടന്നു പോകുന്ന സ്ത്രീകളോട് തനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്നത് അതിനു ശേഷമാണ് ഇതുപോലെ ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ സ്വന്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഭാര്യമാരുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ദാസിമാരോടൊപ്പവും ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതല്ല എന്താണ് അതും ഇതും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മതം ഇസ്ലാം മതത്തെ പോലെയാണ് ക്രിസ്തു മാർഗമെന്ന് കാര്യം അല്ലാഹു ഏകനാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച അല്ലാഹുവിന് പുറമെ മറ്റൊന്നിനെ ആരാധിക്കാതിരുന്നാൽ അവൻ കള്ളനാണെങ്കിലും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും പിടിച്ചു വരിക്കാരനാണെങ്കിലും അല്ലാഹു കാത്തുകൊള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതമല്ല അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണം തരട്ടെ സഹോദര സാമ്യമുള്ള ഒരു കഥ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്താം സിജോ പാസ്റ്റിലെ കൈമാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് രണ്ട് രണ്ട് പേരുടെ കഥ ഞാൻ പറയാം കഥ സൊല്ലട്ടെ ഞാൻ ഒന്ന് ദാവൂദ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ ദാവൂദ് നബി അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ദാവീദ് എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് ഒരിക്കൽ കാറ്റ് കൊള്ളാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ കുളിക്കുന്നത് കണ്ടു ആ സ്ത്രീയെ സ്വന്തമാക്കി ആ സ്ത്രീയെ തൻ്റെ കൂടെ നിർത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആരും അറിഞ്ഞില്ല രാജാവ് രാജാവിൻ്റെതായ ഭരണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടും അധികാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ചെയ്തതായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല എന്നാൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചില്ല ആ പോട്ട് ഞമ്മൻ്റെ ഒരു രാജാവല്ലേ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ രാജാവായതല്ലേ ആകെ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കാര്യമുള്ളല്ലോ ആ പോട്ട് അങ്ങ് പോട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വെറുതെ വിട്ടതായിട്ടല്ല ബൈബിൾ പറയുന്നത് മറിച്ച് നാദാൻ പ്രവാചകനെ തൻ്റെ അടുത്ത് അയക്കുക എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കഥയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ കഥയിലെ കഥാപാത്രം ദാവിതാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ നീ തന്നെ എന്ന് പറയുക യഹോവയുടെ ക്രോധം ദാവീദിന് മേളിൽ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബൈബിളിലെ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് അല്പ വ്യഭിചാരം നടക്കട്ടെ എന്നല്ല വ്യഭിചാരം കണ്ടപ്പോൾ അതിനെ ശിക്ഷിച്ച ഒരു ദൈവത്തെയാണ് കാണുന്നത് മറുഭാഗത്ത് സാമ്യമുള്ള മറ്റൊരു കഥ സൊല്ലട്ടെ മാമ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദിനെ അപ്പാ എന്ന് വിളിച്ച അപ്പാ എന്ന് വിളിച്ച പപ്പാ എന്ന് വിളിച്ച അച്ഛ എന്ന് വിളിച്ചതായ ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വളർത്തു മകൻ തൻ്റെ കൂടെ വളരുമ്പോഴും തൻ്റെ അപ്പനാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ സ്നേഹിച്ച് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളർന്നു അവസാനം ആ മകനെ ഈ അപ്പൻ തന്നെ ഒരു കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയാണ് കല്യാണമൊക്കെ കഴിപ്പിച്ച് ഒരു ദിവസം മകനില്ലാത്ത സമയത്ത് വീട് സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൗസ് വിസിറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി അപ്പോൾ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ മരിമോൾ മരിമോൾ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ല മകൾ എന്ന് പറയുന്നതിനാണല്ലോ ബന്ധം വെച്ച് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ മരിമോൾ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
നിരാശപ്പെട്ട് ഭയം തരുന്നപ്പോൾ ഉള്ളിലെ ആഗ്രഹം കടിച്ചമർത്തി വെച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു ഒരു ആയത്തിറക്കിയിട്ട് പറയാണ് നാട്ടുകാർ പറയേണ്ടതൊക്കെ പറയും യു ക്യാരി ഓൺ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു പുതിയ ഒരു നിയമം രൂപം കൊണ്ടു എന്താണ് ആ നിയമം ഇനി മുതൽ ദത്ത് മക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദത്ത് പുത്ര അഡോപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് അവരെ മക്കളായിട്ട് കാണേണ്ട എന്താണ് മുഹമ്മദിന് മരിമോളോട് ഒരു ആസക്തി തോന്നിയപ്പോൾ ഒരു പുതിയ നിയമം തന്നെ ഇല്ലാതെ ആക്കിയാണ് ഈ അറബികളുടെ ഇടയിൽ പോലും പവിത്രമായി കണ്ടിരുന്ന ആ ബന്ധത്തെ വലിച്ചു കൊട്ടയിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് പുതിയൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി ഇനി ദത്തുപുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും ഒന്നും സ്വന്തമല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യവിചാരം അന്യന്റെ ഭാര്യയെ മോഹിക്കരുതെന്ന് യഹോയായ ദൈവം പറഞ്ഞ നിയമത്തെ തെറ്റിച്ച് ആ മുഹമ്മദിനെ ന്യായീകരിച്ച് വാക്യമിറക്കി കൊടുത്തതുപോലെ അല്ല ചങ്ങാതി യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന വ്യക്തി വ്യഭിചാരത്തിനിടയിൽ മരണപ്പെട്ടാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു ആക്രാന്തം പിടിച്ചൊരു മനുഷ്യൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ വ്യഭിചാരത്തിനിടയിൽ മരണപ്പെട്ടാലെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ മരണപ്പെട്ടാലും വ്യഭിചാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് മരണപ്പെട്ടാലും യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ വക പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ വക പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാമെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് മടങ്ങിപ്പോവുക പീച്ചെ ഹട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് കാര്യം ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി സ്കോപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത് യേശുവിനെ കിട്ടിയവന് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട യേശുവിനെ കിട്ടിയ വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട അവൻ വ്യഭിചരിക്കാനോ മോഷ്ടിക്കാനോ ഇതിനൊന്നുമല്ല വരുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധമാണ് എന്നാൽ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുകയും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ അവൻ അത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലായതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് യോഹനാൻ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് പാപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവൻ കള്ളനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ പാപങ്ങളെ കഴുകി കളയുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്ന ഒരുവന് ക്ഷമിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയും കൂടിയാണ് ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെക്സ് 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 എന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് മനുഷ്യനെ പോലെ സുബോധത്തോടെ ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം എല്ലാവരും ഇടയാകട്ടെ ഓക്കെ സിജു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടോ ഗുരുജിയെ പാസ്റ്ററെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ അബ്ദുൾ ജലീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ നമ്മുടെ ഗുരുജിയോക്കെതിരെ ഒരു ഭീഷണി മുഴക്കിയ ഗുരുജിയോയെ കൊല്ലും എന്നുള്ള ഒരു ഭീഷണിയാണ് മുഴക്കിയത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അത് മാറ്റി അത് മാറ്റിയിട്ട് അന്ത്യനാളിലുള്ള ശിക്ഷയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തടി തപ്പി നമ്മുടെ ഇഷ്മേൽ സഹോദരൻ എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ജിഹാദി ആയി എന്നുള്ളതാണ് ജിഹാദ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് ഇവരിലൊക്കെ വരുന്ന ഒരു മാറ്റം അല്ലെ ഒരു സമാധാന കാംക്ഷികളൊക്കെ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മെ കാണിക്കുമെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഇവരിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ ഗുരുജി എന്നതൊക്കെ ഇവിടെ സംസാരിച്ചു ക്രിസ്തു മാർഗം സ്നേഹത്തിന്റെ മാർഗമാണ് അത് സഹിഷ്ണുതയുടെയും സഹനത്തിന്റെയും മാർഗമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും കൊല്ലും എന്ന് പറയാൻ പോലും അവകാശമില്ല ആരെയും കൊല്ലാൻ അവകാശമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കതല്ല മുഹമ്മദിന്റെ മതത്തിന് അതല്ല പിന്നെ എന്താണ് അവിശ്വാസികളെ കണ്ടെടുത്ത് വെച്ച് കൊല്ലാം അത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രമാണമാണ് ഉറപ്പാണ് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണമാണത് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇസ്മായിലിന് ജിഹാദ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം അബ്ദുൾ ജലീലിന് കൊല്ലുമെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കതിൽ പേടിയില്ല ഞങ്ങൾക്കത് പേടിയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇസ്മായിൽ പറയുന്നത് ഏറിൽ വിടൂന്നാണോ പറയുന്നത് ആദ്യം മുകളിലോട്ട് പോയ പ്ലൂട്ടോയ്ക്ക് അപ്പുറം പോയ ആളുകളെ തിരിച്ച് ഇറക്ക് ഇസ്മായിലെ എന്നിട്ട് വേണ്ട പിന്നെ ഏറിൽ കയറ്റാൻ ആദ്യം ഏറിൽ നിന്ന് ഇറക്ക് മൂത്ത ദാവാക്കാർ വന്നിട്ട് പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഇസ്ലാം വിട്ട അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അല്ലെ ഐ ബി ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഇസ്ലേ മറ്റേ ഇഷ്മായേല് അള്ളാഹുവിനും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിനും ഖുറാനും പുറത്തേക്ക് പോയി ആ പഠിപ്പിക്കലിനൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇഷ്മായേല് പോയി അപ്പൊ ഇഷ്മായേലും ദാബക്കാരുമായിട്ടോ ഇഷ്മായേലും ഇസ്ലാമുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില
അതൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മറ്റു സഹോദരന്മാരിലേക്ക് പോകാം മുഹമ്മദ് ഇബിനു സിറീനിൽ നിന്ന് അവർ അതീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് സഹീഹ് മുസ്ലിം അവർ അഭിമാനിക്കുകയോ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ ആയിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ പുരുഷന്മാരാണോ കൂടുതൽ അതോ സ്ത്രീകളോ അബുഹുറയർ പറയുന്നു അബുഹുറയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റൂമിൽ കേട്ടതാണ് സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തു പോലെ ഹദീസ് പറയുന്ന ആളാണ് അത്ര വലിയൊരു പുള്ളിയാണ് അബുഹുറയർ അബുഹുറയർ പറയുന്നു അബുൽ കാസിം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആദ്യ സംഘം പൗർണമി രാവിലെ ചന്ദ്രനെ പോലെ ഇരിക്കും അതിനെ തുടർന്ന് പ്രവേശിക്കുന്ന സംഘം ആകാശത്ത് ഏറ്റവും വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന പ്രകാശം വരുത്തുന്ന നക്ഷത്ര നക്ഷത്രത്തെ പോലെ ഇരിക്കും ഇതെല്ലാം പുരുഷന്മാരാണ് എല്ലാ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ രണ്ട് ഇണകൾ ഉണ്ടാകും ഈ പുരുഷന്മാർക്കൊക്കെ ഈ രണ്ട് ഇണകൾ ഉണ്ടാകും സ്ത്രീകൾക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കും സ്ത്രീകളും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമെന്ന് ഇല്ല സ്ത്രീകൾ ചെല്ലുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത് അവിടെയുള്ള ഹൂറികളുടെ കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് അവരുടെ കണ്ണങ്കാലിലെ മജ്ജ മാംസത്തിന് അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കാണാനാകും സ്വർഗത്തിൽ ഭാര്യമാരില്ലാത്തവരില്ല അപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞതുപോലെ സെക്സ് ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം ആർക്കില്ല ഇസ്ലാമിനില്ല സ്വർഗത്തിലും സെക്സ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിന് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവനും ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിതവും സെക്സിലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ സ്വർഗത്തിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഇപ്പൊ ഈ ഇസ്ലാം ആയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ആരെങ്കിലും സ്വർഗത്തിൽ പോവോ ഇല്ല അതീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് സ്വർഗവാസികളായ ആളുകളിൽ സ്ത്രീകൾ കുറവാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അബു തയ്യാഹിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഹദീസാണത് സ്വർഗവാസികളായ ആളുകളിൽ സ്ത്രീകൾ കുറവാണ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഈ സ്ത്രീകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അവിടെ ഒരുപാട് കൂറികളുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയുള്ളവരെ എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് സ്വർഗവാസികൾ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യും തിന്നുവാനും കുടിക്കുവാനും വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ പോരെ അന്തസ്സായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്തിന് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം അവർക്ക് അവിടെ മത്സരജനം നടത്തേണ്ടി വരികയില്ല മൂക്കട്ടയില്ല മൂത്രിക്കുകയില്ല രണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അള്ളാഹുവിന് എന്തോ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയ പോലെ തോന്നി ഏത് ഈ മലവി മലമൂത്ര വിസർജനമൊക്കെ മനുഷ്യന് കൊടുത്തത് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയ പോലെ തോന്നിയത് കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യാണ് അതങ്ങ് തിരുത്താമെന്ന് ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഏമ്പക്കമായി വായിലൂടെ പുറത്തു പോകും കണ്ടോ അത് കസ്തൂരിയുടെ സുഗന്ധത്തോടെയാണ് ഏമ്പക്കം പുറത്തു പോകുന്നത് എന്തൊരു സിസ്റ്റം ആണ് അള്ളാഹു വെച്ചേക്കുന്ന പുറത്തു നോക്കി ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഇവിടെയും വെക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഈ മലമൂത്ര വിസർജനമൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഏമ്പക്ക സിസ്റ്റം അള്ളാഹുവിന് വെക്കാമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അത് ഇവിടെ വെച്ചില്ല ഇനിയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ആദ്യം സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ അതീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ മത്സ്യ കരളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഭാഗം അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ആരാദ്യം പോയാലും ആദ്യം കിട്ടുന്നത് എന്താണ് മത്സ്യ കരളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഭാഗം ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല ചന്തയുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ കേരയോ അതുപോലെ ഓലക്കൊടിയനോ ചൂരയോ അതുപോലെ വറ്റയോ ഈ നല്ല മീനുകൾ വാങ്ങി അതിന്റെ കരള് നമുക്ക് തിന്നാൻ പാടില്ലേ അത് വറുത്തും കറി വെച്ചൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്തിന് ഇവിടെ പോണേ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത് മത്സ്യ കരളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് പിന്നെ എന്താ കിട്ടണേ സ്വർഗത്തിൽ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാളയെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കും കണ്ടോ സ്വർഗത്തിൽ മേഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കാളയെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇറക്കും എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞായറാഴ്ച എല്ലാ ദിവസവും ബീഫ് വാങ്ങാറുണ്ട് മിക്കവാറും നല്ല പോത്ത് കൊല
ഇത് തിന്നാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം കിട്ടും സ്വർഗത്തിലെ സൽസബിയിൽ മദ്യം മദ്യപ്പുഴ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അവിടെ ഈ കാളയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മത്സ്യവും കഴിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അതാണല്ലോ കിട്ടണേ അതങ്ങ് കഴിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അത് ദഹിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കാം മദ്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗം ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് സഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു അങ്ങാടിയുണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ചന്ത ഉള്ളത് പോലെ വെള്ളിയാഴ്ച ചന്തയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞായറാഴ്ച ചന്തയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉള്ളത് പോലെ സ്വർഗത്തിലും ചന്തയുണ്ട് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ എന്താണിത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് കണ്ടോ ഇവിടെയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെയും മുഹമ്മദിന്റെയും മനസ്സിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മെച്ചമായി ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദും ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മത്സ്യവും മാംസവും മദ്യവും പാലും തേനും ഏഹ് പഴങ്ങളും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് ചിന്തിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നേ അപ്പൊ ഈ മരുഭൂമിയിലെ എല്ലാ എപ്പോഴും കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അവിടെ കിട്ടുമെന്നേ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അവിടെ വെള്ളിയാഴ്ച അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങാടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രല്ല എന്റെ വെള്ളിയാഴ്ച ചന്ത വെള്ളിയാഴ്ച ചന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അപ്പോൾ വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാറ്റടിക്കും വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാറ്റടിക്കും മരുഭൂമിയാണ് ഈ പശ്ചാത്തലം അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാറ്റടിക്കും എന്ന് പറയില്ലല്ലോ കാറ്റിൽ അവരുടെ മുഖങ്ങളിലും വസ്ത്രങ്ങളിലും വീഴുന്ന പൊടി കാരണമായി അവരുടെ സൗന്ദര്യവും കാന്തിയും വർദ്ധിക്കും കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറങ്ങി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തേട്ട് പൊടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുമോ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പിന്നെ ഈ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേന്റെ കാര്യം എന്താ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ പൊടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും അത് ഈ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൗന്ദര്യം ഉള്ളവരായിട്ട് തന്നെയല്ല ഈ ചെല്ലുന്നത് അറുപത് മുഴുവൻ പൊക്കോ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെ ഇത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിറവും അപ്പൊ എന്താണ് ഈ നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം മുഖകാന്തിയൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കറുത്തവനും വെളുത്തവനും എന്നുള്ളൊരു വേർതിരിവ് അള്ളാഹുവിനുണ്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ലേ അവിടെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പൊടി കാരണമായി അവരുടെ സൗന്ദര്യവും കാന്തിയും വർദ്ധിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ പറയുന്ന ഈ ഈ കൈബർ യുദ്ധ വേളയിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അത് സഫിയെ മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദിനെ കണ്ണുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് മുഹമ്മദിന്റെ തുട കണ്ടു ഒരാൾ അന്നേരം ആ തുടയ്ക്ക് വെളുപ്പായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സഫിയെ വേറൊരാള് ചോദിച്ചു അയാൾക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരാള് പറഞ്ഞു അയാളൊക്കെ കൊള്ളും മുഹമ്മദിനാണ് ചേരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന സഫിയെ അവ സഫിയെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ മുഹമ്മദ് എടുക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹദീസ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പേ മുഹമ്മദിന്റെ തുട വെളുപ്പായിരുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഈ വേർതിരിവ കണ്ടോ നിറത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വേർതിരിവ് അപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവ് ഒരു പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ എന്നല്ല ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ എന്താണ് സ്ത്രീകൾ കുറവ് അപ്പൊ ഈ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് പോകേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗം നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് അവിടെ മദ്യ പുഴകളാണുള്ളത് പാലരുവികളാണുള്ളത് തേനരുവികളാണുള്ളത് പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളാണുള്ളത് പലതരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പക്ഷെ നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട മറക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കരുതാത്ത കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെലുമ കിട്ടുന്നത് മത്സ്യത്തിന്റെ കരളാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എന്ത് കഴിക്കും ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ രാവിലെ ചെന്ന് കയറണമെങ്കിൽ എന്താ പ്രഭാത ഭക്ഷണം മത്സ്യത്തിന്റെ കരളായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മളൊക്കെ എന്താ കഴിക്കും പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കും നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ ചോറ് കഴിക്കും അവിടെ മത്സ്യത്തിന്റെ കരൾ കഴിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശപ്പ് മാറുമോ അപ്പൊ ഇവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് മത്സ്യത്തിന്റെ കരളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കാളയും കൊ
അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വെള്ളിയാഴ്ച ചന്തയിൽ പോകാനല്ല കാളയെ തിന്നാനല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകേണ്ട അതിനൊന്നുമല്ല ദൈവത്തോട് കൂടെ ഇരിക്കാനാണ് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു സിജോ സിജോ ഇത് നത്തോലിയുടെയോ ഐലയുടെയോ മത്തിയുടെ കറലല്ല ഇത് വലിയ മത്സ്യത്തിന്റെ കറലാണ് അറിയോ വലിയ വലിയ മത്സ്യമില്ല ഷാർക്ക് വേൽ ബ്ലൂ വേൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിനൊക്കെ അത് വലിയതായിരിക്കുമല്ലോ അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഗിബോർ ബ്രദറെ ഗിബോർ ഗിബോർ ബ്രദറെ കേക്കാവോ ഓക്കെ നസ്രൻ ഭായ് സിജു ഞാൻ പറയുന്ന കേക്കാവോ കേൾക്കാം 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 നസ്രൻ ഭായ് കേക്കാവോ ഓക്കെ യേശുദാസ് പാസ്റ്റർ കേക്കാവോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം എന്നെ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാമോ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദന നല്ല ഒരു സബ്ജക്ട് രക്ഷ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല കേട്ടോ രക്ഷ ക്രിസ്ത്യേശിൽ മാത്രം അപ്പൊ ഞാനും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടു ചാക്കോ പാസ്റ്റർ എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആദ്യം വരുന്നില്ല സുഖമില്ലാതിരിക്കുക കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാ എങ്കിലും കയറി കാരണം ഞാന് ഈ എന്താ പറയുന്നെ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിഫലവും ഈ രക്ഷയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഞാനും ഇങ്ങനെ ഈ ഖുറാനിൽ വായിച്ചു കേട്ടോ അത് അതിന്റെ ഖുറാന്റെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് ആ അവിടെ ഞാൻ വായിച്ചത് ഓർക്കുക അത് നമ്മുടെ ഈ സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ ഈ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ അവരുടെ ടൂളിൽ വായിച്ചാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പ ടൂള് കയറ്റി വായിക്കാം ഓർക്കുക ആരെയും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോവുകയായിരുന്നു ദൈവദൂതൻ പിന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖത്തിന് മേൽ ദുഃഖം പ്രതിഫലമായി നൽകി എന്റെ പ്രധാന പോയിന്റ് അതാണ് അതിലൊക്കെ വീണ്ടും പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൈവിട്ടു പോയ നേട്ടത്തിന്റെയോ നിങ്ങളെ ബാധിച്ച വിപത്തിന്റെയോ പേരിൽ മേലിൽ നിങ്ങൾ ദുഃഖിതരാവാതിരിക്കാനാണിത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും നന്നായി അറിയുന്നവനാണോ ബാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രതിഫലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖത്തിന് മേൽ ദുഃഖം പ്രതിഫലമായി നൽകി ഈ ദുഃഖത്തിന് മേൽ ദുഃഖം പ്രതിഫലമായി കിട്ടാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ ഈ ഇതിന്റെ പുറകെ പോകുന്ന ഞാൻ ഈ എന്റെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരോട് ഇസ്മായിൽ ഭായിക്ക് ഇവിടെ താഴെ വന്നിരിക്കുന്നു അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ദുഃഖത്തിന് മേൽ ദുഃഖം പ്രതിഫലമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെന്നാ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ രക്ഷയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു അത് ആറിന്റെ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ചോദിക്കുക ഞാൻ അള്ളാഹുവല്ലാത്ത മറ്റൊരു രക്ഷകനെ തേടുകയോ അവൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥനായിരിക്കെ ഏതൊരാളും ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അയാൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഭാരം ചുമക്കുന്ന ആരും മറ്റൊരാളുടെ ഭാരം വഹിക്കുകയില്ല പിന്നീട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മടക്കം നിങ്ങളുടെ നാഥങ്ങളിലേക്ക് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പിന്നാഭിപ്രായം പുലർത്തിയ കാര്യങ്ങളുടെ നിജസ്ഥിതി അപ്പോൾ അവൻ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ഇതിൽ എന്റെ പോയിന്റ് ഏതൊരാളും ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അയാൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഈ സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു ഇതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു മോചനം തരാൻ ആരും ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ബൈബിൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവര് നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാമെന്നാ ബൈബിൾ പറയുന്നു ഏ എന്നിട്ട് ലോക ജനതയുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ യാഗമായി തീർന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെ അവൻ ചുമന്നൊഴിച്ചു എന്നാണ് ബൈബിൾ പഠി പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏതൊരാളും ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അയാൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ അയാൾക്ക് മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദിത്വമായിരിക്കും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പുറകെ പോകുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ഈ സഹോദരന്മാരോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു വചനം കൂടെ അവരുടെ ഒരു വചനം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം എട്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ എഴുപത്തി
സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും അതിന്റെ പേരിൽ നാട് വിടേണ്ടി വരികയും തങ്ങളുടെ ദേഹം കൊണ്ടും ധനം കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം നടത്തുകയും ചെയ്തവരും അവർക്ക് അവയം നൽകുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തവരും പരസ്പരം ആത്മമിത്രങ്ങളാണ് എന്നാൽ സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും സ്വദേശം വെടിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ സംരക്ഷണ ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കില്ല അവർ സ്വദേശം വെടിഞ്ഞു വരും വരെ അഥവാ മതകാര്യത്തിൽ അവർ സഹായം തേടിയാൽ അവരെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നാൽ അത് നിങ്ങളുടെ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ജനതയ്ക്ക് എതിരെ ആവരുത് എന്റെ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നാൽ സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും സ്വദേശം വെടിയാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ സംരക്ഷണ ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കില്ല അപ്പൊ ഇതിൽ വരുന്നവർക്ക് ഉള്ള സംരക്ഷണ ബാധ്യത ഇല്ല ആ സംരക്ഷണ ബാധ്യത കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാതെ സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഞാൻ ഒത്തിരി സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുണ്ട് അസുഖമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അവസാനമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രക്ഷ ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും വീണ്ടും അപ്പോസ്റ്റൽ പ്രോഗ് നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വായിക്കുന്നു മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നല്ല നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല യേശു എന്ന നാമമല്ലാതെ അപ്പൊ യേശു എന്ന നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷയുണ്ട് അവർക്ക് വീണ്ടെടുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വായിച്ച് കേട്ടതുപോലെ ദുഃഖത്തിന് മേൽ ദുഃഖം പ്രതിഫലം തരുന്ന ഒരു ഇതല്ല അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ മറ്റു മതത്തിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണ ചുമതലയൊന്നും ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മതത്തിലേക്കോ ഒരു ദൈവത്തിലേക്കോ അല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് മതത്തിലേക്കും അല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഈ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഈ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് വിടുതലുണ്ട് രക്ഷയുണ്ട് അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇസ്ലാമില്ലാത്ത ഒരു രക്ഷ ഇസ്ലാമിൽ അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാത്ത ഒരു രക്ഷ ഈ ഞാൻ ഈ വായിച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ അവർ ഒരു ഉറപ്പും രക്ഷയെ കുറിച്ച് നൽകാതിരിക്കുമ്പോൾ രക്ഷ നൽകുന്ന യേശുവിലേക്ക് കടന്നു വരൂ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു യേശുദാസ് പാസ്റ്ററെ യേശുദാസ് പാസ്റ്ററിന് യഹോവ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആമീൻ ഓക്കെ ബ്രദറെ ലൈനിലുണ്ടോ നമ്മളെ മനോഹരമായ രീതിയില് യശസ് പാസ്റ്റർ ആ സൗണ്ടൊക്കെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് കേപ്പിച്ചപ്പം വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു മുസ്ലിയാരി ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആ ഫീൽ ചെയ്തു എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചാക്കോ പാസ്റ്റർ വളരെ രസകരമായി തന്നെ സംഭവങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു അതിനുള്ള വളരെ നന്ദിയുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ വളരെ എന്താണ് തമാശ രൂപത്തിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്ററിനെ ദൈവം സഹായിക്കുന്നതിനായി സ്വത്രം അതുപോലെ തന്നെ സിജോ ബ്രദർ ചില പോയിന്റുകൾ വളരെ ശക്തമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഗുരുജിർ ബ്രദറും അതുപോലെ തന്നെ ചാറ്റുകളിലെ അതിനുള്ള മറുപടി കൊടുത്തു അത് ഞാൻ എല്ലാം സവിസ്തരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും മുകളിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അതൊരു പ്രയോജനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും പറയണമല്ലോ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ടി എഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടി എഫ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ടി എഫിൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഹദീസുകളുടെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാനൊരു പത്ത് മുന്നൂറ് കാര്യങ്ങൾ പത്ത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് പേപ്പറുകൾ ഹദീസുകൾ മാത്രം സത്യത്തിൽ ഹദീസുകൾ പറയുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഹദീസുകൾ സത്യത്തിൽ ഖുറാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ ചാക്കോ പോസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ സൗരന്മാരെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഖുറാൻ വാങ്ങിച്ചു വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായി നരകത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ ഇത് ഇത് എന്താ നരകം മാത്രം പറയുന്നൊരു പുസ്തകമാണ് ഖുറാൻ എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഖുറാൻ മുന്നോട്ട്
അപ്പോൾ ഞാൻ ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് ഹദീസിലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം സഹോദരം ഒരുങ്ങി തർക്കിക്കാൻ ഇസ്മാലെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചാക്കോ പാസ്റ്റർക്ക് അത് മറുപടി പറയുമല്ലോ ഗുരുജി ബ്രദറും സിജോ ബ്രദറും മറുപടി പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഹദീസ് ഇങ്ങനെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു പോയപ്പോൾ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഭാര്യയായ ആരാണ് ആയിഷ ആയിഷ അകണ ആയിഷ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ആയിഷ ആയിഷ സത്യത്തിൽ ആയിഷ നല്ല ട്രോളുമായിരുന്നു മുഹമ്മദിനെ നല്ലൊരു ട്രോള് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാതൃകാ ദ മാതൃകാ സ്ത്രീയാണ് ആയിഷ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കാരണം നല്ല രീതിയിൽ ട്രോളുമായിരുന്നു ആ ട്രോൾ എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ആയിഷയെ കുറിച്ച് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കറിചേർത്ത പത്തരിയാണ് മോളെ അത് ആയിഷെ ഇത് ഹദീസ് നമ്പർ ബുഖാരി സഹീബ് ബുഖാരി അദ്ദേഹം അമ്പത്തൊമ്പത് ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പേജ് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ആ ഭാഗം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എനിക്ക് ആയിഷെ മകളെ ആയിഷെ മോളെ നീ കറിതേ കറി ചേർത്ത പത്തരിയാണടി എന്ന് ആയിഷെ കൂടെ കൂടെ പറയുമായിരുന്നു ആയിഷെ അത്തരത്തിലായിരുന്നു മുഹമ്മദ് സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ അമ്മ ഹദീസിൽ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിഷ തന്നെ പത്തിരിയാണ് നീ അത് കറിയാണ് നീ ചോറാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സത്യത്തിലെ ആയിഷയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നമ്മളെ കുറേഷ് ഗോത്ര അബ്ദുള്ളയുടെ മകനായ മുഹമ്മദ് ചില കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എന്നെ പത്തിരി എന്നും എന്നെ കറി ചേർത്ത പത്തിരി എന്നും വിളിക്കുന്നുവെന്ന് ആയിഷയ്ക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഹദീസുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആയിഷ കൃത്യമായി ട്രോളൊന്നുണ്ട് അതിന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇത് ആയിഷയോടെ ബന്ധത്തിൽ ആയിഷ പത്തിരി എന്നും ആയിഷ കറി എന്നും നീ പത്തിരിയാണെന്നും കറിയാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആയിഷയുടെ ബന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹസികൾ ഹദീസുകളിൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഹദീസ് നമ്പർ സഹി ബുക്കാരി അദ്ദായം എഴുപത്തിനാല് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും മനസ്സിലാക്കും ആയിഷ പറയുന്നു എന്നെ തലവേന ബാധിച്ചപ്പോൾ ആ എൻ്റെ തല തകർന്നല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പലി വിലപിച്ചു തിരുമേനി അരുളി ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നിനക്ക് മരണം സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് പാവമോചനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ സങ്കടപ്പെട്ടു അഹോ സങ്കടം അള്ളാഹു ആണേ അങ്ങ് അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെ അങ്ങയുടെ മറ്റൊരു ഭാര്യയുമായി കൂടിക്കഴിയും തിരുമേനി അപ്പോൾ ഹദീസ് അത് സോറി നമ്മൾ ആയിഷെ കറിജയത്ത പത്തിരി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആയിഷയ്ക്ക് മനസ്സിലായുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് വേറൊന്നും വേണ്ടിയല്ല മുഹമ്മദിൻ്റെ അബ്ദുള്ളയുടെ മകനായ മുഹമ്മദ് ആയിഷയെ പത്തിരി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചില ലൈംഗിക താല്പര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അബ്ദുള്ളയുടെ മകൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ പത്തിരിക്കുന്ന വിളിക്കുന്നതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഹദി നമ്മുടെ ആയിഷയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഹദീസ് വായിക്കുമോ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആയിഷ നല്ല രീതിയിൽ ഈ അബ്ദുള്ളയുടെ മകനെ ട്രോളിയ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിഷയുടെ ബന്ധത്തിൽ വരുന്നത് അത് ഒരു ട്രോൾ ഇനി ഞാൻ അത് അത് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ട്രോൾ മതി അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ട്രോളിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയാം അതായത് സ്വന്തം ശരീരങ്ങൾ അതായത് ഹദീസ് നമ്പർ സഹീൽ ബുക്കാരി അധ്യായം അറുപത്തി മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി ഒഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേജ് നമ്പർ എണ്ണൂറ്റി അറുപത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് ആയിഷ പറയുന്നു തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ തിരുമേനിക്ക് അർപ്പിച്ച സ്ത്രീകളെ ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനം രോക്ഷവും തല ഉയർത്തി വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കും ഒരു സ്ത്രീ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ദാനം ചെയ്യുമോ അവസാനം അള്ളാഹു മേൽപ്പറഞ്ഞ ഖുറാൻ ബാക്കി അവതരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ മേൽ കുറ്റമൊന്നുമില്ല അങ്ങയുടെ നാഥൻ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു തരുന്നതിൽ വളരെ ധൃതി കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിലും ഈ അബ്ദുള്ളയുടെ മകനായ മുഹമ്മദിനെ ട്രോളുക മാത്രമല്ല തികച്ചും നമ്മുടെ ആയിഷ അള്ളാഹുവിനെ വല ട്രോളിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഹദീസ് ആയിഷയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ധൃതി മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ഉപരി മുഹമ്മദ് ഇത് അബ്ദുള്ളയുടെ മകനല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറ്റക്കാരൻ ഈ ധൃതി മുഴുവനും ഇത് അള്ളാഹുവിനാണ് എന്ന് ആയിഷ ട്രോളുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ കറി കരചേത്ത പത്തി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലും അപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ധൃതി
അള്ളാഹു നിവേദനം നിവേദനം റസൂൽ പറഞ്ഞു ഒരു പൂച്ച കാരണമായി ഒരു സ്ത്രീ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതിനെ അവൾ ബന്ധനത്തിലാക്കി അങ്ങനെ അത് ചത്തു അത് കാരണം അവൾ നഗര നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു ബന്ധനിലാക്കിയപ്പോൾ അവൾ അതിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൊടുക്കാതെ ഒരു പൂച്ച ചത്തുപോയാൽ പോലും ഇസ്ലാമിൽ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നരക പ്രവേശനമാണ് ഈ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ പൂച്ച ചത്താൽ പോലും നരകത്തിലിടുന്ന ഒരു അള്ളാഹുവിനെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എത്ര മുസ്ലിങ്ങൾ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും ഇവിടെ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന വായിക്കുന്നതും അനുസരി വായിക്കുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ പ്രവൃത്തികൾ കൂടിയുള്ള ഒരു സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ തികച്ചും ഇസ്ലാമിൽ സാധ്യമല്ല കാരണം മനുഷ്യൻ ഭാവിയാണ് മനുഷ്യ കുറ്റക്കാരാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളല്ല നമ്മളെ രക്ഷ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് പകരം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ചെയ്ത നമ്മുടെ പാവപ്രവൃത്തിക്ക് പകരം ബൈബിൾ പറയുന്നു നമുക്കൊരു പകരം ഒരുത്തൻ നമ്മുടെ കുറ്റങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ നമ്മുടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അവനെ വിശ്വസിക്കുക അവൻ്റെ പാവപരിഹാര ബലിയിൽ വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിന് പോലും പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം നാം തന്നെ പാപിയാണ് മരണത്തിന് അധീനമായ ശരീരമുള്ള ദുഷ്ടതയ്ക്ക് അധീനമായ മനസ്സുള്ള പാവം നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പാവപ്രവർത്തികൾ ചിന്തയിലും പ്രവൃത്തിയിലും നിമിഷം നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് പാവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തം ഒരിക്കലും അവന് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് രക്ഷ എങ്ങനെ രക്ഷ പ്രാപിക്കും എങ്ങനെയാണ് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴി ലോകത്തിലേക്ക് കാരണം പൗലസ് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പാവികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും വിശ്വസിപ്പാ യോഗ്യമായ വചനം തന്നെ താഴിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാം സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്വർഗരാജ്യത്ത് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ചാക്കോപ്പാശ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നിമിത്തം നരകത്തിനാണ് നിങ്ങൾ യോഗ്യനാകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിലല്ല വിശ്വസിക്കുക ദൈവമായിച്ച തന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാവങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് അവനെ വിശ്വസിച്ച് അവന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകെങ്കിൽ മാത്രമേ അവനിൽ കൂടി മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഹെരിയുൾ ചേർത്ത് പറയുന്നു ഇസ്ലാമിൽ രക്ഷയില്ല ചാക്കോപ്പാശ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്ലാമിൽ ശിക്ഷയേ ഉള്ളൂ രക്ഷയില്ല രക്ഷ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ഒരേ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി ചാക്കോ പാസ്റ്റർ പൂച്ചയെ കൊന്നാൽ പോലും നരകത്തിലൂടെ നല്ലാക്കു പറയുന്നു ശരിയാണോ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്റെ സുഭാഷ് പാസ്റ്റർ ഒരുപാട് വിട്ടുതരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി ബിജുപ്രത ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി അവസാനം സംസാരിക്കാൻ അവസരം നന്ദി ഓക്കെ 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 ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ സുഭാഷ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ താഴെയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ മുഹമ്മദിനേക്കാൾ ആവേശം അള്ളാഹുവിന് പല കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ സുഭാഷ അത് പറയുകയുണ്ടായി അത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ല ശരിയാണ് കാരണം ഈ ഒരു കാര്യം മുഹമ്മദിന് സാധിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിന്റെ പുറ മുഹമ്മദിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന കാര്യം ഈ മുഹമ്മദിന് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഈ സൈനവിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന സംഭവം അത് വളരെ ബഹുരസം അത് ഇവരുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ പറയുക ഈ സൈനവിനെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ളതായി ഒരു ചെറിയ മോഹം ഉദിച്ചപ്പോഴത്തേന് മുഹമ്മദ് മനസ്സുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ച അവർ വേർപെടട്ട കാരണം ഈ സെയ്ദും സൈനവുമായിട്ടുള്ള മരുമകനും മരുമകളുമായിട്ടുള്ള കാരണം അറബികൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് മരുമകനായിട്ടാണ് വളർത്തുത്തിനെ കണ്ടിരുന്നത് മകനായിട്ട് വളർത്തുത്തിനെ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ മകനും മരുമകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വേർപെടട്ട സെയ്ദ് സൈനവിയായിട്ട് ബന്ധം ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോകാന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പ്ലാനിട്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകാം പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് നിർബന്ധം ബന്ധം വേർപെടാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ വീട്ടിലേക്ക് മുഹമ്മദിനെ പെണ്ണ് കാണിക്കാനായിട്ട് ഈ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിട്ടു ഞാൻ വേണേൽ വായിച്ചു ചെയ്യിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഈ അള്ളാഹു ആരാളെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങളത് അപ്പൊ ഒരുത്തൻ കല്യാണം കഴിച്ച് അവന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് സംസാ ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവളെ കെട്ടണമെന
അതിൽ പോളി പതിനൊന്നിൽ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാലാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോണം ബഹിരാസോ നമ്മുടെ സുഭാഷ് ബാസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ഇവിടെ ധൃതി അള്ളാഹുവിന് എന്ന് വെച്ചാൽ മുഹമ്മദിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനടി അള്ളാഹു പുറകെ നടക്കുക അത് കേട്ടു ആ പേജ് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താൻ സൈനബിനെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന സന്ദേശം ലഭിച്ച ഉടനെ നബി അവരോടോ സെയ്ദിനോടോ അക്കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അവർ തമ്മിൽ സ്വയം പിരിയട്ടെ എന്നുറച്ചു കേട്ടോ ഏഹ് പിരിയാൻ നബി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു കുപ്രചരണം ഉണ്ടാക്കും അതിനിടവരുത്തരുതല്ലോ ഇനി കേട്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയുടെ ഭാഗമായി നബി പെണ്ണ് കാണാൻ പോയത് മനസ്സിലായോ എന്തം പേർ വരുന്നില്ല എന്തം പേർ തന്നെ അള്ളാഹു കൽപ്പനാക്കി കൊടുത്തേക്ക് പെണ്ണ് വരിക ഇനി കേട്ടോ ആ പെണ്ണ് നബി അപ്പോൾ സെയ്ദ് സെയ്നബ് ഭർത്തൃ വീട്ടിലായിരുന്നു ഭർത്തൃ വീട്ടിലായിരുന്നു നബി ചെന്നപ്പോൾ ആ മുട്ടുവരെ കേട്ടോ മുട്ടുവരെ വസ്ത്രം കയറ്റി വീട്ടു ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഈ മഹതി അതായത് കാലിന്റെ മുട്ട് വരെ കാലിന്റെ തോട വരെ വസ്ത്രം മുകളിൽ വെച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ ജോലി ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് അതോടെ തനിക്ക് അവരോട് വലിയ സ്നേഹം ഈ മുട്ട് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മുഹമ്മദ് വലിയ സ്നേഹം അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കാം ആ നബി ചോദിച്ചു സെയ്ദ് ഇവിടെ ഇല്ലേ അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല പുറത്തു പോയി നബി തിരികെ പോന്നു പോരുമ്പോൾ ആശ്ചര്യമുറ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സുബാനല്ലാഹു തബാറക്കല്ലാഹു അഹസുനിൽ കാലിക്കി അതായത് ഈ വളർത്തുപുത്രന്റെ ഭാര്യയുടെ കാലിന്റെ മുട്ട് കണ്ടപ്പോഴത്തേന് ഈ പുള്ളി പറയുക സുബഹാൻ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുബഹാൻ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ വാഴ്ത്തുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് തബാറക്ക് അള്ളാഹു അഹസുനിൽ കാലിക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സൃഷ്ടികർത്താക്കൾ ഉത്തമനാകുന്നു ഐശ്വര്യവാനാകുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് സ്വന്തം മരുമകളുടെ കാലിന്റെ മുട്ട് കണ്ടപ്പോഴത്തേന് പറയുക ഇതിനല്ല ഈ അള്ളാഹു കൂട്ടു നിൽക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭോചിതമായിട്ട് ഭംഗ്യന്തരാണ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആവേശം കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിനാണ് മുഹമ്മദിനല്ല മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം സാധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അല്ല അതിൽ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അള്ളാഹുവിലോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിലോ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യം അള്ളാഹുവിലോ മുഹമ്മദിലോ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നല്ല ബുക്കാരി പറയുന്നതാണ് സോറി മുസ്ലിം പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ അക്ബർ സാഹിബ് ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നബി നന്മകളുടെ പൂർണ്ണതയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു സീരീസ് പോലെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന അതിലിട്ട ഒരു ഒരു ഹദീസ് മുസ്ലിമി എന്നാണ് സഹീ മുസ്ലിമി എന്ന് നായയുടെ ദാഹം തീർത്താൽ മതി സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുഹമ്മദിലും വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരിലും വിശ്വസിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ജിഹാദികളൊക്കെ പണിപ്പെട്ട് ജിഹാദിനും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു നായയുടെ ദാഹം തീർത്താൽ മതി സുഭാഷ് ഭാഷ പൂച്ചയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓർത്തത് അപ്പൊ സുഭാഷ് ഭാഷന് അൽ സുഭാഷ് എന്ന് അറിയപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു കാര്യം രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരിലേക്ക് ഒന്ന് പോവാണ് ഈ വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ഐശയാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ട്രോൾ ആണ് എന്ന് പറയാം കറക്റ്റ് ആണ് അത് അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ട്രോളുന്ന ആളാണ് ഐഷ ആ സുഭാഷ് ഭാഷ അത് പറഞ്ഞ കാര്യമൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാ എന്ന് മാത്രല്ല ഇതിൽ വേറൊരു രസം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ത്രീ വിഷയത്തിലുള്ള ആദ്യം നമ്മുടെ ഗുരുജിയ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്സ് ഇല്ലാത്ത ഇസ്ലാം എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പോലെ പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്തില്ലാത്ത എന്തുപോലെയാണെന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ അതെന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് പറയാറില്ലേ എന്തോ ഇല്ലാത്ത ഉപ്പില്ലാത്ത ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞി പോലെയാണ് സെക്സ് ഇല്ലാത്ത ഇസ്ലാം എന്നാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവനും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതം ഒക്കെ അതിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവ ഈ സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് തന്നെ ഇതിന് ഇവര് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോ ആ ഈ ഹദീസ് പറയുന്ന എങ്ങനെയാണ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഇബ്നു ഷമാസയിൽ നിന്ന് നിവേദനമാണ് നിബി അരുളി ഒരു സത്യവിശ്വാസി മറ്റൊരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ സഹോദരനാകുന്നു തന്റെ സഹോദരൻ കച്ചവടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്മേൽ കച്ചവടം പറഞ്ഞത് ഒരു
അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ചാക്കോപാഷ സൈനബയുടെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഐഷയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഖൈബർ യുദ്ധവേളയിൽ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് മുഹമ്മദ് ഖൈബർ യുദ്ധവേളയിൽ അവിടെ ചെന്ന് ഖൈബർ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ പിടിച്ചെടുത്തു അതീസ് നമ്പർ എണ്ണൂറ്റി ആറ് യുദ്ധ തടവുകാർ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ദിഹിയെ വന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ തടവുകാരിൽ നിന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ എനിക്ക് തരിക പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു നീ ചെന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്വന്തമാക്കി കൊള്ളുക അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സഫിയ ബിൻ തുഹുയ്യനെ സ്വീകരിച്ചു അപ്പോൾ വേറൊരാൾ നബിയെ സമീപിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ കുറയള നദീർ ഗോത്ര നേതാവായ ഹുയ്യന്റെ മകൻ സഫിയെ അങ്ങ് ദിഹിക്ക് നൽകിയല്ലോ അവർ താങ്കൾക്ക് മാത്രമേ യോജിക്കുകയുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് മുകളിലോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ തുട വെളുത്തതായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് മുഹമ്മദ് സൗന്ദര്യമുള്ളവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ആ കാണുന്നത് അന്ന് താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ പറയുന്നു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അയാളോട് അവളെയും കൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറയുക അപ്പൊ അപ്പൊ ആദ്യം മറ്റേ ആൾക്ക് കൊടുത്തു കണ്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ വായിച്ച ഹദീസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ അതിലെന്താണ് പറഞ്ഞേ ഒരാള് കച്ചവടം ചെയ്ത് മറ്റൊരാൾക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ സഹോദരൻ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ അവൻ ആലോചന ഒഴിവാക്കുന്നത് വരെ വിവാഹം ആലോചിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദിനോട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് അപ്പൊ ദിഹയ്ക്ക് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുഹമ്മദിനോട് ഒരാൾ ഒന്ന് പറയാണ് സഫിയ സത്യത്തിൽ യോജിക്കുന്ന ആർക്കാണ് നിനക്കാണ് എന്നാണ് പറയുക എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് എന്ത് പറയാണ് അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയാണ് അവളെയും കൊണ്ട് വരാൻ പറയുക അങ്ങനെ അപ്പോ അയാൾ അവളെ കൊണ്ടുവന്നു അവളെ കണ്ടപ്പോൾ നബി ദിഹയോട് പറഞ്ഞു നീ തടവുകാരിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക എന്തായി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുക എന്തായി ആദ്യം പറഞ്ഞ ആദ്യം വായിച്ച ഹദീസ് എന്താണ് മറ്റൊരാൾക്ക് വിവാഹം ആലോചിച്ച ആൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു മറ്റൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് വിവാഹം കഴിക്കരുത് വിവാഹം കഴിക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ഈ തടവിൽ പിടിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ അത് ദിഹയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നിനക്കാണ് പറ്റുന്നതെന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ആ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയുമ്പോ കൊണ്ടുവരാൻ പറയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുമ്പോ മുഹമ്മദ് ആ സ്ത്രീയെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ സ്ത്രീയെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് പറയാണ് നീ മറ്റൊരാള് നോക്കിക്കോ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോളേജ് പിള്ളേരൊക്കെ നമ്മൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പിള്ളേര് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ ഇലൈനെ കടിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയമല്ലേ അപ്പൊ ഈ കൂട്ടുകാരന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഈ ഇലൈൻ അടിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഈ കൂടെ പോകുന്ന കൂട്ടുകാരനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെന്ത് പറയും നീ മറ്റൊരാളെ നോക്കിക്കോ ഇവളെ എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആയിപ്പോയി മുഹമ്മദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നീ മറ്റൊരാളെ നോക്കിക്കോ അവളെ എനിക്ക് വേണം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രമാണ പ്രമാണം മുഹമ്മദ് തന്നെ മറികടക്കുന്നതായിട്ട് നീ കാണാൻ പറ്റുന്നേ അപ്പൊ ഈ ഈ പാദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സെക്സ് ഇല്ലാത്ത ഇസ്ലാം ഇല്ല അതാണ് അതിന്റെ ജീവൻ മുഹമ്മദ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് അതിന്റെ ജീവനാണ് അതിന്റെ ആധാരമായിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അത്ര ഒരു ആഗ്രഹമാണ് സെക്സിനോടും സ്ത്രീകളോടൊക്കെ മുഹമ്മദിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത്തരം സ്ത്രീകളുമാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് കേട്ടോ അതിനു വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്തും തകിടം മറയ്ക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവൻ ഒരു ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം ആലോചിച്ച സ്ത്രീയെ അങ്ങനെ കൈവശമാക്കുന്ന ആൾ സത്യനിഷേധിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ആരായി സത്യനിഷേധിയായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോയി ഈ വിവാഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഐഷയുടെ കാര്യമൊക്കെ അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈനബയുടെ കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് തോന്നിയത് അതെന്താണ് വളർത്തു മകന്റെ ഭാര്യ കൈവശമാക്കിയ കാര്യമല്ല മറിച്ച് മുഹമ്മദ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതല്ല ആ സ്ത്രീയോട് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള അഭിനിവേശം ഉണ്ടായി ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അത് എവിടെ വരുന്നു അത് തുകൽ പാത്രം കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന സൈനബയുടെ അടുത്ത് വന്ന് അദ്ദേഹം തീർക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സ്ത്രീക്കുള്ള അവകാശം എന്താണ് അവിടെ കണ്ടോ ഈ ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യന്ത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടാണോ ന
അതുപോലെ ശബിക്കുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് ഈ സൈനബൻ മുഹമ്മദിനോടെങ്ങാനും ആ സമയത്ത് സെക്സ് നിഷേധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മലക്കുകൾ ശബിച്ചു തുടങ്ങും ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവൻ തന്നെ സെക്സ് ആണ് സ്ത്രീയാണ് സ്ത്രീ ഒരു ഭോഗവസ്തുവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അടിമ അടിമയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇസ്ലാമിലുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നരകവാസികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് സ്ത്രീകളാണ് സ്ത്രീകൾ ഈ ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോകത്ത് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികളായ ഇവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ലെന്ന് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രല്ല അവർ കൃഷിഭൂമിയാണ് മുഹമ്മദ് തന്നെ മാതൃകയാക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവർ കൃഷിഭൂമിയാണെന്ന് ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഈ ഇസ്ലാമിന് നമ്മൾ ഇനിയും പിന്തുടരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെയാണ് വിമർശിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ അല്ല നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമാണ് നിങ്ങൾ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമായ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ട് ഇതുപോലൊരു പെരുപാടി യേശു ക്രിസ്തു കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതുപോലൊരു പരിപാടി കാണിക്കത്തില്ല ക്രിസ്തു മാർഗം അതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന് ഒരിക്കലും ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ ആശയം കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് സ്നേഹത്തിന്റെ മാർഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ആളുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ജേക്കബ് ബ്രദർ ഗിബോർ ബ്രദർ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇഷ്മായിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഓക്കെ എന്നാൽ ഇഷ്മായിൽ സംസാരിച്ചു ഇഷ്മായിൽ കൂടെ ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് സംസാരിക്കാം ഓക്കെ ആ ഏതായാലും രക്ഷ ഇസ്ലാമിലില്ല അത് ക്രിസ്തു യേശുവിലാണ് എന്നുള്ള ഇതില് ഒരു ഭാഗം തെറ്റും മറ്റൊരു ഭാഗം ശരിയാണ് രക്ഷ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ തന്നെയാണ് രക്ഷയുള്ളത് ആ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവും എനിക്കില്ല യേശു വഴിയല്ലാതെ ഇനിയൊരു പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന്റെ വരാനുണ്ടെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ അത് ക്രിസ്തു യേശു തന്നെയാണ് അതിലും എനിക്ക് തർക്കമില്ല ആരെങ്കിലും പിന്നിൽ അണിനിരക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതും ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ പിന്നിൽ മാത്രമാണ് അതിലൊന്നും എനിക്ക് അത് തർക്കമില്ല പക്ഷെ ആ രക്ഷയാണ് ഇസ്ലാം ആ രക്ഷയുടെ ആരാധന സ്ഥലമാണ് ജെറൂസലേം അങ്ങോട്ട് തന്നെ നിന്നാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചിരുന്നത് ആ ജെറൂസലേമിനെ പോലോത്ത മറ്റൊരു ആരാധന കേന്ദ്രം മാത്രമാണ് കാബാലയം രണ്ടും ഒരേ കിബിലയാണ് രണ്ടും ചതുരത്തിലുള്ള ചെറു ബിൽഡിംഗ് ആണ് രണ്ട് ഒന്ന് ബനു ഇസ്രായേൽ സമുദായത്തിന്റെ കിബിലയാണ് മറ്റൊന്ന് ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ കിബിലയാണ് ഇസ്രായേൽ സമുദായം ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ടും സ്വനുഖകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നും ദൈവത്തെ അവരുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എവിടെ ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നും മസ്ജിദ് നിർമ്മിക്കുന്നു ആ ബാലത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നിരന്തരമായി നാം ഈ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ സമയങ്ങളും നമസ്കാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ രക്ഷ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ അറബികളുടെ ദൈവമായ ഇസ്രായേൽ ദൈവം ഏലെന്നോ വേറെ ഏത് ഭാഷയിൽ വിളിച്ചാലും അറബികളുടെ ദൈവത്തെ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാലും കേരളീയരുടെ ദൈവത്തെ പടച്ചോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് എബ്രാ പിതാവായ എബ്രാമിന്റെ ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ മതമാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം ആ ദൈവത്തിലാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് ഏകദൈവമാണ് ആ ഏകദൈവത്തിലൂടെയാണ് രക്ഷയുള്ളൂ ആ കാലത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല പിതാക്കന്മാരോട് പിതാക്കന്മാരെല്ലാവരും ആരാധിച്ചത് ആ ദൈവത്തെയാണ് അവൻ ഏകനാണ് അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് അലോഹ അല്ലെ അല്ല അൽ ഇലാഹാണ് അല്ല അലാഹാണ് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് അറബി ഭാഷയുടെ വിഷം പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും യേശു ആണെങ്കിലും അലാഹ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും സുറിയ പാരമ്പര്യ ക്രിസ്ത്യ നസ്രാണികൾ ഇവിടെ അലാഹ എന്ന പേരിലാണ് ദൈവ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് അത് കൃത്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ പറ ഒരു സാങ്കേതിക പിഴവ് ക്രിസ്തു യേശു അല്ല ഈശോ മസ് മിഷിയാണ് ഈശോ മിഷിയാണത് ക്രിസ്തു എന്ന വാക്ക് രണ്ടാമത് ചേർക്കാവുള്ളൂ ഈശോയുടെ പേരിന് ശേഷമാണ് ക്രിസ്തു എന്ന ഈശോ മിഷിയ എന്നുള്ള വാക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് അത് യഹൂദ സമൂഹത്തിന്റെ മിഷിയായിരുന്നു പ്രവാ രക്ഷകനായിരുന്നു
മതം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യണം വെറും നൂറ് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ പെന്തക്കോസ് വിഭാഗത്തിന് മതത്തിന്റെ പല ആന്തരിക അർത്ഥങ്ങളും അറിയില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് ക്ലബ് ഹൗസിലെ ചൂടേറി ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത് ഈശോ മസീഹ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈശോ മസീഹാവുന്നത് യഹൂദന്മാരുടെ മാത്രം മസീഹാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ മാത്രം രക്ഷകനാണ് എവിടെ നോക്കി വായിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്നല്ലേ എന്തിനാ ഞാൻ ഞാൻ ഏത് പറഞ്ഞ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണം അതേ ആംഗിൽ തന്നെ പറയാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏത് അല്ല അപ്പോൾ അപ്പൊ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം അതായത് എബ്രഹാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ട് എബ്രഹാം ഇറാഖിൽ ജനിച്ചു ഈജിപ്തിൽ ജീവിച്ചു അതിനുശേഷം ഇസ്ലാമിന്റെ ഗേഹത്തിലേക്ക് പോയി ജെറൂസലേം ഊർ ഇസ്ലാമാണ് ജെറൂസലേം ഇസ്ലാമിന്റെ ദേവാലയമാണ് എന്തായാലും ഓക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാ റെഫറൻസും അനിൽ കോടി കൊടിത്തോട്ടുമേ കഴിഞ്ഞ പതിനാലാം തീയതി നിങ്ങളുടെ ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൽ ഐ ബി ടിയില് ദാവാക്കാർ കട പൂട്ടി ഇനി ഇസ്ലാമുമായി എന്ത് ഡിബേറ്റ് എന്ന പേരിൽ അനിൽ കോടിത്തോട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലാസ് റൂം ഇട്ടു കഴിഞ്ഞ ഈ പതിനാലാം തീയതി അന്ന് ഞാൻ പോയി അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഇത് ഡിബേറ്റ് പറഞ്ഞു അതേ ഡിബേറ്റ് സംബന്ധിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഡിബേറ്റിൽ ഞാൻ എല്ലാ തെളിവും വഹിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ഡിബേറ്റ് തെളിവ് വഹിക്കേണ്ടതില്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളുമായി നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പുല ബന്ധമില്ല ഞാനും പോയി ബന്ധകളും പോയി ക്രിസ്ത്യാനികളും ഞാൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നും പോയി തുല്യം തന്നെയാ ഇസ്മായിൽ തന്നെ സംബന്ധിച്ച കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇസ്മായിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും അറിയാത്ത കാര്യം അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും അറിയാത്ത കാര്യം ഖുറാനിൽ പറയാത്ത കാര്യം ഇസ്മായിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ ആദമിനും അവയ്ക്കൊക്കെ മുമ്പ് മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നത് ഇസ്മായിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞേ അള്ളാഹു ഇത് പഠിപ്പിക്കണ്ടോ ഇടക്കേറരുത് ഇത്രയും ദീർഘമായ സമയം ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ അവസരം അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇസ്മയിൽ ആരായി അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ വലിയവനായി മുഹമ്മദിനേക്കാൾ വലിയവനായി ഇസ്മായിൽ ഇസ്മ ഈ ഇസ്ലാമിനെ പുറത്തുപോയി അന്നേ പുറത്തുപോയി ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ സഹോദരന്മാരൊക്കെ സാക്ഷിയായിരുന്നു അതിന് ഇസ്മായിൽ പുറത്തുപോയി ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുപോയ ഇസ്മായിലുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ സംവാദം നടത്തും മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതിന് പകരം ഇസ്മായിൽ ഇപ്പൊ വേറെ കാര്യം ചെയ്യാം ഇസ്മായിൽ ഒരു സെറ്റ് രൂപീകരിക്കുക ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കുക ഇസ്മായിലിന്റെ വിശ്വാസം പ്രഖ്യാപിക്കുക ഇസ്മായിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ദാവ പ്രവർത്തകൻ അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കൊന്ന് അംഗീകരിക്കോ അമാനി മൗലവി അംഗീകരിക്കോ അതുപോലെ തന്നെ എം എം അക്ബർ അംഗീകരിക്കോ ഇവരാരും അംഗീകരിക്കില്ല സുന്നി ആകട്ടെ മുജാഹിദാകട്ടെ ഹാരിസ് മദിനെ അംഗീകരിക്കോ അവസാന ഹാരിസ് മദിനെ നിങ്ങളെ തമ്മിലിരുത്തി ഡിബേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുവത് അപ്പൊ ആദ്യം ഇഷ്മായിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇഷ്മായില് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്നിട്ടാണ് ക്രൈസ്തവരുമായിട്ട് സംവാദം ഇനി അടുത്ത കാര്യം ക്രൈസ്തവ ക്രൈസ്തവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഇഷ്മായേലിന്റെ ദൈവവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം ലാത്തയുടെയും മനാത്തയുടെയും ഉസയുടെയും ഒപ്പനായ അള്ളാഹുവിനെയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല പിതാ അബ്രഹാമിനും അള്ളാഹുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം നോഹയ്ക്ക് അള്ളാഹുവുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം ആദമൻ അള്ളാഹുവുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധം ആലാഹയൊക്കെ എന്താ നിങ്ങളത് പരിമപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന പരിപാടിയല്ലേ ആലാഹയൊക്കെ ആലാഹ എങ്ങനെ അള്ളാഹു ആകും അള്ളാഹുവിന് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്മയിലെ ആ കാവേലെ കറുത്ത കല്ലിന്റെ എവിടെ ഇവിടെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ രക്തം അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഒഴിക്കുമായിരുന്നു പുരുഷന്മാർ തങ്ങളെ ശുക്ലം കൊണ്ടുപോയി ഒഴിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ കാവേലെ കറുത്ത കല്ലിന്റെ പുറത്ത് അവിടെ അള്ളാഹു ലാത്തയുടെയും മനാത്തയുടെ ഉസയുടെ അപ്പനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ അള്ളാഹു ആ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ലാത്തയും മനാത്തയും ഉസയും മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് മുഹമ്മദ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്
മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പെൺമക്കളെ തന്നോ എന്നാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ഈ അള്ളാഹുമാരുടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബന്ധം ഇഷ്മായല് ഇഷ്മായൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവര് ഈ അള്ളാഹുവിനെ അബ്രഹാമുമായിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ നോക്കുന്നത് ഈശോ മിഷികയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ക്രിസ്തു യേശു എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈശോ മിഷിക എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഈ ഇഷ്മായൽ ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ക്രിസ്തൂസ് എന്നുള്ളത് ഈ അസീറിയൻ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പദമാണ് ഈശോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ അരാമിക് ക്രിസ്തൂസ് എന്നുള്ളത് ഗ്രീക്കാണ് ക്രിസ്തു യേശു എന്നും പറയാം യേശു ക്രിസ്തു എന്നും പറയാം ഈശോ മിഷിക എന്നും പറയാം ഇങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇഷ്മയിൽ എവിടെയാ പഠിച്ചേ ഇഷ്മയിൽ ആരിത് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു ക്രിസ്തു യേശു എന്ന് പറയാം യേശു ക്രിസ്തു ആയത് കൊണ്ട് യേശു ആരാണ് യഹോ യേശു എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇഷ്മയില് യഹോവ രക്ഷകൻ എന്നുള്ളതാണ് രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്ന യഹോവയാണ് യേശു മനസ്സിലായോ ഇഷ്മയില യേശുവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വന്ന യഹോവയാണ് അവൻ സത്യദൈവവും നിത്യ ജീവനുമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ ഇഷ്മയില് ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുൽ നിന്ന് യാതൊരൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഇഷ്മയില് കേട്ടില്ലേ ആദ്യം ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ തന്നെ എന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന മത്സ്യത്തിന്റെ കരളിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കിട്ടുന്നത് എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് നല്ല ചാളയോ മറ്റേ കേരയോ ചൂരയോ മത്തിയോ ഒക്കെ മേടിച്ച് പൊരിച്ച് തിന്നാൻ പാടില്ല എന്തിനാ കരൾ തിന്നാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോണേ അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കാളയുടെ ഇറച്ചി നല്ല പോത്തിന്റെ ഇറച്ചി എനിക്ക് തിന്നാൻ പറ്റില്ലേ പോത്തോ ഇല്ലത്തീത് ബീഫ് അതിന് എന്നെ ആരെങ്കിലും വിലക്കോ എന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് കഴിക്കാൻ പാടില്ലേ അതിന് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മദ്യം ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഞാൻ മദ്യം കുടിക്കാറില്ല അപ്പൊ അവിടെ മദ്യം ഒഴുകുന്ന നദികൾ ഉണ്ടെന്ന പറയുന്നത് പിന്നെ പാൽപ്പുഴ തേനരുവി അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ തരം പഴങ്ങള് വസ്ത്രങ്ങള് ബ്യൂട്ടി പാർലർ അങ്ങാടി അതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച ചന്ത ഇതിനൊക്കെയായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണോ നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എങ്ങോട്ടേ കൊണ്ടുപോകുന്നേ ഈ സ്ഥലത്ത് അങ്ങ വെള്ളിയാഴ്ച ചന്തയുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് മദ്യ നദി ഒഴുകുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്ത്രീകളെ വിൽപ്പന ചരക്കാക്കിയ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ പോകാത്ത സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വരണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് നിഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗം മതി ഇഷ്മയില് ഇഷ്മയിൽ പറയുന്നതൊക്കെ വെള്ളത്തില ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പോകണ്ട ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും പോകണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ കേൾക്കാവോ ഓഡിയബിൾ ആണോ കേൾക്കാ ഓഡിയബിൾ ഓക്കെ ഞാൻ ജോ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു നേരത്തെ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞു പണ്ടത്തെ മുസ്ലിമുകള് ജെറൂസലമിനെ നോക്കിയിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്നു അതിനെവിടെ റെഫറൻസ് പെട്രനെ നോക്കി ആരാധിച്ചിരുന്നു ഇത് എവിടുന്ന് ഇസ്മായിൽ പെട്ടെന്ന് ജെറൂസലം കിട്ടിയത് പെട്ര പെട്ര എവിടെ കിടക്കുന്ന ജോർദാനിലാണ് പെട്രയുടെ ഒക്കെ അഭിമുഖമായിട്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം പണ്ടത്തെ മുസ്ലിമുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്നത് അതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ജെറൂസലമിലേക്ക് പോയ അത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത് ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞു ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എബ്രഹാം എബ്രഹാം എന്ന് പറയണേ എവിടെയാ എബ്രഹാം എന്ന് ഖുറാനിലുള്ളത് അവിടെ ഇബ്രാഹിം അല്ല ഉള്ളത് അതെങ്ങനെ എബ്രഹാമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറിയത് ഇസ്മയിലെ ഇസ്മയിലെ ആലോചിച്ച് എന്ത് പറയുമ്പോഴേ റെഫറൻസ് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് റെഫറൻസ് ഇതാ ജെറൂസലമിൽ ആയിട്ടാണ് സംസ്ഥാന പണ്ടത്തെ മുസ്ലിമുകൾ ആരാധിച്ചിരുന്നതിനുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് പറയൂ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇസ്മായിലെ ഓക്കെ ഒന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പുള്ള അലി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്രായി കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു അത് പിന്നീട് പിന്നീട് മക്കത്തേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടതാണ് ആണ് എന്നുള്ള ഒരു വാദം ഈ പെട്ര ജിമ്മിയൊക്കെ ആ പെട്രയുടെ പേര് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളാന്ന് സംശയമുണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഉറപ്പില്ല പെട്ര പേര് അല്ല ഉണ്ട് 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 ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ട് അങ്ങനെ റെഫറൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ലോകത്ത് ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട് ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് വാദമുണ്ട് മറുവാദമുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതാ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ പെട്ര ജിമ്മി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വരുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത്
യേശുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് പിന്നീട് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബൈസൻ്റൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അമ്മ ഹെലീന ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു 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 സാങ്കല്പിക പട്ടണമാണ് അത് ഞാൻ തിരിച്ചറിയണം വൈക്കാണ് നിങ്ങൾ അത് തെളിയിക്കണം പെന്തക്കോസ്ത് പഠനങ്ങൾ എന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സുഹൃത്തെ നസ്രയത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പഠനങ്ങൾ പെന്തക്കോസ്ത് പഠനങ്ങൾ മാത്രമല്ല താങ്കൾ പലതും പറയുന്നത് കേട്ട് വല്ലവരും പറയുന്നത് കേട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഛർദ്ദിക്കാതെ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറയ സഹോദര നസ്രയത്തൊക്കെ ഇന്നത്തെ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയേക്കുന്ന ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണെന്ന വില്യം ഓൾബ്രൈറ്റും പോയി പരിശോധിക്കേ വില്യം റോംസെ പോയി പരിശോധിക്കേ അത്ര അങ്ങനെ ഞാൻ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ ഇത് പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലബ് ഹൗസില് അതിൽ ഈ ആർക്കിയോളജിയുടെ തെളിവുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിന്റെയും പഴയ നിയമത്തിന്റെയും നിങ്ങൾ പോയി പരിശോധിക്കെ ഇത് പെന്തക്കോസ്ത് പഠനങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പെന്തക്കോസ്തുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ പഠനങ്ങളല്ല യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ളത് മനസ്സിലെ പെന്തക്കോസ്തുകാരും യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ആദിമ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ പഠനമാണ് യേശു ദൈവമാണെന്നുള്ളത് യേശു രക്ഷകനാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ പെന്ത നിങ്ങളപ്പോ സുന്നി മുജാഹിദിന്റെ പഠനത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയും ഏ ഞാൻ ഹാരിസ് മദിനോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം താങ്കൾക്ക് അറിയാലോ ആരിസ് മദിനി വിശ്വസിക്കുന്നതാണോ താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നേ ആണോ ഇസ്മായിൽ നമ്മുടെ അലി കൊടുത്തോട്ടക സാറായിട്ട് ഡിബേഷൻ നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇസ്മായിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനാണോ അതോ ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിക ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനാണോ ഇസ്ലാമിനെ എന്താ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ആധികാരികതയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗ്രന്ഥം രചിച്ച ആളാണോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ത് ബേസിലാണ് അലി കൊടുത്തോട്ട സാറായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നത് ഇസ്മായിലിന് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കാം അല്ലാതെ ഓഫീഷ്യലായിട്ട് സംവാദമൊക്കെ നടത്തണേ ഞങ്ങൾ മുന്നമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരിസ് മദനി തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉള്ളവരായിട്ട് സംവാദം ആരിസ് മദനി മുഹമ്മദ് ഈസൈം വന്നു സംവാദം നടത്തി ഇനി അവരെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു ഒരു ആറ് സബ്ജക്ട് ഗുരുജിയോ ബ്രദർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംവാദത്തിനായിട്ട് ഇതുവരെ അരങ്ങിയിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല ഇസ്മായിലുമായിട്ട് സംവാദം നടത്തുന്ന ഇസ്മായിൽ ആരാ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിഞ്ഞ ഇസ്മായിൽ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇസ്മായിലിന്റെ അറിവിനെ കൊച്ചാക്കിയല്ല ഇസ്മായിൽ സഹോദരൻ ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുപോയി അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പഠനമാണ് ഇസ്മായിൽ പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവർ ആരെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇസ്മായിൽ സഹോദരൻ ഇസ്മായിൽ സഹോദരൻ സുന്നിയാണോ മുജാഹിദാണോ അത് പറ സുന്നിയാണോ മുജാഹിദാണോ പെന്തക്കോസ്ത് പഠനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സുന്നിയാണോ മുജാഹിദാണോ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് എന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഏറില എന്ന് പറഞ്ഞാണോ ഞാൻ മുസ്ലിം ഇസ്ലാമിക പഠനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറയുന്നത് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു താങ്കൾ നിരന്തരം സംസാരിക്കുന്ന നീതിയാണോ എല്ലാവരും സംസാരിക്കല്ലേ ഞാൻ വരാം വരാം ഞാൻ നിങ്ങളേക്ക് വരാം ഈ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി എന്താ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാമോ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറയുന്നത് നമ്മുടെ സുന്നികളെക്കാളും കൂടുതൽ ക്രൈസ്തവരാണ് അടുത്തവരെന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സുന്നികൾ താങ്കൾ സുന്നിയാണെങ്കിൽ കാഫിറാണെന്നാ പറയുന്നത് മറ്റവരെന്താ പറയുന്നത് സുന്നികൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കാഫിറുകളാണെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടു വല്ല ഷീ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കാതിയാനിയാണോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആണ് നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഭറോസ എന്താ പറയാമെന്നു പറഞ്ഞു അല്ല ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇത് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പെന്തക്കോസാറുടെ ഗവേഷണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അങ്ങ് ചാപ്പാൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിണ്ടത്തില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയുണ്ട് അത് പറയാൻ അപ്പൊ ഇത് ഈ നസ്രയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പെന്തക്കോസാർക്ക് മാത്രമുള്ള നാരാ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ നിങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ഇസ്മാനിലെ സ്ഥിരം പരിപാടി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇതിന് ഡിനോമിനേഷൻ ചർച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്ത് അല്ലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡിനോമിനേഷന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറെ പേര് ആക്കി തരാൻ ഇനി അതിന്റെ പേര് നിങ്ങളും കൂടെ പുട്ടിന്റെ പേര് ഇടുന്ന പോലെ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവ
ഇല്ലാത്ത പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബുറാക്കിലേക്ക് ബുറാക്കിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് വെറും കെട്ടുകഥ കാരണം ഇല്ലാത്ത അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി ഇല്ല ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ഇസ്ലാമിക ആൾക്കാർ അത് ജെറുസലേമല്ല വേറെ സംഭവമാണെന്നും പറഞ്ഞ് വരുന്നുമുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ അത്രയെങ്കിലും ബോധം ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബോധം വരാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും ഇല്ല 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 എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇസ്മായിലെ ഈ രംഗത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ ചുമ്മാ വന്നിട്ട് എന്ത് വെല്ലുവിളി നടത്തുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുക ഈ താങ്കളോട് ഞാൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ജോൺ ബദർ ചോദിക്കുന്ന അതേ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുക ഈ എ ഡി എഴുപതിൽ നശിച്ചു പോയ ജെറുസലേം ജവാലെ മുഹമ്മദിൻ്റെ കാലത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ആര് വേണം കൃത്യം താങ്കളും തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ചുമ്മാ അതെ വാചക എഴുതിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല താങ്കൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഷിബുനെ ഇന്നത്തെ വിളിച്ചു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും താങ്കൾ പോയെന്നാ ഷിബുനോട് ചോദിക്കും എന്നോട് ചോദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മറുപടി പറയും അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു തകർക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ റോമക്കാർ തകർക്കാൻ നോക്കി യഹൂദന്മാർ തകർക്കാൻ നോക്കി അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് വന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കൾട്ടുകൾ ഷിബുവിന്റെ ഇതുപോലെയുള്ള കൾട്ടുകൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തകർക്കാൻ നോക്കിയത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തകർന്നിട്ടില്ല കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് കൾട്ടുകൾക്കോ ഇസങ്ങൾക്കോ തകർക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അജയത യേശു ക്രിസ്തുവിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇഷ്മേൽ മനസ്സിലാക്കണം ഷിബുവിനെ പിടിച്ചല്ലേ ഇഷ്മായിൽ ഇഷ്മേലിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ മുഹമ്മദിനെയും അള്ളാഹുവിനെയും ഡിഫൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷിബുവിനെ പിടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് ആരെത്തി ഇഷ്മായിൽ എത്തി അവിടെ തന്നെ ഇഷ്മായിലിന്റെ ഒരു ദുരവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ചാക്കോ പാസ് ഒന്ന് പറയാൻ വന്നു പറഞ്ഞോ അല്ല ഞാന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇസ്മായിലിനെ ഇസ്മായിലുള്ള ചർച്ച നമ്മള് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മറ്റു വിഷയത്തിലേക്ക് ഇസ്മായിൽ ഒന്നൊരു ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് വരെ ഈ ചർച്ചയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു ഹദീസ് ഒരു ആയത്തോ ഒന്നും ഉദ്ധരിക്കാറില്ല വെറുതെ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ചാടി വേറെത്തേക്ക് പോവാ അവിടുന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അനുമാന ചാടം ചാട്ടങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ ഞങ്ങൾ അച്ചിരിച്ച് കാണിച്ച് ചാടിക്കണ്ട വിഷയങ്ങൾക്ക് വല്ലതും അറിയാമെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഖുറാനിക ആയത്തുകളോ ഹദീസുകളോ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു ശൈലി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഏത് ഡിനോമിനേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പോലും പറയാനൊരു സ്വഅഭിമാന ബോധമില്ല മനസ്സിലായോ താങ്കൾ സുന്നിയാണോ മുജാഹിദിനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില ആളുകൾ പറയത്തില്ല ഞാൻ സുന്നിയാണ് ഞാൻ മുജാഹിദിനാണ് എത്ര ആളുകൾ പറയുന്നത് അത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് പോലും അതായത് സ്വന്തം വിശ്വാസത്തെ തന്റെ ഡിനോമിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോലും സ്വഅഭിമാന ബോധമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട ദയവായിട്ട് അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുക അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ നീ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കരുത് അദ്ദേഹം എന്നെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല താങ്കൾ അവിടെ ഇരിക്കും കാരണം ആളുകളായിട്ട് താങ്കളെ കാണുന്നത് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആശയങ്ങൾ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഖുറാനിക ആയത്തോ ഒരു ഹദീസ് എടുക്കാറില്ല ഇന്ന് വരെ താങ്കൾ എടുത്തിട്ടില്ല വെറുതെ ഒരു കണ്ണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഷിബുവിന്റെ വരെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ അതിനുമുമ്പ് നസ്രത്ത് അതിനുമുമ്പ് ഇബ്രാഹിം ഇങ്ങനെ മറുകണ്ണം ചാടുക എനിക്ക് തലവേദനയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പം താങ്കൾ കേട്ടോ ഇസ്ലാമിൽ രക്ഷയില്ല മുഹമ്മദ് വരെ കബറുദണ്ഡനത്തിന് വിധേയപ്പെടുന്നു ഞാൻ തെളിവ് സഹിതം തെളിയിച്ചു താങ്കൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ രക്ഷയുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാനായിട്ട് ആയത്തിന് തെളിയിക്കാൻ താങ്കൾ രണ്ടു പ്രാവശ്യം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇല്ല എങ്കിൽ മൗനമായിരുന്നു വേണം താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു താങ്കൾ താക്കൊക്കെ ധൈര്യമുണ്ടോ എന്റെ ഡിബേറ്റ് എടുത്താൽ പാഷ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞു പാഷ നമ്മള് ഇസ്മായിൽ ഐ ബി ടി റൂം വന്നപ്പോ തന്നെ അന്ന് അന്ന് ആദ്യം ഞാനല്ല അന്ന് ചാക്കോ പാഷ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് എ ഡി എഴുപതിൽ ജെറുസലേമിന്റെ കാര്യം ചോദിച്ചാൽ താങ്കൾ ഇന്ന് വരെ എന്തായാലും തപ്പ താങ്കൾ പിന്നെ എന്തോ വെല്ലുവിളി ഓരോ ദിവസം വന്ന് ഓരോ വെല്ലുവിളി നടത്തുന്നു അത് എന്നെ ചാക്കോപാസ് ആദ്യം
ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നമ്മളോ മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് അതിനെ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്റെ ഇടം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ അല്ലെ താങ്കൾ ഇവിടെ താങ്കളോട് ചർച്ചക്കൊന്നും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് താങ്കൾ എന്ത് ചർച്ചക്കാരുണ്ട് താങ്കളെക്കാൾ വലിയ പുള്ളിയിലൂടെ വന്ന് അടിയറ കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഇസ്മയിലൊന്നും എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് ചോദിച്ചു കിട്ടത്തില്ലെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് വേറെ കാര്യം ഇഷ്മായിലെ എങ്ങനെ ഇഷ്മായിലുമായിട്ട് സംവാദം നടത്തും ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ ഇഷ്മായിൽ ഇസ്ലാമിന് പുറത്തു പോയി നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായില്ലേ ഗിബോർ ബ്രദർ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗിബോർ ബ്രദർ അറിയാം ഗിബോർ ബ്രദർ ഉണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവം ശൂന്യാകാശത്ത് പോയി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കും അനിൽക്കോടിത്തോട്ടാണ് കക്ഷി ചർച്ച വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ചർച്ച വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇസ്ലാം അല്ലാതായിട്ടുള്ള ഇസ്മായിലിനെ ഞാനൊന്ന് താഴേക്ക് വിട്ടു കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഈ ഇടക്കേറി സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഐ ബി ടിയുടെ കഴിഞ്ഞ റൂമില് ഇഷ്മായിൽ ഇവിടെ വന്നു എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ ഇഷ്മായില് ഈ ആദമിനൊക്കെ മുമ്പ് ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനൊക്കെ അള്ളാഹുവിനൊക്കെ മുമ്പ് സോറി അള്ളാഹുവിന് മുമ്പ് അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ആദമിനു മുമ്പ് മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു അതാര് പറയുന്നു ആ ഇഷ്മയിൽ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലതും ചെന്ന് സംസാരിച്ചു ഈ സൃഷ്ടിച്ചതൊക്കെ പല ശക്തികളാന്നൊക്കെ ഇഷ്മയിൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയണേ പലരും അതൊക്കെ കൂടെ പറഞ്ഞു ഇഷ്മയിൽ അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു എന്നിട്ട് ഇഷ്മയിൽ പറയുവാണ് അത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് അവിടെ മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മറുപടി ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരാള് ഇങ്ങനെ ഒരാളുടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സംഭവം നടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം ആർക്കുണ്ടാവും അരിസ്മനിക്കുണ്ടോ എം എം അക്ബറിനുണ്ടോ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിക്കുണ്ടോ സുന്നികൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സുന്നികൾക്കുണ്ടോ മുജാഹിദുകൾക്കുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഇസ്ലാ ഈ ഇഷ്മായിൽ ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇഷ്മായിലുമായിട്ടൊരു സംവാദം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇഷ്മായിൽ പുതിയൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ നേതാവായിട്ട് ഇഷ്മായിൽ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് സംവാദത്തിനായിട്ട് വരണം അല്ലാതെ ഇഷ്മായിലുമായിട്ടൊരു സംവാദത്തിന് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇഷ്മായിൽ ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുപോയി പല ശക്തികളാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ആരാരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇഷ്മായിൽ ഇസ്ലാമിന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ സംഭവം നടത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇഷ്മായിലിന്റെ വിശ്വാസം എന്താണെന്ന് ആര് പറയണം ഇഷ്മായിൽ പറയണം അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് സുന്നിയാണോ മുജാഹിദാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇത് രണ്ടും ഇഷ്മായിലിന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാളോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചർച്ച നടത്തും ഇവിടെ പെന്തോയുടെ പഠനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എന്താണോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ വന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെന്തോ പഠനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഇഷ്മായിൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയേ ഷിബു പറയുന്ന കേട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് ഛർദിക്കുവാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നിട്ടാണ് കിടന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഇഷ്മായിലിന്റെ ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു സംവാദം നടത്തി ആര്യസ്മാദിനെയും മുഹമ്മദ് ഈസി ഒക്കെ വന്ന സംവാദം നടത്തിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംവാദം നടത്തി എനിക്കൊന്ന് ആളാകാം എന്നൊരു ചിന്തയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആരെയും ആളാക്കാൻ വിടുന്നില്ല ഇഷ്മായിലെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരാള് വേണ്ട ഇഷ്മായിലിന് ഇവിടെ വരാം ഇഷ്മായിലിന് ഇവിടെ വന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അല്ല ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കാർത്തിക് ഇവിടെ വന്ന് ഫ്രീ തിങ്കർ ആയതുപോലെ ഇഷ്മായിലിന് ഇവിടെ വന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം ഇഷ്മായിലിന് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയതുപോലെ ഞങ്ങൾ ആരും പുറത്താക്കത്തില്ല പക്ഷെ സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ അതിനൊരു മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണ്ടേ അത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരിസ് അതിന് മുതൽ മുകളിലോട്ട് ഒരാറ് വിഷയങ്ങൾ പിന്നെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവരാരും പിന്നെ വന്നിട്ടില്ല ആ ജോൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ഇസ്മായിൽ ഇസ്മായിലുള്ള ഒരു നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളും പോയി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ പറയണ കേട്ടിട്ടുള്ള ആ ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ആൾ കുറാൻ ആയത്തുകൾ പറയേ ആയത്തുകൾ വെച്ച് സംസാരിക്കുകയെ ആയത്തുകൾ അർത്ഥം വെച്ച് സംസാരിക്കുക അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സീറകൾ വെച്ച് സംസാരിക്കുക ഹദീസ് വെച്ച് സംസാരിക്കുക
ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് ചോദിക്കൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മറച്ചും തിരിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക പിന്നെ ഒരു പണ്ഡിതന് ഇവൻ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു അംഗീകരിക്കാത്ത ഒരു ചെറിയൊരാളും കൂടി ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയൊരാളും കൂടി അല്ല ആള് അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരാളായിട്ട് നമ്മൾ അനിൽക്കോട് ദോസന്റെ സാറിനെ എപ്പോഴും വലിയ വലിയ ആൾക്കാരായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടത്തിയിട്ട് പേരെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ആളുടെ മുമ്പിലുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല എന്നിട്ട് വരും നമ്മൾ വരെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ആ ഉരുണ്ട് കളിക്കുക അങ്ങനെ വേറെലിക്ക് ചാടിപ്പോകും വേറെലിക്ക് ചാടിപ്പോകും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ച സമയം കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുമോ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം സിജോ ബ്രദർ സമയം കളഞ്ഞല്ല നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കൂല അതിനനുസരിച്ച് ഇസ്മായിലും കൊടുത്താ ഇസ്മായിലിന്റെ വെല്ലുവിളി ഇങ്ങനെ പതിവാണ് ഗിബോർ എന്താ പറയാം എന്ന് പറയാം അല്ല ഞാൻ അതായത് ഇസ്മായിലിന് സമയം കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അന്നീ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ഇല്ല അവർക്ക് വരാനുള്ള തന്റെ ഇടം ഇല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിധപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇസ്മായിലിനെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ വന്ന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പം ഇവരുടെ വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കട്ടെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹമീദ് സലീമ് ഇസ്മായിൽ ഇവർക്ക് ഖുറാനോ ഹദീസുകളോ ഒന്നും തന്നെ അറിയത്തില്ല ഒരു കാര്യവും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ചാലഞ്ച് അത് ഇവിടെ ഇരുന്ന ആ ബാക്ക് ചാട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഹദീസോ ഇന്ന ഹദീസ് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ ഖാദർ അബ്ദുൽ ഖാദർ ആന്നേലും ആ എം എ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആന്നേലും ആ അബ്ദുൽ ജലീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ജലീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ആർക്കും ഒരു ഇതില്ല ഉസ്താദ് എന്ത് പറയുന്നോ അത് വെള്ളം തൊടാതെ വിഴുങ്ങോ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുകയോ ഹിഷ്മായിലുമായിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ഏത് ബേസിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ഈ ഒന്നൊന്നര വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഏകദേശം വന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ ഇവരെ ഈ മൂന്ന് പേരും കാണ കാണുക ഒരു കാരണവശാലും ഒന്നും തന്നെ സംസാരിക്കാനോ അതിനെ ഒന്ന് കൃത്യമായ ഒരു ഉത്തരം തരാനോ കഴിയത്തില്ല ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇല്ലാ ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഉള്ള സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് ഇല്ലെന്ന് പറയും നസ്രയത്തൊക്കെ ഓൾറെഡി തെളിയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് ജോഗ്രഫിക്കലി ഇന്നും അതേ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലാൻഡ് ആ ലാൻഡും ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും അതേപോലെ ഏകദേശം ഒരേ അതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി സ്ക്രിപ്ചറിലി പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഏക പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിബ്ലിക്കൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം ടാമ്പേർഡും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒന്ന് പോയി പഠിച്ചു നോക്ക് ഇല്ല ഇപ്പൊ ബറോസ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാനത് പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇല്ലാത്ത മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹം ബുറാക്കിൽ കയറി സ്വർഗരോഗ യാത്ര ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഇല്ലാത്ത ജെറുസലേമിലേക്ക് നോക്കി നിസ്കരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഇതൊക്കെ പോയി ഒന്ന് അല്പ സ്വൽപ്പമൊക്കെ ഒന്ന് ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കേണ്ട പൊന്നു സഹോദരന്മാര് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിഡ്ഢികളാക്കാൻ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്നു ആ പക്ഷെ എനിക്കൊരു സന്തോഷം എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാര് പഠിക്കാൻ ഉള്ള ജോ ഉള്ള ത്വര ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാരണം ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അംഗീകരിക്കേണ്ട കാരണമാണ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവര് പറയുന്ന വിഡ്ഢിത്തരം കേൾക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയ മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് അവരിത് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അവർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സംഭവം എല്ലാം തരികിടയാണെന്നുള്ള കാര്യം അല്ലാതെ ഇസ്ലാമിന് ഒന്നും തന്നെ പറയാനേ ഇല്ല ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ഇവിടെ വായിച്ച ഒരു ഒരു ഇത് ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇവരെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യാണ് ഇവരെ ഭയപ്പെടുത്തി വെച്ചേക്കുവാണ് ആ ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിനെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മാണിക്ക കൊട്ടാരോ എന്തോ എന്തോ സംതിങ് അത്ര സൂ
നിങ്ങളുടെ ആ ഒന്ന് ആ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പൈശാചികനെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇറക്കി വെക്കുക ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കോടതിയുടെ അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി ക്രിമിനൽ കുറ്റം അതിലും അതിന്റെ കൗണ്ടിനെക്കാട്ടിലും പതിന്മടങ്ങ് നൂറ് മടങ്ങ് ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി മുഖാന്തരം കോടികളെ ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ഫോർ ആൾ ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ മില്യൺ ജ്യൂസിനെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്തു പക്ഷെ മുഹമ്മദ് കാരണം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് മോർ ദൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ പീപ്പിൾ ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ മുഹമ്മദ് കാരണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എന്തുമാത്രം വലിയ കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേലിൽ ഇന്ന് ഈ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യത്തിലും നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനുമായിട്ട് പോലും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊള്ളാത്ത ഒരു സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവനെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പെട്ടിക്കിട നടക്കുന്ന നടത്തുന്ന വ്യക്തികളെ പോലുമായിട്ട് മുഹമ്മദിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊള്ളത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിങ്ങൾ ഈ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആയിട്ട് മുഹമ്മദിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊള്ളുമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നു മുഹമ്മദ് ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തോ എഴുന്നൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് തൊള്ളായിരം ബാനുഗുരേശകാരെ നിങ്ങൾ വധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ അന്യ സ്ത്രീ പതിമൂന്നിലധികം സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അടിമകളെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെക്കാട്ടിൽ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളവരാണ് ആ വ്യക്തികള് ഒരു ഒരു ഗ്രാഹ്യവുമില്ല മൃഗീയമായ മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് ഇടപെട്ട ഒരു വ്യക്തിയെ ഇത്രയും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായിട്ട് ആ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ ലക്ഷാന ലക്ഷോപലക്ഷം ആൾക്കാരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ആ മഹാന് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചു നടക്കുന്നത് എന്തുണ്ട് എന്ത് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏ ഞങ്ങൾക്കൊരു പേടിയില്ല എം എ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഇവിടെ എന്ന് എം എം അക്ബറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിലും മറ്റുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ആരുമില്ല സംസാരിക്കാൻ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഇന്ന് വന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്മേലിനെ പോലുള്ള ഒരു ഗ്രാഹ്യം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ വന്നാണ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെവിടെ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്തുകൊണ്ട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ആരിസ് മതിയാണ് ആദ്യ അവസാനമായിട്ട് ഐ ബി ടി ആയിട്ട് ഒരു ഡിബേറ്റ് ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ഡിബേറ്റിലുള്ള സബ്ജക്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആരിസ് മതിനെ കാണുവാനില്ല ഇനി മനോരമ പേപ്പറിൽ ഒരു പേപ്പർ അത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആരിസ് മതിനെ കാണാനില്ല എന്ന് മനോരമയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കേണ്ട ഗതികേട വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മദ്രസ പൊട്ടത്തരം പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് ഹൂരികളെ കിട്ടും എന്ത് നിങ്ങൾ എന്തോ നിങ്ങളുടെ അല്ലവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അത് കിട്ടുമോ ഫിറോസ് ബ്രദർ ജുബോർ ബ്രദർ അതും കൂടെ കിട്ടില്ലല്ലോ ആ നിശ്ചയം കൂടെ അവർക്ക് ഇല്ലല്ലോ അതും കൂടെ ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു വിചാരിക്കണം അത് അള്ളാഹു വിചാരിക്കണം ഈ എം എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അവിടെ എഴുതി വായിക്കാൻ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ എന്ന് എഴുതി വായിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം നേരിടെ അങ്ങോട്ട് വന്നൂടെ ധൈര്യം ഉണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യം ഇല്ല എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ നേരിടെ അങ്ങോട്ട് വന്ന് എഴുതുക നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് നല്ലവനാണെന്ന് പറയാ ഞാൻ അത് പറയാൻ എത്ര മണ്ടത്രാണെന്ന് വില ചെയ്യും പുള്ളി പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ചരിത്രത്തിൽ വന്ന ഞാനതൊന്ന് വായിക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പുള്ളി എഴുതിയ സാധനം ഈ എഴുതി വിടുമ്പോ എന്റെ പൊന്നണ്ണ അലക്കൻ തലക്കകത്തെങ്കിൽ ഉളുപ്പെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് അത് കേട്ടോണം പെന്തോസ്തുകാരുടെ രക്തസാക്ഷി പരീക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യം രക്തസാക്ഷി ആയത് ഗ്രഹാം ഷെയിൻസും പിള്ളേരും ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് പുള്ളി പറയാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവർ പെന്തോസ്തുകാരായിരുന്നില്ല എന്നും അവർ മയൂർജയിൽ ചെയ്തിരുന്നത് സുവിശേഷകല ആയിരുന്നില്ല അവരെ അയച്ചത് ഒരു സെക്യുലർ എൻജി ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവരെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് ഒരു സെക്യുലർ എൻജിനി ആണ് അവരിവിടെ വന്നത് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനമല്ലേ എന്റെ പൊന്നാണ് നമിച്ച് നിങ്ങളെ ഈ എന്താ പറയാ ഗ്രഹാം സെയിൻസ് മരിച്ചു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കൊല്ലാതെ കൊല്ലിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ താനി മദ്രസപ്പൊട്ടം തന്നെ ഒരു കാര്യം ഒരു അല്ല ഇതിന് മറുപടി കൊടുക്കണം അല്ലേ ഇല്ലേ ഇതിന് ഞാൻ
ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൗണ്ടർ പോയിന്റിൽ ഫഹദ് ഉള്ള റൂമില് സാലിൻ ഇസ്ലാമി ഉള്ള റൂമില് ഇന്നലെ ഞാനും സോൾജിയറും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ സമയം തരത്തില്ല സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഖുറാനിനെ കുറിച്ചോ എഴുതിയ കമന്റുകളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ഒരു വിവരണം തരത്തില്ല ഏഹ് മുർത്തതിനെ കൊല്ലുന്ന കാര്യം സാലി നിസാമി എഴുതിയ കമന്റിനെ കുറിച്ച് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇട്ട് അത് വായിക്കാൻ പോലും സമ്മതിച്ചില്ല ഭയം ഞങ്ങൾക്കല്ല സുഹൃത്ത് ഭയം നിങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക ലോകം ഇന്ന് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇന്ന് രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്നര ലക്ഷം എക്സ് മുസ്ലിംസ് ഉണ്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് അൺരജിസ്റ്റേർഡ് എന്റെ കണക്കും പ്രകാരം ഒരു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലക്ഷം ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ മതം വിട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ പോയി അവിടെ പോയി കരയേണ്ട പോലെ നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് അറിയാം പള്ളി മെഹൽ കമ്മിറ്റിയിൽ അറിയാം അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഉസ്താദും ഇല്ല ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പോയി മനസ്സിലാക്ക ആദ്യം കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കാര്യങ്ങളുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ എന്താന്ന് ഇവിടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് മെഴുകിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ സ്വാലി നിസാമിയെടുത്ത് ഇന്നലെ ഞാൻ ചാലഞ്ച് ചെയ്ത പറഞ്ഞ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ നട്ടല് മേടിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ട് അന്നിട്ട് നേരെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ സ്വാലി നിസാമിയുടെ അടുത്തും ഫഹദിന്റെ അടുത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോരുത് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ആരെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു പത്തെണ്ണം പത്ത് മണ്ടന്മാരും എല്ലാം കൂടെ ചുറ്റി ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മണ്ടത്തരം പറയുന്നത് കേൾക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ സംസാരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും കഴിവുള്ള ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഇന്ന് എം എം അക്ബറിന് പോലും ഇന്ന് കഴിവില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മണ്ടത്തരം കാണിക്കാതെ വല്ലതും വായിക്കാനും പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ വരണം എന്നല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാകുക എന്നിട്ട് കിത്താബുകളൊക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുക നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കിത്താബുകൾ വായര ആദ്യം അത് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ വായര അറബിയിലല്ല വായിക്കേണ്ടത് അറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ വായിക്കുക അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക അല്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് മെഴുകിട്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഓക്കെ ഞാൻ അതിനിടയ്ക്ക് കൊച്ചിനോട് സംസാരിച്ചേ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു സെക്കൻഡ് ഇതിലെ ഇവിടെ എം എ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരം താഴെ കിടന്ന എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുക അതാണ് ഇതാണ് അത് പെന്തോകളാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പറയുന്നത് ഈ ഷിബു പറയുന്നത് കേട്ടല്ലാതെ ഇവർക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സങ്കടം തോന്നുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെയും മുഹമ്മദിനെയും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഷിബുവിനെ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്മായലിനെ പോലുള്ളവരുടെ എന്ത് ചർച്ച ചെയ്യാനാ ഇഷ്മായൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പീരിക്കളാണ് ഇഷ്മായൽ ഐ ബി ടിയിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചതുപോലെ മറ്റാരെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അത്ര മാത്രം അവസരം ഇഷ്മായലിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിൽ ഇഷ്മായൽ ഇസ്മാ ഇസ്ലാം അല്ലാതെയും അല്ലാതായിട്ട് മാറി ഇന്ന് വന്നപ്പോഴും ഇസ്ലാ ഇഷ്മായിൽ സംസാരിച്ചു എന്താ ഇഷ്മായിൽ സംസാരിക്കുന്നത് റഫറൻസ് വെച്ചാണോ ഒരു റഫറൻസ് വെക്കാതെ വെറുതെ കവലപ്രസംഗം നടത്തുകയാണ് അങ്ങനെ കവലപ്രസംഗം ഇവിടെ നടത്തിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ഒന്നും ഉത്തരം പറയാൻ ഇഷ്മായലിന് അറിയത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന ഇഷ്മായലിന് ഇഷ്മായലിന് ഇവിടെ വന്ന് ഇനിയും സംസാരിക്കാട്ടോ ഐ ബി ടി വന്ന് സംസാരിക്കുക ഇപ്പൊ ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ ഇടക്കേറി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴേക്ക് പുറത്താക്കിയതാ ഇഷ്മായലിന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയി ഇഷ്മായലെ അല്ലാതെ ഈ സംവാദ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് നടക്കാതെ ഷിബ് പറയുന്നത് കേട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വന്ന് വായിക്കാതെ ഇപ്പോ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് വെറുതെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ സമയം കളയാതെ പഠിക്കുക ഖുറാൻ വായിക്ക് അതീസുകൾ വായിക്ക് പഠിക്ക് മനസ്സിലാക്ക് എന്നിട്ട് സംസാരിക്ക ഇവിടെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോയി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അൽപാഷക്ക് പോയി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നീതിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ പരിപാടി നിർത്തിയതാ ഞാൻ പോയി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും കുറെ ഇതിന്റെ കുറെ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനും നമ്മുടെ റോബിൻ അച്ഛനും കൂടി ഒരിക്കലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോയതാ ഞാൻ മയക്കെടുത്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ എന്നെ താഴേക്ക് വിട്ടു പിന്നെ അതിനവിടെ പോയി സംസാരിക്കുന്നത് ആരിസ് മദനയും അതുപോലെ മുഹമ്മദ് ഈസയാണ് ഞങ്ങൾ
മനസ്സിലായോ സംവാദ വെല്ലുവിളിയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വീകരിച്ചതാ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടുപോ ഇനി അക്ബറിനെ കൊണ്ട ഈസയെ കൊണ്ടുപോ അക്ബറിനെ കൊണ്ടുപോയെ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഓടിപ്പോയി ഇപ്പോ അതുപോലെ ജലാലോ പണ്ടത്തെ ജലാലിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ സിജോ ബ്രദറിന് ജലാല് അതേപോലെ ഒരു എം പി ആ എം ഒ പി ആ എന്നിട്ട് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൾക്ക് ഓടിപ്പോയി ഇപ്പൊ കാണാനേ ഇല്ല വരുന്ന തന്നെ ഇല്ല പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗുരുവാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇസ്മാൽ ഭായ് കുറെ നേരമായി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്തോ ഇപ്പൊ എന്തോ നമ്മുടെ കളിയാക്കുന്നു എന്താ പ്രശ്നമൊന്നും നമുക്കൊന്ന് പരിഹരിക്കാം പറഞ്ഞേ എന്താണ് മാനസിക പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞേ എന്റെ ദൈവം എയറിലാണെന്ന് ാണെന്ന് ഒരു നാലു മാസം മുമ്പേ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പറയുക മാത്രമല്ല ഇനി ലോകാവസാനം വരെയും താഴോട്ടിറക്കാൻ ആരുണ്ടാവില്ല എന്നും എല്ലാ ഇസ്ലാമിയ ആളുകളും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നും ഇപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിട്ട് അവർ കട പൂട്ടി ദാവക്കാർ കട പൂട്ടിയെന്നും വളരെ ആക്ഷേപകരമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്തു അദ്ദേഹം ഫുൾ ചെലവ് വഹിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോ ഒരുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഥ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കഥ കേൾക്കണ്ട ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ എന്തോ ബന്ധോ കുറെ നേരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയല്ലോ നിങ്ങൾ ഏതാണ് സുന്നിയാണോ മുജാഹിദാണോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ മുസ്ലിമായ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം മതം നാണമാണോ പറയാൻ സ്വന്തം സമുദായത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ നാണമാണോ എന്റെ സമുദായം പറഞ്ഞ മുസ്ലിം സമുദായം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഏത് സമുദായമാണ് നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം സമുദായമാണോ ഷിയാണോ മുജാഹിദാണോ എന്താ സമുദായമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞാതി മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ സമുദായത്തെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കുറെ നേരമായിട്ട് നിങ്ങൾ കുറെ നേരമായിട്ട് സൗരന്മാർ ആരും ഇടയ്ക്ക് കയറല്ലേ ഇതൊരു മാനസിക പ്രശ്നമാണ് അത് ഇന്ന് മരുന്ന് കൊടുത്ത് വിടേണ്ട ദിവസമാണ് ഈ ഇസ്മായിൽ കുറെ നാളായിട്ട് മുഖം മൂടി ധരിച്ച് കുറെ നടന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ആ ജിഹാദ് എങ്ങനെ പുറത്തു വന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് അസുഖം മാറ്റാനുള്ള ദിവസമായിരുന്നു ഇസ്മായിൽ ഭായ് നിങ്ങൾ ഏത് ഏത് ഇതിന്റെ അകത്ത് പെട്ട ധൈര്യത്തോട് പറ നാണിക്കേണ്ട സുന്നിയാണോ മുജാഹിദാണോ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയാണോ കാദിയാനിയാണോ എന്താണെന്ന് പറ ഞാൻ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ മുസ്ലിം ആണ് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ദൈവം എബ്രാഹിമിന്റെ ഇബ്രാഹിം ദൈവമാണ് എബ്രാഹിമിന്റെ ഇബ്രാഹിമിന്റെ സുബ്രഹ്മാന്റെ കാര്യം കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എനിക്ക് സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ കാര്യം കേൾക്കേണ്ട ചങ്ങാതി അത് അണ്ണാച്ചികളുടെ അടുത്ത് പോയി പറ ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ സുന്നി ആണോ ഞാൻ സുന്നി അല്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ മുജാഹിദാണ് മുജാഹിദും അല്ല നിങ്ങൾ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയോ അല്ല നിങ്ങൾ ബൊഹറ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ബൊഹറക്കാരനോ അല്ല ഓക്കെ നിങ്ങള് ഖൊറിയാനോ അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഖൊറിയാന്നൊരു ഗ്രൂപ്പേ ഇല്ല നിങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഇടക്കേറല്ല ഇടക്കേറല്ല സ്വന്തം സമുദായത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ പോലും നാണിക്കുന്ന മനുഷ്യ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരാക്കി എന്റെ ചങ്ങാതി ഒരു മിനിറ്റ് ഇസ്മായിലൊക്കെ പ്രായത്തെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇസ്മായിൽ ഭായ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വെച്ച് അങ്ങനല്ല വിളിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ മുഖം മൂടി ധരിച്ചൊരു ജിഹാദി ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചാടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നിട്ട് ഇസ്മായിൽ ഭായ് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഇസ്മായിൽ ഭായ് ഇനി അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് തിരിച്ച് ഓക്കെ വെല്ലുവിളിച്ച് രാവും പകൽ ഇരുന്ന് രാഗി കൂടോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്ക് അനിൽ സാർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല നിങ്ങളുടെ ദാവാക്കാർ കട പൂട്ടിയിട്ട് ഗൾഫിലും മലേഷ്യയിലും ഒളിവിലാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എം എം അക്ബർ ഒളിവിലാണ് സക്കീർ നായക്ക് ഒളിവിലാണ് ഈ ഇമ്രാനും ആസുബുദ്ദീനും രണ്ട് കെട്ടി 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 മാറി ഇരുന്ന് അവര് ഒളിവിലാണ് എല്ലാ ടീമുകളുടെ ഒരു കച്ചവടം പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ ഒളിവിലാണ് ആരിസ് മദന് ഒളിവിലാണ് ഇസ്മാൽ ഭായ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഏതാണ് സമുദായത്തിൽ പെട്ട കാദിയാനിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പേച്ചത് കാദിയാനിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒറ്റ നേതാക്കന്മാരും എല്ലാം ഒളിവിലാണ് ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ ആക്ഷേപം ഉന്നയിച്ച് ബൈബിളിനെ ആക്ഷേപിച്ച് യേശുവിനെ ആക്ഷേപിച്ച് നിങ്ങൾ പരിപാടികൾ
ഇനി ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ടിരുന്ന് ഇസ്മായിലിന്റെയും ഇബ്രാഹിമിന്റെയും സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെയും ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ലാഹു ഏറിലാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് ഏരിലാണ് അത് ആശയപരമായ നിലയിലാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജിഹാദി പുറത്തേക്ക് ദൈവത്തെ ഞാൻ ശൂന്യാക്രിസ്തു വിടും നീ നോക്കി ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോ ഇനി അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ അല്ലാഹുവിനെ അല്ല മുഹമ്മദിനെ അല്ല ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വിമർശനം വന്നാൽ ഞങ്ങൾ മറുപടി എനിക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജിഹാദി പുറത്ത് അദ്ദേഹം താങ്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്റെ ജിഹാദ് ചെയ്യും ഞാൻ നിന്റെ നിന്റെ ദൈവത്തെ ഞാൻ ശൂന്യാകാശം ഞാൻ വിടും ഒരു സംശയം വേണ്ട അല്ല ഇസ്മായിലിന്റെ പേരിലുള്ള കേസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കും ഇസ്മായിലിന്റെ നമ്മളെ നീ എന്റർടൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇസ്മായിൽ ആരാണെന്ന് ആദ്യം ഇഷ്മയില് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ജിഹാദിയാണെന്ന് ഇത് ഒരു പല ചൂടുകളായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം ഐ ബി ടിയുടെ ആദ്യത്തെ കുറച്ചു നാളും മുമ്പത്തെ പരിപാടിയിൽ താൻ താൻ ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ തെളിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാനും ഞങ്ങൾ മുറത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കാഫിർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇഷ്മായില് പുറത്താണെന്നുള്ളത് തെളിയിച്ചു ഇഷ്മായിൽ അതിനൊന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല അവസാനം ഇഷ്മായിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തെളിവ് കൊണ്ടുവരാന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇഷ്മയില് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ജിഹാദിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇഷ്മയിൽ ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്മയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം കൗണ്ടർ ചെയ്തു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൗണ്ടർ ചെയ്തു ഇഷ്മയിലിന് ഒന്നും തിരിച്ചു പറയാനുണ്ടായില്ല വെല്ലുവിളിക്കുക മാത്രമാണ് ഇഷ്മയില് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇഷ്മായിൽ ജിഹാദിയാണെന്ന് താൻ ഇവിടെ ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇഷ്മയിലിനോട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ഐ എസ് ഐ എസ് എന്റെ ഭാഗമാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വന്നിയാണോ മുജാഹിദാണോന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ധൈര്യമില്ല മനസ്സിലായോ എന്തോ എന്തോ എന്ന് വിളിച്ച അദ്ദേഹം ആക്ഷേപിക്കുന്നു താൻ സ്വന്നിയാണോ മുജാഹിദാണോ കൊങ്ങിണിയാണോ എന്ന് ഇവിടെ ചോദിച്ചു അത് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റുന്നത് കൊങ്ങിണി എന്ന വിഭാഗം അതിൽ ഉള്ളതാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചർച്ച നടത്തും അപ്പൊ ആ ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകും അറിയാവോ അതിലേക്ക് പോകണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും അതൊന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കണ്ട സഹോദരന്മാരെ കാര്യം സി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് എപ്പോഴും പറയുന്ന വരെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളെ ഈ മത മതപ്രാന്ത് പിടിച്ചു നടക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ രണ്ടായിട്ട് വേണം കാണാൻ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഇസ്മായിലിനെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ അറിയുന്ന ഒരു ചങ്ങാതിയാണ് കാര്യം മിക്കവാറും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് കാര്യം എന്താണ് വളരെ ലോലഹൃദയത്തോടെ ഇങ്ങനെ നമ്മളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇസ്മായിലിനെ യാക്കൂബിനെയും സുബ്രഹ്മണ്യന്റെയും ദൈവമാണ് അല്ലാഹു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഞ്ചാര അടിച്ചു വരുമ്പോൾ പുള്ളി വിചാരിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും പറ്റിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ പറ്റിക്കും നമ്മൾ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും സത്യം മനസ്സിലാക്കി മാനസാന്തരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പെടട്ടെ എന്നുള്ള ഇതിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ട് പെന്തുകോസുകാർ നേരെ നിന്നപ്പോ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓ ഇത്ര അസ്വസ്ഥരാകുന്നെങ്കിൽ നാലുപേര് എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആശയപരമായ വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സംസാരിക്കുക എനിക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് മാറി ഇന്നപ്പോ ഞാൻ അത് തുടക്കമോ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഈ ചങ്ങാതി കിടന്ന് ഇന്നലെ വരെ കണ്ട മുഖമല്ല ഇന്ന് കാണുന്ന പുള്ളിയുടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന ദാവാക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ഈ ഇപ്പൊ ഈ ഈ ചാർട്ട് ബോക്സിൽ തന്നെ എന്നെ കൊല്ലൂന്ന് വരെ പറഞ്ഞ ടീം ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ലേ ഞാൻ താഴെ ഇരുന്ന് മെഴുകിക്കൊണ്ട
അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും ഇവർ പറയുന്ന എന്നിട്ട് അവസാനം പറയാണ് ഒരു മിത്രം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് യഹൂദനെയും ക്രിസ്ത്യാനിയും മിത്രങ്ങളായി സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന വചനം കിടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇവരെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് ഇതുപോലെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ദാ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരുന്ന ചങ്ങാതിമാര് ഓക്കെ ഈ പെന്തക്കോസുകാരുടെ വിഷയത്തിൽ എന്താ ഇത്രയൊക്കെ കലിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ള നേർക്ക് നേർ ആശയപരമായ ഒരു ചർച്ചയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അല്ലാഹു മുഹമ്മദ് ഏറിലാണെന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണ് അത് നിങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ചതായ പ്രശ്നമാണ് എം എം അക്ബർ മുതൽ മുഹമ്മദ് ഈസ വരെ തെക്കും വടക്കും നടന്ന് ബൈബിളിനെയും പൗലോസിനെയും യേശുവിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളും തിരിച്ചു വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ മറുപടി കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഇത്ര അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാവുന്ന എന്താ കാര്യം അനിൽ സാർ പറഞ്ഞു തന്നെ അത് ഐ ബി ടിയുടെ സ്റ്റാൻഡ് ആണ് അല്ലാഹു മുഹമ്മദ് ഏറിലാണ് ഇനി ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഏറിലാക്കാനാണെങ്കിൽ ആ ഏറിൽ പോയാലും അവിടെ കാണുന്ന മുഹമ്മദിനെ അല്ലാവിനെ ന്യായം വിധിക്കും അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഓൾറെഡി എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനെ അല്ലാഹുവിനെ ന്യായം വിധിക്കും എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങുമെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാവരുടെയും മുഴങ്കാലും മടങ്ങി യേശു തന്നെ കർത്താവെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറിൽ പോകേണ്ടി വന്നാലും സ്പേസിൽ പോകേണ്ടി വന്നാലും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വിടേണ്ടി വന്നാലും വിടും പക്ഷെ വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ക്രൈസ്തവരെ വെല്ലുവിളിച്ച് വെല്ലുവിളിച്ച് ഈ ഒരു അവസ്ഥയായി ഉള്ളവരെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യാണ് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ എന്തിനാണ് കേൾക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതിലെ ഇപ്പൊ ഇഷ്മായേല് ഒരു ഇഷ്മായേലിനെ പോലും ഉള്ളവരെ നമ്മള് ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിനെ ഏറിൽ വിട്ടു വിട്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഏറിൽ വിടും ഞാൻ ഏറിൽ വിടും ഞാൻ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് വിടും എന്താണ് ഇദ്ദേഹം അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ തെളിയിക്കും സുഹൃത്തെ നിങ്ങളൊരു റൂമിട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഐ ബി ടിയിൽ വന്ന് സംസാരിച്ച് ഞാൻ ഏറിൽ വിടും ഏറിൽ വിടും ഏറിൽ വിടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാണ്ട് നിങ്ങളൊരു ക്ലബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യ് നിങ്ങൾ റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യ് റൂമിട് എന്നിട്ട് സംസാരിക്ക് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ബൈബിളിനെ വിമർശിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിമർശിക്ക് ഏറിൽ വിടാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്ക് ഇഷ്മയലെ ഐ ബി ടിയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആരിസ് മദനിയും മുഹമ്മദ് ഈസയും വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെയാണ് മുർത്തതായിട്ടുള്ള ഇഷ്മായില് കാഫിറായിട്ടുള്ള ഇഷ്മായിലിനെ എങ്ങനെ കഴിയും സുന്നിയ മുജാഹിദാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ആരാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് മനസ്സിലായി സുന്നിയാണോ മുജാഹിദാണോന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഹദീസിനെ അദ്ദേഹം തള്ളി ഐ ബി ടിയിൽ തന്നെ ഇരുന്നാണ് അദ്ദേഹം ഹദീസിനെ തള്ളിയത് ഒരു സുന്നിക്ക് ഹദീസിനെ തള്ളാൻ പറ്റുമോ മുജാഹിദുകാർക്ക് ഹജി ഹദീസിനെ തള്ളാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അദ്ദേഹം ഹദീസിനെ തള്ളി അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ആരാണ് കാഫിറാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുറത്തതാണെന്നൊക്കെയല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ പൊന്ന സിജോ സിജോ ഏത് ലോകത്തിലാണ് സിജോ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വർഷത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും സിജോയ്ക്ക് അറിയത്തില്ലേ എപ്പോഴൊക്കെ ഇവരുമായിട്ട് സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെപ്പോഴും എല്ലാവരും അതീസുകൾ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നടന്ന സംവാദത്തിന്റെ ചരിത്രം അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ആസ്പത്രി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പോയോ അവിടെ സംവാദം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പല ഹദീസുകൾ അവർ തള്ളി ഇത് ഹൈദരാബാദിലെ സംവാദം കഴിയപ്പോ അവിടുത്തെ പല ഹദീസുകൾ അവർ തള്ളി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ പോലും പല ഹദീസുകൾ തള്ളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ സംവാദങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഹദീസുകൾ തള്ളാൻ തുടങ്ങി ഇവരെല്ലാം മലക്കം മറിയും സഹോദര കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തക്കിയാണ് മതത്തിന് വേണ്ടിയും ഭാര്യയുടെ മുമ്പിലും മതം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം കള്ളം പറയാം പലതും ഇവർ തള്ളും ഉറാൻ വരെ തള്ളും നമ്മളും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി അത് ഈ ഇസ്ലാമിലെ ദാവ ചരിത്രം അതാണ് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് അല്ല അത് മാത്രല്ല ഈ സൃഷ്ടിച്ചത് പല ശക്തികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു സൃഷ്ടിയൊക്കെ നടത്തിയത് പല ശക്തികളാണെന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ആദമിനൊക്കെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിനും മുഹമ്മദിനും അതൊക്കെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് ശക്തികളുണ്ടായിരുന്നു ആ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിൽ ഒരുപാട്
തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇഷ്മയേല് ചെയ്യേ അല്ല സിജോ ബ്രദർ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് ഈസായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവന്റെ അനിയൻ ഈ യൂസഫ് അയ്യായിക്കും എന്താണ് ഈ ഖുറാനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ കുലബന്ധമുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുക കാരണം ഇവനൊക്കെ ഈ ബന്ധകോ സഭയിൽ നിന്ന് പോയതൊന്നും അല്ലാതെ ഇവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ എന്തെങ്കിലും എ വി സി ഡി അറിയാവോ ഞാൻ ചോദിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഇന്ന് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിബേറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഈ ഖുറാനോ അതീസോ വെച്ച് ഇവന്മാർ ആരെങ്കിലും റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈസനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഖുറാനിന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കത്തില്ല എനിക്കത് അറിയത്തില്ല പണ്ഡിതന്മാരാണോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത് മുസ്ലിം എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്നത് ഖുറാനും അതീസും അറിയാൻ മേലാത്ത തഫ്സീറോ സീറയോ ഇതൊന്നും അറിയാൻ മേലാത്ത ഇവന്മാർ എന്ത് മുസ്ലിം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ഈസ സാഹിബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്ത് സാഹിബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് ഒരു പേരിനകത്ത് ഒരു റെസ്പെക്ട് ഉണ്ട് അതിനെന്ത് യോഗ്യത ഇവന്മാർക്കുള്ളത് അതൊന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അവസാനത്തെ സംവാദത്തിന് നമ്മുടെ ഗുരു ജോർജ് ബ്രദറിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം എന്ത് പാടുപെട്ട ഈസയും മറ്റേ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മദിനിയും ഒക്കെ വന്നത് വളരെ പാടുപെട്ട രണ്ടാമത് ജോർജ് ബ്രദർ ഒരു പതിനൊന്ന് വിഷയം തയ്യാറാക്കി അന്നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയും വേണ്ട ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് സഹോദരന്മാര് നമ്മക്കിപ്പോ ഫഹദിനോടുള്ള ഫഹദിനെ സഹിക്കണം എന്നുള്ള പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഫഹദിൽ ഇത്രയും തീവ്രവാദ മനോഭാവം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഫഹദ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വായ തോന്നിയത് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായുള്ളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചൊറിഞ്ഞ് ചൊറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ തീവ്രവാദ വാദിയായ ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന പലരും വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവത്തോടെ കയറി വന്നു വളരെ സൗ സൗഹൃദ മനോഭാവത്തോടെ നിന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഏറിലാണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ ഇഷ്മായിൽ നാളെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി എന്തായാലും ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സ്ഥിര ഒരു രീതിയാണല്ലോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരും ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഫഹദ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ നിസു ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ സ്വയം സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങ് ഇടുക അപ്പൊ അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്മായിൽ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇട്ടിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്നു ഞങ്ങളും അത് കേക്കട്ട് നമുക്ക് ആശയപരമായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളൂ നിങ്ങളിനി ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ സ്പേസിൽ കൊണ്ടോന്ന് ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അവിടെ അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ പൊന്നു പോലെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് താഴോട്ട് വരും അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോ ആ മുഹമ്മദിനെയും അല്ലാവിനെയും സ്പേസിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തപ്പാൻ തുടങ്ങി കിട്ടുന്നില്ല കാര്യം ഉണ്ണിയെ കണ്ടവരുണ്ടോ ഉണ്ണിയെ കണ്ടവരുണ്ടോ എന്ന് നടക്കേണ്ട ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്കില്ല അതെന്താണ് കുഴപ്പം നമുക്ക് ആശയപരമായി വിയോജിപ്പേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ മറുപടി തരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ കൊല്ലുവെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമായിട്ട് പണി തരാമെന്നോ ഞാൻ എവിടെയാ താമസിക്കുന്ന അറിയാം കുറെ എണ്ണത്തിന് വലിയ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ആലുവയിലാണ് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെയും അതുപോലെ ഹംസയോടൊക്കെ ചോദിച്ച അഡ്രസ് ഒക്കെ തപ്പി പിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ വെറുതെ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലോട്ട് നടക്കി വർഗീയ മനോഭാവത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഫഹദിനെ ഇവരായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണ്ട നിസുവിനെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് കുത്തിത്തിരിപ്പിന്റെ ഉസ്താദാണ് അപ്പൊ നിസുവിനെ പോലെ അല്ല ഫഹദ് ഫഹദ് നമുക്ക് ആശയപരമായ വിയോജിപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ചൊറിയ വർത്താനം പറയുന്നുള്ളു പക്ഷെ ഉള്ളിൽ തീവ്രവാദി അല്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ല ഫഹദിന് മുകളിലിട്ട് പറയും നമുക്ക് ടൈം പോയതുകൊണ്ടാണ് എട്ട് മണി മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നാളെ സൺഡേ അല്ലേ ചാക്കോ പാസ് അതുകൊണ്ടാണ് പോയത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഫഹദൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ സംസാരിക്കാറുള്ളതാണ് ഫഹദിന് എത്രയോ അവസരം കൊടുത്തു ഫഹദ് തന്നെ പറയുമത് ഐ ബി ടി പോലെ ഫഹദിന് അവസരം കൊടു
എനിക്ക് പനിയായോണ്ട് എനിക്ക് പൊക്കാനുള്ള ശേഷി ഇപ്പൊ ഇല്ല നൌഷാദ് ഭായി മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാ വെറുതെ താഴെ ഇരുന്നിട്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ വെല്ല് വിളിച്ച് ചിമ്മ എന്തിനാ നാണം കിട്ടുന്നത് മുകളിലോട്ട് കടന്നു വരാ ആശയപരമായ നമുക്കൊരു ചർച്ച നമുക്ക് ചെയ്യാം ഭാ എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം സമാധാനത്തിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് പെയിന്റ് അടിക്കല്ലല്ലോ ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു നേരം പോക്കിന് അന്ന കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇസ്ലാമിനെ അങ്ങ് ഏറെ കയറ്റിയേക്കാം മുഹമ്മദിനെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് അങ്ങ് ശൂന്യാവശത്തേക്ക് വിട്ടേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരും ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നവരല്ല ഇവിടെയുള്ള സകല മുസ്ലിങ്ങൾക്കും കാര്യം പറയാം എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഈ രംഗത്തേക്ക് വന്നതെന്നുള്ളത് ഇത് എല്ലാവരും കാരണം ഇന്ന് സുന്നികൾ പോലും പറയാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയാൻ തുടങ്ങി എം എം അക്ബറിനെ പോലുള്ളവരും മുഹമ്മദ് ഈസിയെ പോലുള്ളവരും ചൊറിഞ്ഞതിന് കിട്ടിയ അടിയാണെന്ന് അവർ കൃത്യം മനസ്സിലാക്കി അതിനെതിരെ അവർ വീഡിയോ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് ഒക്കെ ഞാൻ ഇട്ട് തരാം ഉസ്താദ്മാർ പറയുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ട് ഞാൻ തരാം ഇവർ രണ്ടുപേരും കാരണമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നബി അള്ളാഹു ഒക്കെ ഏറെ കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ ഞാൻ കൃത്യം ഇട്ട് തരാം ഈ പാർശ അൽപാർശ്വതരിക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തായിരുന്നു ഉസ്താദ്മാരുടെ ഈ കരച്ചിലൊക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഇസ്മായിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വെല്ലുവിളിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഒരു ഒരു സഹോദരൻ എനിക്കതല്ല അബ്ദുൾ വന്നിട്ട് പറയാ എം എം അക്ബറിനോട് മുട്ടാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ പൊന്നാണ് അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നൻ ആദ്യമായിട്ടാ തോന്നി ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതേ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി പുള്ളിക്ക് ഒന്നും പകരമില്ലാത്ത അപ്പൊ അബ്ദുള്ളിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അബ്ദുള്ള താങ്കൾക്ക് എം എം അക്ബർ അത്രക്ക് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചങ്കുറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എം എം അക്ബറിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് താങ്കൾ വാ ഒരു പൊതു വേദിയിൽ സംവാദത്തിന് വന്നാൽ വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്ന ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഒന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള പല ക്രൈസ്തവ അക്ബറിന്റെ സംവാദത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പുള്ളി കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം എന്നുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തുന്നു അക്ബറിന്റെ സംവാദത്തിന് കൊണ്ടുവരെ ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതെ ഒരു ലക്ഷമായി അഞ്ചു ലക്ഷം വരെ വന്ന ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ക്രിസ്മസിന്റെ അന്ന് അഞ്ചു ലക്ഷം വരെ വന്നിട്ട് ഒരു ഒരുത്തനെയും കണ്ടില്ല ഒരു പത്ത് രൂപയും കൂടി ഞാൻ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരാം ഞാൻ അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പത്ത് രൂപ അബ്ദുള്ള എം എം അക്ബറിനെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയാണ് കേട്ടോ അബ്ദ് ജയിക്കും ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളെ തേച്ചൊട്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി വരിക അല്ലെ അതിന് ആ പേടിക്കുക വേണ്ട പുള്ളിയെ ജസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇത്രയും പൈസ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിനുള്ള ആളും മിടുക്കലാണല്ലോ അമ്പതും പത്തൊക്കെ വിഴുങ്ങാണല്ലോ എന്റെ പത്ത് രൂപ വേറെ അമ്പത് രൂപ കൂടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി അപ്പൊ ഇത്രയും അപ്പൊ ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ അബ്ദുൽ അബ്ദുൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പോരെ ധൈര്യമായിട്ട് പോരെ ഇവിടെ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാരെ താങ്കൾ വേണം വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് താങ്കൾ അമ്മ അക്ബറിനെ കൊണ്ടുവന്ന ഇത്രയും പൈസ താങ്കൾക്ക് കിട്ടി തരും അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഇത്രയും പേർക്ക് നാണക്കേടും കൂടെ പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഐ ബി ടി എം എം അക്ബറുമായി സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് എം എം അക്ബറിന്റെ സംവാദത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി അമ്പത് രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കും സാക്ഷിയുടെ ഉണ്ട് ടൂർ ഫൈറ്റേഴ്സിനെ ഉണ്ട് ഞാനൊരു ഒരു കഥ പറയാം ഒരു ചിന്ന കഥ പറയാം ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അന്ന് വളരെ ഫോമായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എം എം അക്ബർ ഞാന് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിലെ സബാസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കത്തോലിക്ക സഹോദരനുണ്ട് ഒരു ചേട്ടൻ പുള്ളി നമ്മുടെ ഇപ്പം പള്ളിയിലച്ഛനായിരിക്കുന്ന 
പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പം ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടി സാക്ഷിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിഷ ട്രൂത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ പോയി അപ്പം ഇവർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് റമദാൻ മാസമായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് സ്വസ്ഥമായ ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഓക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് നിഷ ഫ്ലൂത്തിൻ്റെ വൈറ്റിലെ ഓഫീസിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ പള്ളിയുടെ മുകളിലുള്ള അവിടെ ഞങ്ങൾ ചെന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ അഡ്മിനാണ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ വരും മൂപ്പർക്ക് ഈ ഫോൺ കോൾ വരുന്നതനുസരിച്ചാണ് പുള്ളി പുള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം സംവാദത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒക്കെ നമുക്കിനിയും ഡേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓഡിറ്റോറിയം സ്ഥലം ഇങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രം അപ്പോൾ വിഷയം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഖുറാൻ്റെയും ബൈബിളിൻ്റെയും വഹി ഇൻസ്പിറേഷൻ അത് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിം ഡിബേറ്റിന് എടുക്കാത്തൊരു വിഷയമാണ് കാര്യം ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്താണ് ദൈവികമാണോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഇത് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ കോൾ വരും ഇടയ്ക്ക് ഈ ഫോൺ കോൾ അക്ബർ തന്നെയാണ് വിളിക്കുന്നത് കാരണം അക്ബറിൻ്റെ വീട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് എന്താ എന്താ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതിലാണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊരു നിയമമാണ് അത് അത് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓക്കെ പറ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ പറയും ഇതെന്തൊരു സംവാദമാ പണ്ഡിതന്മാരുടെ സം ഒരു രണ്ട് വ്യക്തികൾ രണ്ട് സ്കോളേഴ്സ് രണ്ട് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരവരുടെ റിസർച്ച് പേപ്പറാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ അതിനില്ലാതെ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയും അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ വന്നവരൊക്കെ ഭയങ്കര ശാന്ത സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ വളരെ സ്നേഹത്തിൽ ഇവരോട് സംസാരിക്കുക നമ്മൾ പറയും ചേട്ടാ അത് അങ്ങനെയല്ല ഇക്ക അങ്ങനെയല്ല അത് സംവാദത്തിൽ അവരവർക്ക് അവരവരുടെ കാര്യം പറയാനുള്ള സോ നമ്മൾ എന്തിനായി മസിൽ പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുറകിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ഒരു ബോക്സർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനാണ് എവിടെ ബോക്സിങ് അതാണ് പഠിച്ചത് അവൻ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാ അവനെൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കും ഇവർ മൂന്നാല് പേര് അത് മുഷ്ടി ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുട്ടി കാണും കുറേ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും തരാതെ ഇരുന്ന് വിളിച്ച് വരുത്തിയിട്ട് കിടന്ന് നാണം കെടുത്തലോടെ നാണം കെടുത്തു നമ്മൾ വളരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സംവാദം നടക്കണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനെയല്ല സംവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെ നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആരും കൈയും കാലും കെട്ടാൻ പാടില്ല അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യം പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ജന്മന സമ്മതിച്ചില്ല ആ സാക്ഷിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ സാക്ഷി ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗൂഗിൾ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അതിൻ്റെ അകത്ത് എം എം അക്ബറിന് അയച്ച എല്ലാ കത്തുകളും ഞാൻ അയച്ച കത്തുകളാണ് എല്ലാം അന്ന് സാക്ഷിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയച്ച കത്തുകളാണ് ആ കത്തുകളെല്ലാം അവിടെ ഇപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട് അന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും സംവാദം നടക്കത്തില്ല എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് സാക്ഷിയുടെ മറുപടി പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ എറണാകുളത്തു നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ എറണാകുളത്തു നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് ഞങ്ങളൊന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ചിന്ത എങ്ങനെയെങ്കിലും സംവാദം നടന്ന് കിട്ടണമല്ലോ അതിനുവേണ്ടി അടുത്തൊരു കത്ത് ഞാൻ അയച്ചു ആ കത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അറിയുന്നതിന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ത് എന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്കൊരു സംവാദം നടത്തുകയും ആ സംവാദത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങളുടെ പക്ഷമാണ് വിജയിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് സംവാദം നടത്തുകയും ഇനി അതല്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നാണ് അതിനവർ മറുപടി തന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇവരെ വിളിക്കും എന്ത് ചെയ്താലും ഇവർ അടുക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ലാസ്റ്റിൽ ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകാരം തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടും പോലും വണ്ണം വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നോക്കണം ഈ എം എം അക്ബർ എന്ന ബലൂണിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കണം ഇത് പല ഈ
അക്ബർ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂലിക്ക് കുറെ എഴുത്തുകാരെ ഇറക്കിയിട്ട് മാ അന്ന് സ്നേഹസംവാദം മൊത്തം ഇതിനെ അക്ബറിനെ ജയ് ജയ് വിളിച്ചുകൊണ്ടുകൊണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിപ്പിക്കുക ചെയ്തത് പക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ സാക്ഷിയുടെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം മുമ്പേ സാക്ഷിയുടെ പ്രോഗ്രാം തുടർച്ചയായിട്ട് മറുപടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ അക്ബർ ശരിക്കും ആദ്യം സ്പേസിലോട്ട് പോയത് അല്ലാഹു അല്ല പോയത് ആദ്യം പോയത് അക്ബറാണ് അക്ബറിന് പുറകെയാണ് ഈ അല്ലാഹു മുഹമ്മദും ഒക്കെ പോയത് പിന്നെ ആ വഴി ചേരാൻ മുഹമ്മദ് ഈസ അതിന് മുമ്പേ ആരും വിട്ടതല്ല അതിന് മുമ്പേ പുള്ളി തന്നെ അങ്ങ് പറന്ന് പോയതാണെ ഉള്ളു അല്ലാതെ ആരും വിട്ടതൊന്നും അല്ല കാര്യം പുള്ളി ഇതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും പിടിതരാ നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് അല്ല ഒരു എ ജെ വി ഇരുന്ന പുള്ളിയെ ബ്ലോക്ക് ആക്കി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ എ ജെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു റൂമിൽ നമ്മുടെ ജോ ഗുരുജി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കടയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമല്ലേ കടയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് സംസാരിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയും ഞാൻ കടയിലാണ് അതല്ലേ ആ താങ്കളെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്ത് പേടിക്കാനാണ് സുഹൃത്തെ എന്തിനു ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അല്ല അത് അതറിയത്തില്ല കാര്യം ഈ മിക്ക ആളുകൾക്കും സംസാരിക്കാൻ വരുന്നവരിൽ ഫോണിന്റെ ചാർജ് തീർന്നു പോകൽ കട അടയ്ക്കാനുണ്ട് കസ്റ്റമർ വരുന്നു വെയിലാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോണം ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും സ്ഥിരം അടിക്കുന്ന അടവായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ആരാ ഏതാന്ന് പെട്ടെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇത് ചിലപ്പം പറഞ്ഞോളൂ ശരിയായിരിക്കാം ഇടി പെട്ടെന്നു മഴ പെയ്യുന്നു ഡ്രൈവിങ്ങിലാണ് പിന്നെ സിഗ്നൽ നീക്കുവാണ് ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി ഉണ്ട് അല്ല ബോൺ ബ്രദർ എത്രയോ പേര് ഇവര് കാഫറുകളാകണ്ടവരെ ഞങ്ങൾ രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ ഇവര് പള്ളി പോകാതെ പള്ളി പോകാതെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളോട് തർക്കിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഉള്ളു പള്ളി പോകണം പള്ളി പോകണം രണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറായാലും ഇവര് പള്ളി പോകാതിരിക്കും ഞങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് വെറുതെ പിഴച്ചു പോകാതെ പോടാ പള്ളിയിലോട്ട് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കാതെ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തള്ളി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ ഇപ്പൊ എത്ര നല്ല പുണ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അത്ര ഒരുപാട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ സംവാദ വെല്ലുവിളി ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എമ്മനെ കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തൊന്നായിരത്തി ഒരു നമ്മുടെ സഹോദരൻ ആയിരം രൂപ കൊണ്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ഓഫറ് കേട്ടോ അക്ബറുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് അക്ബറിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു വരുന്നവർക്ക് ഇത്രയും പൈസ നമ്മൾ നൽകുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ അല്ല നമ്മുടെ ഇസ്മായില് ഇസ്മായിൽ ഇന്ന് കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങുവാന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുള്ളി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനിയും ഞാൻ കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങുവാണ് എന്താ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇന്ന് മുതൽ അനിൽ കോടിത്തോട്ടം ഏറിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് ഞാനുമായുള്ള സംവാദത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുക ഓ അല്ല ഇസ്മായിൽ ആരാന്നാ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇസ്മായിലുമായിട്ട് സംവാദം ഇസ്മായിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ സമുദായം നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തം സമുദായത്തിന്റെ പേര് പറയാൻ നാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഹാരിസ് മദനി ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ സുന്നി ആന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും അക്ബർ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദ്കാരനാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും ഇനിയും അതല്ല നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് മുജാഹിദും പിന്നെ അങ്ങ് സുന്നിലോട്ട് ചാടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്രസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടോ വരാറുള്ളത് ആദ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് അവനവന്റെ സമുദായത്തെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം ആദ്യം സുന്നി ആണെങ്കിൽ സുന്നി ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്ത വാക്കൊന്നും അല്ലല്ലോ എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യർ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് മുജാഹിദാന്ന് പറയും എത്രയോ നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട് ഇപ്പൊ എം എം അക്ബറൊക്കെ തല തിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മുജാഹിദരും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു ആത്മധൈര്യം കൈവരിക്കുക ഇന്ന് ഒരു ഇന്ന് രാത്രി ഇരുന്ന് ഒരു ഒരു ജപം ചെയ്താൽ മതി യെസ് സുന്നി ആണെങ്കിൽ പറയാം ഐ എം പ്രൗഡ് ടു ബി എ സുന്നി ഐ എം പ്രൗഡ് ടു ബി എ സുന്നി ഐ എം പ്രൗഡ് ടു ബി എ സുന്നി ഞാൻ സുന്നി ആയ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് സ്വന്തം സമുദായത്തെ കുറിച്ച് അഭിമാനം കൊണ്ടിട്ട് വരിക അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സംവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നടക്കത്തില്ല ഇഷ്മാൽ ഭൈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സഹോദരങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ടൊക്കെ സംവാദങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞ
വലിയ മൈലേജ് എനിക്ക് വന്ന് മുജാഹിദുകൾക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടുന്ന പോലെ വലിയ വേണ്ടോണം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ചെങ്ങാതിയും പിന്നെ അങ്ങ് മാറിപ്പോയി അപ്പൊ അവസരങ്ങൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ അഡ്രസ് ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണ് ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇഷ്മാൽ ഭായി നിങ്ങൾ വന്നാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെ പറയാമല്ലോ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാമല്ലോ ഈ ഇസ്മായിൽ ഭായി ആരും അറിയാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെങ്ങാതി ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ വന്നൊക്കെ സംസാരിച്ച് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ വലിയ ആളായത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാമല്ലോ അല്ല സിജോ ബ്രദറെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ആളുകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും അവസരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞേ അല്ല ഒളിച്ചും പാത്തും വന്ന് വെല്ലു വിളിച്ചിട്ട് ഇനി ആരുണ്ടാ എന്നോട് മുട്ടാൻ കീലേരി അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവം പോലെ കീലേരി അച്ഛൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കരുത് അല്ല പാണ്ടിപ്പടക്ക് എന്ന സിനിമയ്ക്കകത്ത് മറ്റേ കൊച്ചി അനിഫ വന്നിട്ട് ധൈര്യം ഉണ്ട് ഇന്ത്യ വന്ന് കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ധൈര്യമുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം ഈ അബ്ദുൽ ഖാദർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തോടൊന്ന് മറുപടി വരണം അത് എം എം അക്ബറിന്റെ കാര്യം ഗുരുബോധം ഇവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എം എം അക്ബർ അല്ല ആദ്യം തുടങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞ് മർക്കസ് ബിഷാര കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നടത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നാണ് അബ്ദുല് അബ്ദുള്ള ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മർക്കസ് ബിഷാര മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് അപമാനിച്ചതായിട്ടോ അവരുടെ എന്തേലും കാര്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നതിന് ഒരു തെളിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അംഗീകരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ആളുകളും എനിക്ക് അദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രം ഉയർത്തി ഇനി യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പേടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ അത്ര അത്രക്കൊക്കെ ഉള്ളു നിങ്ങൾ മർക്കസ് ബിഷാര ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും എവിടെ ചെന്നിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഈസേനെ മുഹമ്മദിനെ ആക്ഷേപിച്ചില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആംബിയർ ഉണ്ട് തെളിവ് വെക്കണം ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെളിവ് വെച്ചാൽ മതി ഇനി ലഘുലേഖ കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നതും മർക്കസ് ബിഷാര മാത്രമേ അതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സിജോ പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഗുരു ബ്രദറ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഹിന്ദുക്കളല്ല എല്ലായിടത്തും പോയി ഞങ്ങൾ സുവിശേഷം പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ എം എം അക്ബർ അതാണോ ചെയ്തത് അതാണ് എം എം അക്ബർ ചെയ്തത് എം എം അക്ബർ അതിന് മറുപടി ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചത് എന്നാ ഇവിടെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് തന്നെ ഇന്നെല്ലാവർക്കും കാണപ്പെടാണല്ലോ എന്തോ എഴുതിയത് മദ്യം വിളമ്പുന്ന യേശു ഇങ്ങനെ മർക്കസ് ബിഷാരം എല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്നോ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെ നബീദ് കുടിച്ച് വെള്ളം അടിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് കിളി പോയി കിടക്കുക എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടാണോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തിരിച്ച് എം എം അക്ബർ ചെയ്ത് തന്നെ എം എം അക്ബർ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പുകഴ്ത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ചീത്ത പറയുക ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടോ ദാവിദിന്റെ കിടപ്പുറയിൽ ലഹോവ അനുവദിച്ച സ്ത്രീകളെന്ന് പറഞ്ഞ് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് ഇന്ന് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി ആ പുസ്തകത്തിന് മറുപടി ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള വർഗീയ സംസ്ഥാന അൽഫാസും അൽ അൽഖുറായിപ്പിനോട് അൽഖുറായിത്താനോടൊക്കെ കൂടി എം എം അക്ബറിന് മറുപടി എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ട് അവരുടെ ഓഫീസിൽ പോയി പുസ്തകം കൊടുത്തിട്ട് ഒരുത്തനെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ തിരിച്ചൊരു പുസ്തകം എഴുതാൻ ഇല്ല എന്നാലും അത് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഗുരുവർദ്ധ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കറക്റ്റ് സ്വയം ഏറിപ്പോയ ഒറ്റ വ്യക്തി ഇസ്ലാമിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഹമ്മദ് ഈസ മാത്ര പുള്ളി ഒരു പുസ്തകം വലിയ ആയിരത്തി എഴുതി അതായത് മുഹമ്മദിനെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് സോറി പൗലോസ് ഒരു കള്ളപ്രവാചകനാന്നും മുഹമ്മദ് ആണ് അതിനെ തെറ്റി ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറാൻ വന്ന സത്യകൃതി അല്ല സത്യമായ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് ഉണ്ടായ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ട് എന്തുണ്ടായി ഒറ്റ ചോദ്യം അതേപോലെ തീർച്ചയായും താങ്കൾ എഴുതിയ പുസ്തകം വെച്ച് താങ്കൾക്കൊന്ന് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ആ ഞാൻ പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതി പക്ഷെ ആ പുസ്തകം വെച്ച് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് പുസ്തകം എഴുതിയത് ഇത്രക്കൊക്കെ ഉള്ളു മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ചങ്കൂറ്റം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി താങ്കൾ എഴുതി
ഈ സൂചി കൊണ്ട് ബൈബിളിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ തോണ്ടി തോണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ പുന്നയ്ക്കിൽ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടും കൂടെ ഹദീസിനെയും ഖുറാനെയും തൂമ്പ കൊണ്ട് കുളം കുത്തുന്ന പരിവാക്കി വെച്ചതിന് കാരണം ഇവരാന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഞാനുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ അയച്ചു തരാം ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ഓഡിയോ ഞാൻ ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചും കൂടെ തരാം ആ ആൾക്കാരുടെ പേര് പി എച്ച് ഷാജാനും ബഷീർ കാരാക്കളും പറഞ്ഞത് അത് ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പ്രചരിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പേരോടിന് പേരോടിനെ പോലുള്ള ഒരു ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ അക്ബറിനെയൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് പേരോടിനെ പോലുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിന്റെ ഇടയിലുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് നമ്മൾ വടി കൊടുത്ത അടി വാങ്ങിയതാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ മറ്റൊരു സഹോദരൻ ഒരു മറ്റൊരു ഓഫറിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അക്ബറിന് വഴി ചെലവിന് കാശില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വഴി ചെലവ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സഹോദരൻ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ അക്ബറിന് വഴി ചെലവിന് കാശില്ലെങ്കിൽ വഴി ചെലവ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി രണ്ടായിരം പ്ലസ് വഴി ചെലവ് ഇതും കൂടി കിട്ടിയാൽ അക്ബറിന്റെ സംഭവത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകൾ ആളിന് ഒരു നഷ്ടമല്ല വണ്ടിക്കൂലി പോലും മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വണ്ടിക്കൂലി നമ്മുടെ സഹോദരൻ കൊടുക്കും അല്ലാതെ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ അക്ബറുമായിട്ട് സംവാദത്തിന് ഐ ബി ടി തയ്യാറാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇഷ്മയിലിന് കൊണ്ടുവരാം ഇഷ്മയിലിന് നമ്മുടെ ഫുഡ് നമ്മുടെ ബോണ്ട് ബ്രദർ സ്പോൺസർ ചെയ്തു ഗുരുജി ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും സ്പോൺസർ ചെയ്യാനാണോ അല്ല ഈ ബോണ്ട് ബോണ്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഹലാൽ ഫുഡ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വേണ്ട ബറോസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം സീരിയസ് ആയിട്ട് അല്ല ബറോസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പ്രതികരണമാണ് ബറോസ് ഈ കെ കെ അലവി അലവി അച്ഛന്റെയും അക്ബറിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ അത് മുഹമ്മദ് ഈസ മെനഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കഥയാണ് അത് അത് അതേ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇറക്കും ഇറക്കിയതിനു ശേഷം ഇവരുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി മിക്കടത്തും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഇതോടാ നമ്മന്റെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് ചാടി വരുന്ന എന്താണ് ചിന്തിക്കത്തില്ല നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലവട്ടം ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ സംഭവം എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം ഈ എം എം അക്ബർ നിഷോ ട്രൂത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിഷോ ട്രൂത്ത് തുടങ്ങിയതിന്റെ കാരണം കെ കെ അലവിയാണ് എന്ന് ആരാ പറയേണ്ടത് നിഷോ ട്രൂത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് പറയേണ്ടത് അല്ലേ നിഷോ ട്രൂത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക അതിന്റെ അകത്ത് നിഷോ ട്രൂത്തിന്റെ മിഷൻ എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് അത് മതം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാം ആണെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് റേഡിയോ ഇസ്ലാം എന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് റേഡിയോ ഇസ്ലാം എന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ എം എം അക്ബർ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നൽകുന്നുണ്ട് ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പിള്ളേർ സെറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അക്ബർ സാഹിബിന് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ബുദ്ധി കിട്ടിയത് അറിവ് കിട്ടിയത് ഞാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കര തള്ളിക്കയറ്റുകയാണ് അപ്പൊ അവരോട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ അകത്ത് വന്നൊരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് കടന്നു വന്നതെന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു സംഘടനയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു എന്നും ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ഹിന്ദുത്വ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു മേഖലയിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാം അവിടെ കെ കെ ആൽ അലവി ആയിരുന്നില്ല വിഷയം മറിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വയമായിട്ട് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു മാർഗമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചും അവർ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ശ്രീലങ്കയിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സ്വാമിയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സ്വാമിയുടെ ബുക്ക് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് പാതിരിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം പോകുമായിരുന്നതാണ് പാതിരിമാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്നല്ല പാതിരിമാരുടെ അടുത്ത് ഇദ്ദേഹം പോയി അവരോട് സംസാരിക്കുക സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ബൈബിളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാ
ആ പുസ്തകമാണ് ഇദ്ദേഹം ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് എന്താണ് കണ്ടന്റ് മുസ്ലിങ്ങൾ ബൈബിളിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾക്ക് അതെ മാന്യമായ ഭാഷയിലാണ് അതേ മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഏത് മാന്യമായ ഭാഷയിലാണ് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി കോളഫോപ്പിന്റെ മറ്റു പുക്കുകൾ നോക്കിയാൽ കോളഫോപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കെ കാൽവിയുടെ മറ്റു പുസ്തകം നോക്കിയാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ പൊതുവെ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾക്കുള്ള അതും ഞങ്ങളുടെ രീതിയല്ല അവർക്ക് അവരവരുടെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസവ തുറന്ന നുണ പറയുന്ന ചങ്ങാതിക്ക് ഈ എന്തുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ ഇറക്കിയതും കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നൊരു ഒരു വികാരം ഇതായിരുന്നു അക്ബറിന്റെ പരിപാടി മൂലമാണ് ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കാര്യം ജബ്ബാർ മാഷയുടെ സംവാദം നടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷിച്ചു ഇപ്പൊ കുടഞ്ഞളിഞ്ഞ് ഇപ്പം അക്ബർ സാഹിബ് ഇപ്പം പൊളിക്കുന്നു പക്ഷെ ആ സംവാദം പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ ആയിരുന്നില്ല ആഴക്കടലിൽ തപ്പി നടക്കാന്നോട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയതും ഇല്ല അതോടെ വലിയൊരു ക്ഷീണമായിപ്പോയി വലിയൊരു ക്ഷീണമായിരുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളും അക്ബറിനെ ഒളിഞ്ഞും പതിഞ്ഞും പരസ്യമായിട്ട് വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്താണ് അക്ബർ പതുക്കെ അങ്ങ് ദുബായിലോട്ട് പോലോട്ടൊക്കെ അങ്ങ് ചാടിപ്പോയി ആ മറ്റേ അവർ തീവ്രവാദ വിഷയമൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് മൂപ്പരങ്ങ് പതുക്കെ പതുക്കെ മുങ്ങിയും പൊങ്ങി മുങ്ങിയും പൊങ്ങിയൊക്കെ നിന്നു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഈ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് അക്ബർ അക്ബറിന്റെ കസാരയിലോട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറുകയും ചെയ്യണം പക്ഷെ എം എം അക്ബറിനുള്ള അത്രയും ആ ഒരു അറിവൊന്നും തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനില്ല ഈ മുസ്ലിം സമുദായം ഒട്ടും ഇദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുമില്ല അതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഏതൊരു വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ മുഹമ്മദ് ഈസ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് കയറി നിൽക്കുകയും അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ടും ചെയ്യുന്നു പോയി തെക്കും മടക്കും നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം സംസാരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അത്രക്ക് അത്ര വില എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവർ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് കാര്യം അക്ബർ വിമർശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് മുഹമ്മദ് ഈസയാണ് കാര്യം അക്ബറിനെ പോലെ തന്നെ തുല്യമായിരിക്കുന്ന പങ്കാളിത്തമാണ് മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് ഉള്ളത് മുഹമ്മദ് ഈസ ചൊറിഞ്ഞതിന്റെ കണക്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഇവർ രണ്ടു പേരുടെയും കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക് സമൂഹത്തിൽ അമുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ കാഫറുകളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്നെ പോലെ നിങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഖുറാനും ഹദീസുകളും വായിച്ചു വെച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് തിരിച്ചു വിമർശിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന്റെ കാരണം ഇവരാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കൽ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ വീഡിയോ ഇറക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു അഞ്ച് പൈസയുടെ തലച്ചോറുള്ള വ്യക്തിക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ നിഷ ഓഫ് ട്രൂത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ചെന്ന് നോക്കിയാൽ പോരെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നിഷ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് തൃശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പിളർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പത്തും ഉണ്ടല്ലോ രണ്ടു കൂട്ടർ ഒരുപോലെ അവകാശപ്പെടുന്ന ഞങ്ങൾ മതപ്രചാരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭറോസ എനിക്കൊന്ന് ഞാൻ എന്റെ ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ മുകളിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് അതിന്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോളോ ചെയ്ത കാരണം ഞാൻ അതിനുള്ള ഒരു മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ സൗരന്മാർ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചോ അല്ലെ എനിക്കിപ്പം എന്റെ എന്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായമാണ് എം എം അക്ബർ സംവാദത്തിന് വരണമെന്ന് ഇല്ല പക്ഷെ എം എം അക്ബർ ഉം ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഴയ പോലെ സ്നേഹ സംവാദം ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നല്ലതായിരിക്കും ചെറിയ അഭിപ്രായമാണ് അതിന് പോലും ഇനി അദ്ദേഹം സജ്ജനാകം എന്നൊരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഇവരെ പുസ്തകം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഉസ്താദന്മാര് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചോടാൻ നൂറ്റൊന്ന് വഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തൊന്ന് വഴികൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചോടാൻ അങ്ങനത്തെ പുസ്തകം അതെ അതെ പണ്ട് ഈ എന്നെ കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം തൊട്ട് അങ്ങേറ്റം വരെ സ്നേഹ സംഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഇപ്പൊ സംവാദം എന്ന് സ്നേഹ സംവാദം ഉണ്ട് സംവാദം കേൾക്കുമ്പോ കേരളത്തിന്റെ ഒരറ്റം തൊട്ട് അങ്ങേറ്റം വരെ ഓടി കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഗുരുവർദ്ധർ ഇവിടെ കൃത്യമായ മറുപടി പറഞ്ഞു അതായത് ഈ മുഹമ്മദ്
ഇവിടെ ഇഷ്മയിൽ വന്ന് വില്ലി വിളിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരാള് അബ്ദുൽ ഖാദറോ അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന് ഗുരുജീവ വ്രതനെ കൊല്ലുന്ന വരെ പറഞ്ഞു അവസാനം അദ്ദേഹം മാറ്റി അത് അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള നിലയിലാക്കി വേറൊരു സഹോദരൻ അവഷാദ് വെല്ലുവിളി ഇവിടെ വന്ന് വെല്ലുവിളി നടത്തി നമുക്ക് സംവാദങ്ങളിൽ സംവാദങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണോ പേടി ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് സംവാദങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും സംവാദങ്ങൾ നടത്തും ആരിസ് മദനിയും മുഹമ്മദ് ഈസിയുമായിട്ടാണ് സംവാദം നടത്തിയത് അപ്പൊ ഇഷ്മായിലിനോടും നമ്മുടെ എ സി വിയോ പിന്നെ എ ജി വിയോ എം എയോ ഇവരൊക്കെയായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ചർച്ച നടത്താൻ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളോടാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തിയത് അത് ഓപ്പൺ ഡിബേറ്റിനാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അന്നേരം അന്നേരം ഇവർ ക്ലബ് ഹൗസിലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഇത് ആദ്യത്തെ സംവാദം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗുരുജീവ് ബ്രദർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് ഇരുത്തി കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം പതിനൊന്നോളം വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതി കൊടുത്തു അല്ലെ പതിനൊന്നോളം വിഷയങ്ങൾ എഴുതി കൊടുത്തു ഒരു സംവാദത്തിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ആരിസ് മദനിയോ മുഹമ്മദ് ഈസിനി വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളൊരു മിനിമം ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആരിസ് മദനി മുതൽ മുകളിലോട്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടെ വരാം ഈ ഐ ബി ടിയിൽ വന്ന് അവരുടെ വാദങ്ങൾ പറയാം അങ്ങനെ സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ പോകാം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് അക്ബറിന് നമ്മൾ തന്ന ഓഫർ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കും കേട്ടോ ആ ഓഫറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറൂല ഇവിടെ ഇത്ര ആളുകളെ സാക്ഷിയാക്കി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വഴിച്ചെലവ് വരെ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫുഡിന്റെ കാര്യം മറ്റൊരു സഹോദരൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര ഫുഡിന്റെ ചെലവ് വന്നാലും പുള്ളി വഹിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അക്ബറിന് ആര് കൊണ്ടുവന്നാലും അവർക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ അക്ബറുമായിട്ട് സംവാദത്തിന് റെഡിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ നബീലിന് ഞാൻ നേരിട്ട് അയച്ചതാണ് ആദ്യത്തെ സംവാദം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം അയച്ചത് ഒന്നാമത് ആരെയാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയോ അല്ലാഹുവിനെയോ രണ്ട് സ്വർഗം ക്രൈസ്തവതയിലും ഇസ്ലാമിലും മൂന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യഥാർത്ഥ പിൻഗാമി ആരാണ് പൗലോസോ അതോ മുഹമ്മദോ നാല് ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തുവും ഇസ്ലാമിലെ ഈസയും ഒന്നാണോ അഞ്ച് ക്രൈസ്തവ ധാർമ്മികതയും വേഴ്സസ് ഇസ്ലാമിക ധാർമ്മികത ആറ് ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ആ ഇത്രയും ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നബീൽ എനിക്ക് തന്ന മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എന്താ വേറെ ആ തൗഹീദും ട്രിനിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോകണമെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ പറയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഈസയും ആരിഷ് മദ്രി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പഴയ ടീം തന്നെ അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ അല്ല അവർ വേറെ ആൾക്കാരെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി 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 ഇപ്പം മാസങ്ങൾ കുറെ ഇതുവരെ ഒന്ന് ആലോചന സമിതി കീറില്ല പിന്നെ എന്റെ കാതറെ തമാശനാണെങ്കിൽ ഞാനും കൂടി ഇത് ചിരിക്കും കാര്യമായിട്ട് എന്നെ കൊല്ലുമെന്നൊന്നും പറയില്ല കേട്ടോ ആകെ ആകെ എന്താ പറയും സീരിയസ് ആക്കി എടുക്കല് കേട്ടോ ഒരു ഭാര്യയും ഒരു കുഞ്ഞേ ഉള്ളു കേട്ടോ വെറുതെ എന്നെ പേടിപ്പിച്ച് രാത്രി ഉറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള പരിപാടി ഒപ്പിക്കൽ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം തമാശ തമാശയായിട്ട് എടുക്കണം ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകാം അല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർത്താം അബ്ദുല്ല ഈ ജോൺ മുണ്ടക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ ഇസ്ലാമിക ദാവാക്കാർ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കള്ളത്തരമാണത് ഞാൻ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു ജോൺ മുണ്ടക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയത് യൂട്യൂബില് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയമായി പറയുന്ന ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂല് പറയുന്നുണ്ടത് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതനാണോന്ന് ഇദ്ദേഹം ഇന്ന ഏതിടവകയാന്നും പറയുന്നില്ല അവിടെ അന്വേഷിച്ച ആൾക്കാർ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ അങ്ങനെ ലോകത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് അത് മാത്രമല്ല യൂട്യൂബിൽ ഇദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പല വീഡിയോകളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച മുൻ വീഡിയോകളോ ഒരു കാര്യം പോലും യൂട്യൂബിലോ ഗൂഗിളിലോ എങ്ങുമില്ല ഈ പറയുന്ന ആ
കൃത്യം പറഞ്ഞത് നമ്പർ വൺ ഉടായിപ്പാണ് ഈ ജോൺ മൊണ്ടക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ഉള്ളി തന്നെ തള്ളുക ഞാൻ പണ്ട് എൻ്റെ പേര് പണ്ട് ജോൺ മൊണ്ടക്കൽ എന്നായിരുന്നു അത് മാറി ഞാനിപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതനായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതനാണ് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഒറ്റ വീഡിയോ പോലും യൂട്യൂബിലില്ലാത്ത യൂട്യൂബ് ഇനി യൂട്യൂബില്ലാത്ത പോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് വേണ്ടേ ഈ പുള്ളി പറയ ഏത് ഇടവേഖലയാണെന്നെങ്കിലും പുള്ളി പറയണ്ടേ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരാളുമില്ല അങ്ങനെ ഇടവകയില്ല ഒരു കുന്തോ ഇല്ല ഇത് ചുമ്മാ നമ്പർ വൺ ഉടായിപ്പ് പിന്നെ അബ്ദുല്ല ഇതൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പുള്ളി ജോൺ മുണ്ടക്കലിനെയൊക്കെ വലിച്ചു കീറി വിത്തി പിടിച്ചു അങ്ങനെ ഒരാളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ചു കീറി വിത്തിയെ പിടിച്ചതാണ് താങ്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അബ്ദുൽ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണെന്ന് അടുത്തിടയ്ക്കാണ് ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു വശപ്പശ കൊടുത്തു മറ്റാരെങ്കിലും സംസാരിക്കാനായിട്ടുണ്ടോ ഡോക്ടർ തേജ സംസാരിച്ചോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായൊരു ചർച്ചയായിരുന്നു രക്ഷ ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല രക്ഷ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രം ഇതാണ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് വിശ്യാവതരണം അതുപോലെ തുടർ ചർച്ചകളെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കത് പോയി പരിശോധിക്കാം ആദ്യം മുതൽ അത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ റീപ്ലേ നിങ്ങൾ പോയി കാണുക നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഇത് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലബ് ഹൗസ് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാര് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ ഇത് കാണ കാണുക എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ രക്ഷ എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി മാത്രമാണ് രക്ഷയുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം അസന്ദിഗ്ധമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ രക്ഷ എന്താണെന്നും ഇസ്ലാം എന്താണെന്നും അതും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ രക്ഷ എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിന്റെ രക്ഷ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വാദത്തിന് വേണ്ടി എടുത്താൽ തന്നെയും ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ മീനിന്റെ കരള് കിട്ടുന്ന അതുപോലെ തന്നെ കാളയുടെ ഇറച്ചി കിട്ടുന്ന ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കാള ഇറച്ചിയും മീനിന്റെ കരളും തിന്നാനായിട്ട് നമുക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇനി വിലയിരുത്തുക രക്ഷ എന്നുള്ള ദൈവം നൽകുന്ന ദാനമാണ് മാനവരാശിയുടെ പാവപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു മരിക്കുക മാത്രമല്ല മരണത്തെ ജയിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് യേശു തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് വഴി ഞാനാണ് ജീവൻ ഞാനാണ് സത്യം സത്യത്തിന്റെ സ്രോതസ് ഞാൻ സത്യമാണ് ഞാനാണ് ജീവൻ നിത്യജീവന്റെ സ്രോതസ് ഞാനാണ് അബ്സല്യൂട്ട് വേ ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് ആണ് എനിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നിലൂടെയാണ് എന്നാണ് ക്രിസ്തു യേശു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞവർ കേവലം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ മത അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ ചടങ്ങുകളിൽ നിന്നോ മറ്റു ചടങ്ങുകളിലേക്ക് മാറുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സംവിധാനമല്ല അവിടെ നടന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ചവർ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു തീവ്രവാദികളായിരുന്നവർ മനുഷ്യ സ്നേഹികളായിട്ട് മാറി വ്യഭിചാരികളായിരുന്നവർ ക്രിസ്തു സ്നേഹികളായിട്ട് മാറി മനുഷ്യ സ്നേഹികളായിട്ട് മാറി പാപികളായിരുന്നവർ ക്രിസ്തു സ്നേഹികളായിട്ടും മനുഷ്യ സ്നേഹികളായിട്ടും മാറി അതാണ് ക്രൈസ്തവ സഭാചരിത്രം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ലെന്ന് ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മുഹമ്മദിന്റെ മാർഗം അതല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ മുഹമ്മദിന്റെ രാജ്യം ഐഹികമാണ് പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയത്തെയാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആശയത്തെയാണ് നമ്മൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ഉന്മൂലനം ചെയ്യൽ അത് ലോകമെമ്പാടും സാർവത്രികമായി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് ഐ എസിനെ പോലുള്ള ലഷ്കർ ഐ തൊയ്ബയെ പോലുള്ള അൽഖയ്ദയെ പോലുള്ള അങ്ങനെ കൊടാന
മറ്റുള്ളവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്കോളേഴ്സ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഈജിപ്തിൽ നിന്നാണോ ലോകത്ത് മുഴുവനുള്ള നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്കോളേഴ്സ് ആണോ അത് ഈ ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ ബാഗ്ദാദിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അവരെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇസ്ലാം എന്നത് ഖുറാൻ പറയുന്ന ഇസ്ലാമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഐ എസ് ഐ എസ് കാർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇഷ്മായിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ നമ്മുടെ ഐ ബി ടിയിൽ വന്ന് എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാ റൂമിലും വന്ന് സംസാരിക്കാറുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവവും ഒക്കെ ഇന്ന് മാറി വളരെ ശാന്തമായി സംസാരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന സഹോദരൻ ഇപ്പോൾ വന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ജിഹാദിയാണ് ഞാൻ ജിഹാദ് ചെയ്യും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിനുമുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു വേറൊരു സഹോദരൻ വന്ന് പറഞ്ഞ് ജോർജ് ബ്രദറിനെ കൊല്ലുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത് മാറ്റി പറഞ്ഞു ഈ ഇഷ്മേലിന്റെ ഒരു ഭാവം മാറി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു ഫിലോസഫറെ പോലെ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു താത്വികമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ലെവലിൽ വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഇഷ്മായില് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു സഹോദരിമാരെ അങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞു തെറി പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ ഒരു ആക്ഷേപം ഉയർന്നെങ്കിലും അത് ഇടയ്ക്ക് എന്റെ കൺട്രോൾ വിട്ടു പോയതാണെന്നൊക്കെ ഇഷ്മയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ ഇഷ്മയിൽ പിന്നെയും ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അവസരം കൊടുത്തു അവസാനം ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഏറിലാക്കും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഞാൻ ഏറിലാക്കി ഇഷ്മയിൽ അത് തെളിയിക്കണം ഞാൻ ജിഹാദിയാണെന്നും ഇഷ്മയിൽ പറയുകയും ചെയ്തു ഇഷ്മായിൽ ജിഹാദിയാണെന്നുള്ളത് ഇഷ്മായിൽ പറയുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അത് പിന്നെ മറ്റു സഹോദരങ്ങൾ എ ജെ വി എം എ എ വി എസ് അങ്ങനെ പോലുള്ള കുറെ ഐഡികൾ ഈ ഐഡികളിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് കുറച്ചേരെ സംസാരിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരാം ഞാൻ നമ്മുടെ ഗുരുജീ വ്രതനോട് ചോദിച്ചു ഇരുപത് മിനിറ്റിന്റെ കാര്യം എന്താണ് ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഇരുപത് മിനിറ്റ് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ഇരുപത് മിനിറ്റ് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ വന്ന് പോകുന്നവരെല്ലാം പറയുന്നത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കടയുടെ ഉള്ളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിന്റെ ചാർജ് കയറുന്നു പോയി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് പലപ്പോഴും ഇവർ ഒഴിവാകുന്നത് എന്താണെങ്കിലും സംവാദം വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഈ സഹോദരങ്ങളല്ല നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളു സംസാരിക്കാൻ അക്ബറും ഈസയും അതിനെയൊക്കെ കളമൊഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഒരു പ്രോമിസ് അവിടെ വെച്ചേക്കുവാണ് എന്ത് അക്ബറിന്റെ സംവാദത്തിന് കൊണ്ടുവരുന്നവർക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി രണ്ടായിരം രൂപ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും വഴിച്ചെലവും കൊടുക്കും അക്ബറിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആള് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അക്ബറിന് വഴിച്ചെലവും കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ സംവാദത്തിന് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എം എം അക്ബർ റെഡി ആണെങ്കിൽ അക്ബറിന്റെ സംവാദത്തിന് കൊണ്ടുവരെ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്തു എന്നുള്ളതും ചരിത്ര വസ്തുതയാണ് ആ ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ അനുഗമിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മിത്തിലോ ഐതിഹ്യത്തിലോ ഒന്നും അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട വിശ്വാസമല്ല ചരിത്ര വസ്തുതകളിൽ മേൽ വിശ് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട വിശ്വാസമാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ വിശ്വാസത്തെയാണ് നമ്മൾ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ബൈബിൾ അയച്ചു തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ വായിക്കാം നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ബൈബിൾ വായിക്കാം ബൈബിൾ സ്നേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് സമാധാനത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ പുസ്തകമാണ് ബൈബിൾ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതത്തിൽ അനുദിനത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ബൈബിൾ ബൈബിൾ സംസ്കാരങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ബൈബിളിലാണ് നമ്മൾ ആ ബൈബിൾ തിരുവഴുത്തിന്റെ അപ്രമാദിത്യത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു തിരുവഴുത്തിനെ ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെയുള്ള രക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തുല്യനായിട്ട് പറയുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ആരെയും കാണുന്നില്ല ഒരു മനുഷ്യനെയും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ മുമ്പ് നമ്മുടെ ഗുരുജീ വൃതർ പറഞ്ഞതുപോലെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ട് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന അവൻ കർത്താവാണെന്ന് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്
ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ റോമ എൻ്റെയു ആണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ നല്ല പിതാവെ ഈ നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ച വാക്കുകൾ അത്രയും ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്തവർക്ക് പ്രയോജനമായി തീരട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇതൊരു ശുശ്രൂഷയായിട്ട് കാണുന്നു ഈ ആത്മീക ശുശ്രൂഷ ഫലമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ചിലർ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാനിടയാകട്ടെ സത്യദൈവവും നിത്യജീവനുമായ ക്രിസ്തുവെങ്കിലേക്ക് ആളുകൾ കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ ചിലർ സ്പർശിക്കപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് ഹാലിലുയ പ്രാർത്ഥനകേണ്ടതിനായ സ്തോത്രം യേശു കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ഇപ്പോൾ ഈ റൂമിന്റെയെന്നോ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ